Labas rytas. Good morning. It's nice to meet all of you and let's start our conference. And I am honored to welcome you at this event. And I would like to express my sincere gratitude to our conference organizers, partners, Mikolas Riomeris University and Law Institute. And by the way, we are having this event not for the first time. Already it's like tradition to have this conference. Also, I would like to thank our regular sponsors, Lofom Amlex and its managing partner, Albertas Milinis, and also to our international business law firm, Magnuson, and its partner, Eveldas Rapolas. And much help with organizational technical aspects was also from our administration and from doctoral students. So also big gratitude for all of them. And now I would like to invite our Dean of the Law Faculty of Vitautas Magnus University, Professor Daniel Jalimas, former chair and judge of constitutional court and known specialist of constitutional law and international public law for opening address. Dear Dean, the floor is yours. Thank you. Uh, thank you very much, uh, dear friends, dear colleagues. Uh, it's uh, a pleasure to say a few welcoming words to uh, the participants of, of this conference, uh, which is dedicated to European trends and challenges in, uh, in criminal policy. And in, indeed, the theme of this conference, uh, I uh, find it uh, quite challenging because, uh, as I, if I may quote, uh, as Theodore Roosevelt already uh, uh, wrote, uh, the point in history at which we stand is full of promise and danger. The world will either move forwards, uh, uh, forward towards uh, unity and widely shared prosperity, or it will move apart. And uh, here, I think uh, it's almost for all of us, it's evident that not all, uh, not only we as lawyers, but all the world is living in uh, uh, in the times of great uh, challenges and uh, big dangers. But uh, uh, if uh, to come back to uh, criminal law, uh, I see here, uh, at least from the Lithuanian perspective, uh, two major uh, challenges. Uh, first of all, uh, criminal law must be seen as the meeting point of the three legal systems. Uh, I mean, uh, international law, because we have uh, a number of uh, various international conventions in the field of criminal law, uh, as well as uh, European Union law and European Uni uh, Union uh, directives and former framework decisions in the field of criminal law. And uh, also, of course, national law with its uh, national traditions. So for me as a uh, constitutionalist and uh, uh, international uh, law scholar, sometimes uh, it can seem that uh, criminal lawyers are living uh, only in uh, their uh, national uh, uh, law uh, space. And therefore, uh, I'm really... Uh, glad to see that the theme of this conference is dedicated namely uh, for one of the challenges how to harmonize all, all of all three legal systems in uh, the field of uh, criminal law and i'm sure you will uh, find uh, the ways and make the relevant recommendations uh, towards uh, this regard because all the uh, three legal systems uh, both international and uh, the eu law as well as national uh, must be seen as having the same purpose is to serve people uh, to safeguard human rights and, and and the rule of law and therefore i'm quite skeptical about having specific uh, national standards in the field of uh, of criminal law especially when we have uh, such uh, trend, uh, transnational crimes or such uh, common challenges like, uh, for example, uh, the fight against uh, corruption. Uh, uh, the second uh, big challenge, I think, uh, which is, uh, should be also deserved, uh, deserves to be mentioned, uh, that is uh, digitalization. Of course, di di digitalization uh, can help a lot. In, uh, in the law enforcement, but on the other hand, uh, sometimes it uh, uh, can be seen as uh, uh, 
a sort of also challenge or even the threat uh, to the protection of human rights, traditional human rights like uh, the right to uh, dignity or uh, protection of uh, private uh, private life. Therefore, I am also sure that uh, you will uh, uh, touch on this uh, challenge and again uh, we'll find uh, uh, good uh, solutions for uh, meeting them. And uh, uh, let me also finish with uh, wishing you uh, good and fruitful discussions and of course a lot of uh, informal uh, dialogue, informal cooperation, which will uh, lead us uh, to a common uh, decisions and uh, common settlement and uh, proper responses to uh, the challenges we uh, meet in these difficult times. So thank you very much. I wish you good work. And now we are welcoming Lira Yakulavich, Annette Dean of the Law School, Nicholas Romerus University. promote the idea of establishment of a special international tribunal for that purpose. Uh, it might uh, mark an important uh, tipping point uh, in, in uh, global cooperation. Secondly, uh, the conference also uh, coincides uh, with the moment when Lithuania is looking into the, uh, to reform its criminal policy. Uh, indeed, uh, Lithuanian criminal policy is considered as, as quite restrictive one if we compare with other European countries in terms of sanctions and uh, frequent use of imprisonment uh, sanctions, as, as well as uh, long-term uh, isolation of convicts. So I really hope that this conference will also contribute to these policy discussions and um, upcoming reforms that are led by the Ministry of Justice. One more issue that um, the Dean has already dwelt upon and that the conference will explore is the digitalization, <clears throat> which clearly became much more relevant to all of us during the pandemic, has created uh, new opportunities, in particular in the judicial processes. But um, here I, I very much agree also with the Dean that it raised also a number of uh, uh, concerns. So it's, it's also important that uh, digitalization is properly regulated with proper legal basis, that it properly reflects all the procedural safeguards and um, <clears throat> that we don't have uh, issues like, like uh, we had here with, uh, in particular, uh, pre-trial investigation and procedural ensuring of procedural safeguards. So uh, I believe that this is, again, um, an issue overall, the interaction between law and technologies 
is an issue on a team that is really worthwhile discussing across across the borders, not only in the context of national uh, national development. Um, one uh, more issue that I would like to mention, and, and I really also hope that um, this will be an important topic during uh, today's conference, uh, is that currently we, as, as uh, Nicholas Romeris University Law School and our Justice Laboratory, we are currently carrying out a study on effective uh, conduct of the judicial process. And uh, those of you who are interested in the judicial process uh, here in Lithuania, you know that uh, major issues are in the criminal uh, process and the criminal proceedings. So we are trying to look into the main obstacles uh, that prevent the effective process in, in Lithuania, as well as uh, analyzing also international experiences in this field. So um, uh, as, as our contribution to this conference, uh, I also hope that my colleagues will be able to share with you the very first outcomes of, of this study. It will be the first time we, we discuss some interim uh, interim outcomes of the study, uh, how to improve uh, the conduct of our uh, judicial process. Least but not uh, last but not least, uh, I would like to thank the organizers of this conference, uh, the Faculty of Law of um, Vitotas Magnus University, the Institute of Law, and of course my uh, colleague, uh, Director of the Institute of Criminal Law and Proceedings at, at our university, Professor Yolanta Zenchkauskene, her team. And I really hope that uh, today's debate will lead uh, uh, to new ideas and what is uh, special about this conference and very important will lead to strengthened cooperation between researchers, uh, scholars, academicians, and practitioners. So have a very nice uh, day and very insightful discussions. Thank you for interesting and valuable opening watch. And now I would like to invite our third partner, and it will be from Law Institute, Chair of Academic Council of the Social Sciences, Central of Lithuania, Dr. Skrimantas Bikalis, for one more opening address. Thank you. Uh, ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome you to this conference on behalf of Lithuanian Center uh, for mm -hmm. Social Sciences. Uh, for the second year, we're building like a tradition to gather and discuss the criminal law issues mm -hmm. all together, three institutions, Mitotas uh, Magnus University, Nicholas Ramirez University, and Law Institute at the Lithuanian Center for Social mm -hmm. Sciences. Sciences. And of course, discussing all together, we create some effect of synergy and we all benefit of it. And this idea is growing and this year we're having also honorable guests from the European universities and institutes. And a big thank you for your participation in our conference. So I believe that today's discussions will be another step towards better understanding and trusting each other among the European countries mm -hmm. and uh, a little step towards better cooperation in responding to the challenges which arise from the assaults on our common um, values, which are criminal offenses. So thank you for joining our conference and wish you all the interesting and fruitful discussions and a very nice day. Thank you. Thank you. Do we have already the first key speaker? Late, but it's going forward. So before starting our scientific discussion, I would kindly ask all participants, both in, in the hall and also in computers, that we are planning discussion after all four speakers are finishing their presentations. So be patient and put notes, your questions, and afterwards the discussion. And also I would kindly ask all speakers to be following the time, because the conference is long, and if one speaker takes more time, then it's a problem with the whole agenda. So please 
take your time. And now I am honored to invite our first keynote speaker, Professor Valsamis Mitsilegas, one of the leading scientists in issues of European criminal law. And he will present us constitutional dimension of European criminal law, values, rights, and the rule of law. Dear Professor, the floor is yours. It's a great pleasure for me to be with you today. I wish I could be there in person, <laughs> but this has not been possible. But thank you so much. It's an opportunity to discuss uh, developments in European criminal law with uh, um, with all of you today. Uh, I was asked to upload my slides. I do not have slides, so you know I think uh, that may make life a bit easier. Uh, I hope you can hear me well. And uh, the purpose of my uh, uh, keynote speech today is to discuss the evolution of European criminal law uh, from a constitutional law perspective. And I wanted really to uh, focus on the constitutional law perspective in order to address some of the issues that were already mentioned in the, in the introductory uh, speeches to this conference, which is, first of all, the interaction between the European Union and different levels of governance in criminal justice, including both the global, but importantly, the national level, and also the uh, perennial question, which becomes more and more important, which is the position of fundamental rights and the rule of law in the development of uh, criminal justice policy, which is a central question, not only for, uh, for EU uh, criminal law, but also I think for domestic criminal justice systems. So what I want to do, um, in my intervention is to uh, start from the beginning to discuss uh, a bit the normative foundations of European criminal law. So, you know, to, to explore the question about why do we have uh, EU criminal law? As we have heard already in the beginning, uh, the intervention of the European Union uh, in the field of criminal justice has been contested over time. Um, it has been really contested by member states of the European Union uh, as uh, the, the intervention of the European Union in this field, which is an expression of state power, is deemed as a threat to state sovereignty, on the one hand, and as a threat to the domestic legal tradition. And on the other hand, as we have heard uh, from the Dean, uh, there has been and there continues to be a degree of skepticism among not only uh, legal practitioners, but also legal scholars as to uh, the, the, the validity, if you like, and the value of EU intervention in this field, because criminal lawyers, and forgive me, and maybe you will disagree with me, and maybe we'll be discussing the later, tend to be quite conservative. I think if you uh, compare with international lawyers or with commercial lawyers who are used to dealing with problems in a transnational uh, manner, uh, criminal lawyers, I think, tend to be uh, a bit more state-centric. So, you know, so, that, so there have been challenges as to why uh, the European Union is the best forum to, uh, to intervene. But of course, we know also that uh, EU criminal law is also national criminal law. So we know that we are not in a system whereby uh, you have regulations which are directly applicable across the EU. Um, criminal law has to be translated into the national criminal justice systems. And this is where I think we have the challenge where national criminal justice systems uh, are under uh, the duty to implement EU criminal law in conformity with the national constitution and in conformity with the European constitution. And I will explore, I think, in my intervention, cases in which uh, this has caused tension. So um, it is an important field. It has grown a lot. When I wrote the first edition of my book on EU criminal law, and it was published in 2009, uh, the, the field was growing. Now, the second edition is coming out next week. It is more than double the size. It reflects, I think, the maturity of the field and the areas that it covers, which extend not only from the bread and butter, uh, you know, substantive criminal law, but also, as was mentioned in the beginning, in areas such as the digital technology uh, and rights. So, so, you know, so it is quite a more mature field now, but I think it's important to, uh, before we look at the constitutional framework, to ask ourselves, why EU criminal law? So, you know, why do we need uh, the intervention uh, of the European Union in this field? And traditionally, uh, two major uh, foundation, normative foundations have been put forward. 
The first one, which was mentioned already in the introduction, is security. So, uh, and this uh, we have seen really emerging after the end of the Cold War, where, as you know, we had uh, uh, international relations scholars have documented in detail the shift from hard forms of security and of threat, such as military uh, threat, to uh, societal security. So threats that impact not only the state, but also society as a whole. And key threats that were emerging in the 1990s in the political discourse were, of course, organized crime uh, and transnational crime and uh, money laundering. So it was one of the justifications for the EU intervention in this field has been the need to have a common approach, a common European approach, in order to address transnational security threats. Uh, and we can discuss how this has evolved uh, over time. The other big justification has been the need uh, for European criminal law in order to protect interests that are deemed to be European. Uh, I seem to have lost my connection. I hope you can see and hear me. Okay, <laughs> so I will continue and say that the, the, the second big normative foundation is uh, co uh, concerns the, uh, the protection of European interests. And the key European interest is the protection of the budget of the European Union. Um, and already since the, the 80s, uh, we have seen a judgment of the Court of Justice in 1989, which was before the entry into force of the Maastricht Treaty, which for the first time conferred into the European Union express competence to act in the field of criminal law. The Court of Justice in 1989, in a, in a judgment called the Greek Maze case, introduced the principle of assimilation, uh, as, uh, telling member states that they should use the same means of enforcement for the protection of the European budget as they would use for the protection of their national budget. So if they used criminal law to go after breaches of the, of the national budget, they should, they should also use criminal law for breaches of the EU budget. And since then, as we know, and there may be papers today discussing this, the protection of the EU budget has been a key motor of European integration in criminal matters. And the key example of this in the entry into force of the Lisbon Treaty has been the, uh, the legal basis for the establishment for the first time of a European Public Prosecutor's Office, which is revolutionary in the field of criminal law, uh, because for the first time you have an EU body which has direct enforcement and coercive powers in the territory in the territory of EU member states. And you know, in Lithuania, uh, you have all, there has already been the appointment of European delegated prosecutors who represent the European Public Prosecutor's Office into the Lithuanian legal order. And of course, this raises a number of questions as regards, of course, the applicable law and what is the role of the national courts in scrutinizing the operations of the European Public Prosecutor's Office in the national territory and to the, the extent to which they should also take into account EU law. The third uh, normative foundation justification, which is a more recent one, and I think it is a really interesting one, and there is a paper in this session, which I'm looking forward to, to, to listening to on that, is that increasingly the European Union is using criminal law in order to defend common European values. And I think this is, uh, we can discuss about whether this is a proper use of criminal law. But the uh, key, a key, key examples recently have been the discussions about extending competence of the European Union to criminalize under Article 83 of the Treaty of the Functioning of the European Union in order to introduce legislation on hate speech and on violence against women. Now, these are interests that are not necessarily security interests, if you like, as the same manner as organized crime, and they are not interests related to European uh, uh, interests such as the EU budget, but they, they reflect the need to defend key common values across the European Union, and we have the debate about whether the EU uh, has competence to, uh, to extend its powers in this field. 
Now, how has, have these for normative foundations been translated into the EU legal framework? As you know, this has been a quite a complex legal framework over time, and uh, uh, it has a very tortuous development constitutionally in EU law, exactly because uh, member states uh, uh, were skeptical in terms of the impact on the sovereignty. So you may have heard of the notorious now three pillars, uh, the fact that the EU first had competence in the field in the Maastricht Treaty and criminal law was a matter for the third pillar. And the situation was normalized, but not 100%, by the entry into force of the Lisbon Treaty, which is, I have argued, constitutionalized European criminal law. And it has done so in a number of ways. First of all, it uh, gave EU institutions, including the European Commission and the Court of Justice and the European Parliament, their full powers under union law uh, in the development and the scrutiny of European criminal law. So this has become more supranational. Secondly, we have now the, uh, uh, a very key role for fundamental rights in the treaty itself. And I think this should not be forgotten. First of all, the Charter of Fundamental Rights has constitutional value, and this impacts, of course, the development of European criminal law. Secondly, for the first time we have in the treaties, legal basis for secondary law, which is directly related to human rights. And this for me has been really a, a, a major development in the field. So Article 82, uh, paragraph two of the Treaty of the Functioning of the European Union uh, includes uh, an express legal basis for the adoption by the European Union institutions of legislation of the, on the rights of the defendant. And we know that uh, there are a number of minimum standards directives now, which member states have to implement, and we'll come back to that. And secondly, there, there are express provisions uh, linking more to the digital as well, on EU legislation on data protection. And we know that in the field of data protection, the Court of Justice has come really to enhance the European acquis with a number of very important judgments. What else has happened in the Treaty of Lisbon? We have the area of freedom, security, and justice as a constitutional objective of the European Union. So you have, of course, a, a prevalence of security, but combined with freedom and with justice. So, you know, and we have this perennial discussion currently about what is the relationship between the, the three concepts in the development of European criminal law. We also have an attempt to clarify the competence of the European Union to uh, uh, to act in criminal matters, uh, in, especially in Article 83 uh, of the TFEU uh, and circumscribing the competence to uh, adopt uh, substantive criminal law. And we have a very broad provision outside of the area of freedom, security and justice in uh, Article 325 of the TFEU, which uh, gives quite a lot of uh, leeway for the development of EU action in terms of the protection of the, of the EU budget. So what do we see here? We see on the one hand that we have a stronger institutional framework. We have a stronger fundamental rights framework underpinning EU criminal law. And we also have an attempt to translate, if you like, the normative foundations of European criminal law, mainly security uh, and the protection of the EU budget within uh, the treaty, and to have uh, clear imperatives within the constitutional law of uh, the main objectives of the European criminal justice policy. And we have had quite a lot of production of norms, as you know. So, you know, so we would not only have older uh, legislation, and you know uh, that the emblematic measure on European criminal law is the European arrest warrant, which is an old measure, but which is uh, the mostly implemented measure for mutual recognition. But we have had also the adoption of a plethora of measures on substantive criminal law, on uh, uh, surveillance, and of course, on uh, the EU acting in the global stage. So, you know, that is a key development, I think, in recent years where we see a lot of developments, including in the field of digital evidence, where we're going to have presentations, where the EU is not acting in isolation, where it negotiates international agreements with third states, and where it acts in international institutions, such as the Council of Europe, for example, in this. So, so EU criminal law is developing in in a constitutional framework from the EU perspective, and also in a global framework. And the, the, this causes uh, a number of tensions, I think, as to how 
these norms and this system is received in the jurisdictions of the member states. And I'm looking forward to uh, discussing examples from, uh, from your jurisdiction in this manner. Now, I'm going to, in the last part of my presentation, to focus on three tensions that, we, that have arisen in this process of constitutionalization of European criminal law and the development of the EU as an increasingly powerful actor uh, in this field. The first uh, area of tension concerns the relationship between EU law and national law, and more precisely, the relationship between EU criminal law and the national diversity and national constitutional traditions of member states. And you may have followed the very famous now Tariko litigation before the Court of Justice in the European Union, where you had essentially a clash between uh, the Court of Justice and the Italian Constitutional Court about fundamental concepts of criminal justice, including the principle of legality viewed from the perspective of effectiveness and of primacy of EU law. So, you know, we know that in Tariko 1, the Court of Justice said that, you know, EU law, the protection of the EU budget must take, uh, uh, must be effective and uh, EU law must, must take primacy over national law. And this means that the national judge must disapply the national provision which is contrary to EU law. And this has caused the commotion in the Italian legal system because this case involved the status of the, the statute of limitations, uh, where you know the Italian referring judge argued that uh, is contrary to the effectiveness of EU law, and the Italian constitutional court sent a follow up question saying that for us the statute of limitations is a matter of substantive criminal law, which falls within the principle of legality in uh, in in criminal matters. This is not a common view across Europe, and maybe in Lithuania it's dealt as a criminal procedural matter, but in Italy, you know, the court said this is for us a key principle, a key component of the legality principle, and the Court of Justice should take this seriously. So we had a dialogue between the courts, and you had this clash where national courts claim that EU law challenges their own constitutional identity, not only the criminal law principles, but also how they perceive the, the, their constitutional norms and guarantees, because criminal law, as you know, is related to constitutional guarantees very closely. Um, so we have tensions in this field, and we had similar tensions between the German Constitutional Court and the Court of Justice as regards the protection of fundamental rights in the context of the European arrest warrant. So, you know, this is really a tension that, so the constitutionalization of European criminal law versus national constitutions. And I think this is this is a very important tension in the field of criminal law. It takes the form, the reflection, if you like, of national legal diversity in the field of criminal law. Because if you ask criminal lawyers, perhaps in the room there where you are, uh, they will say that the national criminal law is the most, provides the most safeguards and that their national criminal law is the best one and it is the oldest one and it, it, it transpires from very old traditions. So it reflects a, a social contract in a sense. So, you know, it's very difficult for EU imperatives sometimes to be accommodated within that. So that's an ongoing tension, if you like. The second tension is, of course, the the the, the 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 which is not new, but it takes different forms now because of the constitutionalization of European criminal law. Is the tension between uh, fundamental rights and security, and I think there we have very uh, important developments in two different fields in in EU law. On the one hand, you have this uh, development in the context of judicial cooperation in criminal matters, the application of the principle of mutual recognition, uh, especially in, in relation to the European arrest warrant. Because what we had in this field traditionally was the development of the EU system based on what I, I would argue blind mutual trust. So, you know, this was a system that was privileging speed and automaticity in judicial cooperation in criminal matters, with the executing authority being obliged to execute a, a judicial request without asking too many questions, and most importantly, without looking too much at the fundamental rights implications of execution. And you may know that many of us already more than 10 or 15 years ago were writing and saying that this position is not tenable that you cannot have a system of blind trust in a union where in many areas there is no level playing field in criminal procedure 
and where there are many concerns on the protection of fundamental rights in a number of EU member states, uh, also evidenced by the European Court of Human Rights in a number of cases. And so you cannot have a credible and an effective system of judicial cooperation if you do not have a strong underpinnings of fundamental rights. And we have seen increasingly national courts being skeptical vis-a-vis uh, -vis the Court of Justice's uh, extreme trust approach. And you saw the German Constitutional Court in 2015 really, again, showing the yellow card, if you like, to Luxembourg and saying, we will introduce our own constitutional identity review on the base of our own constitution as to how the European arrest warrant operates. And this has led, I think, to the Court of Justice really rethinking to some extent its, its paradigm. And you may have heard of the seminal case of Araniosi and Caldararu. Uh, this case involved European arrest warrants from Romania and from Hungary. And why was it important at the time? It was because both states were convicted under pilot judgments by the European Court of Human Rights on their prison conditions. So you know, so you had uh, questions to Luxembourg from German courts, which were asked to execute this judgment, saying, we receive this, this request from these warrants from countries where there are serious problems in prisons. We have our concerns as to how uh, execution will comply with fundamental rights, and please tell us what to do. And the Court of Justice changed this case law. It introduced this two-step test of scrutiny of fundamental rights, saying that uh, national executing authorities should look at whether the, the, there are systemic deficiencies of human rights in the in the issuing member state and whether there's the real risk that the specific individuals would suffer uh, as a result so we have a change a shift i mean it's not not everything is crystal clear but we have a shift where you know you, you have the court of justice now saying that you must have effectiveness in judicial cooperation but this effectiveness must be underpinned by fundamental rights that it's not uh, a zero-sum game between security against rights, but rights must underpin, if you like, effective cooperation. And, and we need to take the rights seriously, if you like. Which leads me to the final uh, point of my presentation, which uh, includes values in its title. And of course, uh, I cannot resist saying a few words about uh, the rule of law. And the rule of law has emerged, I think, in uh, predominantly in the European Union, in European Union criminal law, if you like, um, again, via the European arrest warrant, because some of the questions on mutual trust centered not only in the protection of fundamental rights, but also in what do you do in cases where uh, uh, the executing authority has concerns that the European arrest warrant has been issued by a system uh, where uh, the rule of law is not being respected. And we know that currently in the European Union, there is a lot of debate and litigation as regards independence of the judiciary in a number of EU member states. And the Court of Justice has issued a number of judgments regarding the Polish uh, legal system and the independence of the judiciary in Poland. And the key question is whether this applies really to judicial cooperation in criminal matters. Now here, the, the case of the Court of Justice is complex because the, 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 the Court of Justice has uh, uh, continued, if you like, to um, uh, apply uh, the two-step test in Araniosi also in case of the rule of law. So the court said it's not enough uh, for, a, for an authority to find that are systemic breaches of the rule of law in an EU member state. The court must still check whether the, uh, the, the individual concerned will be affected on these grounds. We, you had questions from the Amsterdam uh, District Court to Luxembourg twice already, where the Amsterdam Court argued essentially that the first test should be enough, that if you find that uh, the rule of law is not respected in the issuing member state, then it should be enough to refuse surrender. And the Court of Justice said no. So now we have the paradoxical situation where people are surrendered even if uh, there are rule of law concerns in the issuing member state. And why did Luxembourg do that? I think Luxembourg did that because they didn't want to exclude whole systems from judicial cooperation in criminal matters, because the court thought that if you stop in the first hurdle, and if you say that the very fact that the rule of law concerns in country X 
stops a European arrest warrant, then there will be the European arrest warrants from this country will no longer be recognized across the European Union. And of course, this raises a whole specter of impunity, if you like. So, you know, there is a very big debate about how we understand the rule of law and the, and the independence of the judiciary in the context of European criminal law and whether the rule of law in European criminal law has the same meaning as it would have, if you like, in a broader constitutional uh, framework of separation of powers and of independence of the judiciary. So this is a very sensitive issue and there is an ongoing litigation on that. But there is another aspect of the rule of law, I think, that emerges really very prominently uh, currently in EU law. And it is, uh, what do you do, uh, how can you use European criminal law in order to address directly European uh, rule of law deficiencies in individual member states? And a, a political solution that has been uh, adopted legally uh, is the linkage of uh, freezing of uh, EU budget contributions to countries uh, where uh, there are rule of law concerns. And there is a recent regulation that has been adopted uh, where uh, the not taking seriously the EU budget is, is a ground uh, for suspending uh, funding uh, to EU member states. And the Court of Justice has recently ruled that the, the cooperation and verification mechanism that was, was, was uh, agreed in terms of monitoring the criminal justice systems of Bulgaria and Romania is legally binding. So, you know, there are attempts really to have greater monitoring powers uh, related to the protection of the EU budget in order to address rule of law deficiencies. The elephant in the room here is that one of the key developments of European criminal or the European Public Prosecutor's Office, the only way to get it off the ground was to agree in the Treaty of Lisbon that this would be a measure under enhanced cooperation. What do I mean uh, by that is that member states who wished not to participate have the right not to participate. So, you know, so currently, as you know, we have uh, a minority of EU member states who are not members of the European Public Prosecutor's Office, but a number of the two big ones, and I will name names here, Poland and Hungary, are countries for which serious rule of law concerns have been raised. And there was really this debate about how can these countries um, uh, be excluded by the remit of the European Public Prosecutor's Office, which after all is the body which is responsible to monitor breaches and violations of the budget of the European Union. So, you know, there is this asymmetry here where, you know, there is a deficit in terms of scrutiny in this very important development of linking actually the rule of law with the scrutiny of how European funds are handled by member states at the national level, which is another interesting contribution that the European criminal law can make, if you like, to the protection of the rule of, of law uh, across uh, the European Union. The final point that I'm conscious that I have spoken for too long, maybe, is that uh, we should not forget the external dimension of European criminal law. And the challenges there are manifold, because of course there are global developments and global initiatives, uh, especially in the field of digital evidence and you know what happens in the digital. The danger for the European Union is that uh, how to preserve its own identity and its own values and rights in its external relations especially when it cooperates with states where the fundamental rights uh, benchmarks are not as high as the European Union. And here I would like to remind everybody that member states themselves are also under the duty to comply with EU law in their own external relations. So if Lithuania uh, uh, signs an extradition uh, treaty with a third country, it's not only the constitution that applies, but it's also the uh, EU law uh, benchmarks as, uh, as emerging from the internal acquis. There are also cases of so-called policy laundering where uh, you have the EU using international instruments uh, in order to change its own acquis internally. We see, for example, now the adoption of the second protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime, which uh, which includes provisions on digital evidence, which are actually lower uh, uh, in terms of fundamental rights standards than EU law standards. And the, the, the EU has signed it and is using this as a precedent to develop its own internal digital evidence a key. And this can be problematic. So, you know, in our haste really to react to rapidly to security developments or to technological de developments, we should not forget really 
our key constitutional uh, principles. I thank you so much for your attention and I look forward to a discussion. Okay, thank you. We still have some time, so maybe someone would like to ask some questions from participants, maybe? Okay, while you are thinking, maybe I will ask you. And it's interesting, your own opinion, what happens with European criminal law in future, let's say in five, in ten years? What's your opinion? If criminal competence will be increased, how prosecutor will increase criminal law issues, etc.? It would be interesting to hear. Thank you very much. I think that's an excellent question. Uh, it is, I think the, the future will be on procedures uh, in European criminal law. And this is where I think many of the questions will arise. On the one hand, as I mentioned, we have a lot of litigation on European arrest warrant, which I think will continue. But for me, the, the, the new motor, if you like, the new life of European criminal law will arise from the European Public Prosecutor's Office. You know, uh, you know that the EPPO operates in member states, and I would welcome also your views on that. Uh, and what happens with the European Public Prosecutor's Office is because the European text was also a compromise between more supranational approaches and state sovereignty. We have a very hybrid system where you have European delegated prosecutors operating in the territory of EU member states, and most of their activities is governed by national law. So, you know, you have an EU body governed by national law, but which still has to comply with EU law. So for me, to answer your question on the future, we will have a lot of questions that defense lawyers will ask uh, at national level and prosecutors and investigators about how, uh, what is the, the applicable law and the, and the system that governs European prosecution at national level. And this, I think, will generate a lot of questions before national courts and some questions before the Court of Justice. So, you know, currently we have nothing on the European Public Prosecutor because it's very new, but in five years from now, I think the Court of Justice will have to answer quite a lot of questions about the limits of the power of the European Public Prosecutor's Office. And for those, of, uh, for those who believe in the spillover effect of EU law, where the one thing leads to another and it's an incremental process, this will generate the need, I think, in my view at least, for more European legislation you know, in the field of criminal procedure. Because currently, the rules of criminal procedure, we have some legislation on defense rights, you know, th these are minimum standards. We do not have anything on evidence, for example. I think evidence for me is one of the key battlefields. So, you know, the, the Lisbon Treaty contains a legal basis with regard to admissibility of evidence. The EU has not legislated on admissibility of evidence yet. Uh, there was a provision in the, in the Commission's proposal on the European Public Prosecutor's Office, and member states agreed to disagree. So there is nothing in the, in the EPPO text either. So, you know, so we need more harmonization, I think, more, a level playing field, a common understanding on what is admissible evidence, how can you gather evidence, uh, what are the safeguards, you know, at national level, and are they compatible with EU law? So I think you, you will see a lot of that, uh, a lot of discussion about whether the EU should intervene in the field of criminal procedure more. And I think you could also, you will also see a lot of discussion about whether the European, uh, the existing uh, EU law, like defense rights, which are currently minimum standards, or whether, you know, we can go to a higher level of harmonization of what we already have. Um, another development, which I hope will happen, but I'm not sure, uh, is the beyond legislation, if you like, is the need to monitor more and uh, uh, the effectiveness of national criminal justice systems. And I, I, I heard with interest that there is a project uh, currently in Lithuania uh, looking at the effectiveness of the national criminal justice system. And EU law kind of triggers this as well. 
Member states will say, no, 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 this is not within EU competence and you cannot do that. But I would argue, for example, that it is impossible to have a, a, a good system for European arrest warrant if you do not monitor, for example, detention conditions in member states, you know, if you do not monitor prison conditions. There is a very big debate about whether the EU has competence to harmonize legislation or detention currently, you know, and there are many views on that. But I think even if you don't have the law, you still have to look uh, if you like, at pre-trial detention, you know, how long is someone waits for trial? How is it used? Is bail used <laughs> enough in member states? You know, what are the conditions within prisons? You know, if you do not look at that seriously, then, you know, you your system will fail because, you know, you will have courts in member states saying, I'm not sending a person back to country X because their fundamental rights will be breached. So, you know, you cannot have a credible system, as I said, if you do not have justice on the ground. And I think this is another development in European criminal law, I think, that can prompt if you like a further uh, transparency and scrutiny on the on the effectiveness of the national criminal justice systems and then of course there's a lot on the digital but you know we'll we'll discuss uh, i'm sure on on different occasions maybe someone from the who all would like to provide some question? You have a huge opportunity to have professor. Okay. Uh, I got a question. Yeah, we have a rapid development of the EU uh, competence in criminal law and criminal proceedings, and my field is confiscation of crime proceeds, and we can also see a very rapid development from framework decision to a directive and now we have regulation which is directed directly applicable um, and my question is do you have any worries about the speed of development of European uh, competence in this uh, field uh, my position is I'm a huge fan of the efficient efficient uh, confiscation of crime proceeds and efficient cooperation between the European countries. But I can see uh, yeah, a lot of constitutional challenges or doubts among some countries. And what is interesting that mm, the, uh, these doubts are fading over time and even very conservative countries, they change their mind, I would say. Let's say Germany, which is traditionally very conservative in criminal law, but even they, they made uh, a huge reform in this field in 2017. And now they are accept uh, a lot of very mm, advanced measures against the crime proceeds, but still we have some countries which object and like uh, Europe is going forward and some countries are not so fast to adapt. Do you have any worries about uh, what's your opinion? Thank you very much. That's an excellent question. And that's one of the most complicated areas, I think, currently uh, in European criminal law. I would, uh, my worry would be the opposite of yours. <laughs> I'm a bit more as someone who, you know, emphasizes always the fundamental rights here. I mean, I think, first of all, competence is not to be confused in my view with uh, the content of the law. So, you know, so you can say that the EU has competence to do X, you know, then the question is, if you accept that the EU has competence, then, then we should scrutinize the content of the criminal law because you know the you can adopt something which over criminalizes or you know something that is more narrow so you know that is a political debate then within the institutions on confiscation i think what we have is very interesting because uh, uh, you know a wide range of confiscation measures such as as you know extended confiscation non-conviction based confiscation have been pushed by international fora for a long time by the financial action task force uh, by the UN and so on and so forth. And it has always been stopped in 
national constitutions. So, you know, so, you know, you have the FATF saying, oh, no, you should confiscate everything and you don't need the criminal conviction. And as long as you kind of uh, suspect or, you know, or someone cannot show you where, where they've got their money from, then it's okay, you can go after it. This raises serious constitutional questions. Let's not forget about this, you know, not only the presumption of innocence, but I think the right to property. And we have this relentless push towards more and more and more confiscation. Now, what we have in the EU is very interesting because we have some harmonization. So we have, as you know, the 2014 Directive on Confiscation, which aims to harmonize. But of course, you cannot have a high degree of harmonization because still there are many differences among the different member states. So you know that there are member states that have very broad confiscation powers and others that where it's more limited. But then you also have the regulation on mutual recognition and I think the key question for me, it's interesting also from a constitutional perspective, is whether you can bypass a country's constitutional concerns via mutual recognition. So, you know, you can have a country that has a very, very extended confiscation powers issuing a confiscation order, you know, to be recognized by a state that has narrower confiscation powers. And I think then the question is what happens in the executing member state, you know, to what extent can they refuse uh, to execute this request on the on the grounds of differences in the national systems? And there's a very big debate, I think, currently with this on the so-called preventive. I don't know whether in Lithuania you use this in, in the legal system, but in Italy, for example, there is this called preventive confiscation, where you know you do not need the criminal conviction, uh, you know, and it's still something within, but it's not civil confiscation either. It is kind of within the criminal justice process. And there's a very big debate about whether this falls within the scope of EU law and whether authorities who, ref who receive uh, the orders uh, can refuse to execute them. And I don't know the, the position in your legal system in that and how it works with cooperation with other countries. That's something I would be very interested to hear. It's actually my presentation on this topic, yeah. We have civil confiscation or preventive in Italy. Yeah, and it's a big issue. And in the scope of the, this regulation, there, there are issues. Yeah, I will discuss it later. Yeah. OK, thank you for your interesting presentation. And I think we will continue our discussion after all presentations are over. And now. It's my pleasure to invite our second speaker, good friend of our faculty and distinguished professor Arkadius Lach from Nicolas Copernicus University for discussion about the impact of COVID-19 on digitalization of criminal proceedings in Poland. So, professor, we are looking forward for your speech. Uh, good morning from Poland, and it's my great pleasure to uh, be virtually on the conference. Well, it is within um, uh, a bit within my topic, so uh, I feel like um, uh, doing something which I will be talking about. Uh, I chose the topic because uh, it was already mentioned by um, by the previous speakers. It's very important from the uh, from the um, practical point of view and from the point of view of the, oh, okay, I had some problems, uh, of the policy of the European Union. So on the base of Polish experience, I would like to uh, make a starting point for discussion what, what sort of digitalization uh, we shall have in the member states. And this is uh, part of my research project, uh, research project which was um, granted in 2021 by the National Science Center in Poland, the Remote Procedural Acts in Criminal Process. <clears throat> so um, our concept uh, at the faculty was to um, have a holistic view of the problem of uh, remote proceedings of uh, digitalization of justice, uh, not looking only on legal aspect, but also on psychological, uh, IT, and um, 
on more on several other issues uh, which are important in case of uh, criminal proceedings. So it started in January 2021 and for three years. Um, if you have similar projects uh, in, in Lithuania or in other member states, uh, I would be really happy to share experience or the results. Uh, before, uh, so this is also uh, an interesting point to indicate uh, what, so what are the good sides of the pandemic, uh, because uh, usually we look at the negative sides of the pandemic, uh, which are of course prevailing, but uh, looking at some issues, we might say that uh, pandemic accelerated some efforts, some initiatives, uh, which uh, which are neglected or, or which will not be proceeded so fast uh, in other situation. So looking uh, what was in Poland before pandemic concerning digitalization, I must say that uh, the regulations and the, the digitalization itself was very modest. Uh, so uh, we had really uh, limited remote participation in criminal proceedings, um, possibility of hearing witnesses and experts in exceptional situations, and uh, in the framework of mutual legal assistance. What was, uh, uh, what was really strange for me uh, that Poland made reservation to 2000 uh, con EU Convention on Mutual Legal Assistance and to the second protocol to uh, Council of Europe Convention uh, indicated that we will not ask or enforce um, video conferences in case of suspects. So this was really strange because it um, forced us to use European arrest warrant mechanism instead of a video conferencing when for example, the suspect was in, uh, in England or in Germany and would be willing to uh, take part uh, in the uh, interrogation by video conference, but it was not possible. I understand that uh, there may be some reservation in case of trial, but at the stage of preparatory proceeding, it was really strange. Uh, this, um, possibility was uh, introduced, but in very limited um, form uh, before Euro 2012, when it was expected that uh, will many people breaching legal order from other countries, therefore uh, in so-called accelerated proceedings when somebody is uh, caught red-handed, uh, it was possible to use it, but um, in practice, the, the significance of that was really um, low. Uh, use of electronic signatures uh, was and is still not allowed. So uh, you cannot feel uh, appeal, you cannot challenge the decision, uh, or you cannot send any motion to the court, to the court with electronic signatures. Traditional uh, signature is still required. Uh, use of emails <coughs> could take place only by the authorities. So uh, in some situation, they may inform any person, for example, summon any person by email. But in practice, again, it's not taking place because uh, the persons are not obliged to indicate email addresses. Participants in criminal proceedings are not obliged. So uh, this is old traditional uh, form of criminal procedure. But now we have, then we have pandemic and it, um, it really impacted criminal justice. So uh, it suspended activity of courts and um, uh, also prescription period uh, or prescription periods were suspended uh, because uh, the courts were dealing only with exceptional, uh, only in, with some cases, uh, so-called urgent cases. So for example, uh, arrest cases or cases when a person was arrested 
uh, therefore uh, all other cases were not proceeded. Uh, also, uh, the pandemic changed work of public prosecutors and courts because they worked remotely, uh, at least partly. So, for example, every, every second day. And, um, of course, it's generated many problems. If you work from home, you cannot sign something. You cannot write something, which is required by old criminal procedure. Really, your remote work is not effective. Mm. Many European arrest warrant and extradition procedures were also freezed. Uh, what is uh, really mm, interesting, uh, the courts tried to overcome the difficulties, but it, uh, it was not uh, any uh, general legislation uh, at the beginning. Uh, every court tried to do uh, in its way. So for example, uh, there were really differences concerning consumption of judgments. So how the judgment is presented to the public. Uh, some of the courts uh, use uh, YouTube as a form of publication of judgment, which is, in my opinion, not allowed. Uh, some of them uh, tried to uh, accommodate some needs of the participants by, uh, for example, uh, allowing remote participation by, uh, by link. So every court, for example, used different uh, application um, for um, uh, video conferences. So that's, that's uh, made really a mess in the function of criminal justice. Also, also, the problem was um, limited circulation of documents. So the documents were subject to quarantine, which uh, delayed proceedings. And it also uh, shows that uh, really electronic signature is needed in the criminal justice process. So some of the solutions to that uh, were adopted um, in short time. Uh, the possibility to have uh, remote arrest hearings uh, I will not go into details, but um, generally, uh, when the suspect is or accused is deprived of liberty, that this is a possibility to have remote arrest hearing, and then the um, defense lawyer uh, could be with client or in the court. Mm, with the uh, competence of the court to order presence uh, of defense lawyer in court. Uh, which is raising some doubts if uh, it is more important to have the defense lawyer in court uh, to accommodate court needs or to have it in, in the detention unit, for example, accommodating the uh, right to the subject, the needs of the subject. Uh, and also uh, the possibility to take the trial um, by uh, video conference, uh, so public prosecutor may ask for that and other parties also uh, can do this. What is uh, really, um, so this, this allowed the courts to, to function uh, at least with some efficiency. Uh, but what is really striking, uh, some regulations were introduced in 2020 but in force from 2028 or 29 even. So uh, we haven't so long vacatio legis in our legislation in criminal justice, uh, as, as far as I remember. Um, this raised question, if uh, some uh, regulations were introduced in, in 2020 uh, concerning digitalization of justice, uh, if they will be also uh, efficient in 2028 or nine, after nine, eight or nine years, the uh, technological development is so uh, big that uh, these regulations could be updated. And uh, therefore, uh, I, I believe that they will have to be replaced. But what is introduced, it's into, um, it was decided that IT system 
uh, will be introduced in criminal justice in, uh, in judiciary and public prosecution office when all the copies of electronic judgments, motions, indictments will be introduced and uh, could be shared. Uh, acceptance of electronic signature as an equivalent to written signature and possibility of sending uh, judgment decisions summons by email. So this is uh, how the system shall, shall work um, at this time. Of course, uh, so this is Polish experience. It, it raises many questions, not only in Poland, but in other countries. Uh, and also it touches the issue of uh, European policy because it touches the issues of uh, fundamental rights, how to regulate that. So for me, the uh, key question is the principle of open justice. Uh, participation of public uh, in the proceedings uh, when the proceedings are remote. So in most of the procedures, I believe, or in all the countries, we have the uh, principle of open justice, more or less regulated. And uh, then if we cannot uh, preserve this principle by going to the uh, court, because the court is virtual, for example, uh, how, to, um, how to make alternative for that. Uh, so I don't think that the right alternative is to have a public uh, pronouncement uh, on the internet so that everybody can uh, attend court session and, uh, and at least be present, virtually present when the judgment is declared because uh, people may record that. Um, in traditional um, court proceedings, you can have uh, five, 10, 20 members of public uh, in, in virtual court when you allow everybody, you can have public of one million. So, and the possibility of recording that. So the personal data may be then processed or used in illegitimate way. Uh, the next question is the right uh, or obligation to be present, uh, how to preserve this right, this very important right, especially in the context of the accused. The right of defense, uh, and basic question also in this context is remote access to lawyer. So uh, there are some really bad experience concerning uh, practical functioning of this um, regulation of this car kind. Uh, one example is uh, uh, our Italian cases uh, decided by European Court of Human Rights when, for example, uh, liar, uh, defense lawyer was allowed to contact with the client by phone, but the phone was intercepted by the authorities. So uh, in this kind uh, of contact between the lawyer and defense lawyer, we cannot be sure that confidentiality is preserved. Uh, this raises question, if. Uh, in virtual justice, we have only virtual or real rights. And uh, this is also connected with the issue if the, um, the form of trial, I mean remote trial, shall be dependent on the acceptance of the accused. Uh, so if acceptance of the accused, position of the accused shall be taken into consideration. Uh, well, this is not an uh, easy question, but certainly uh, in most of the countries, it's answered in negative. Mm. And because there are some, because there are some problems, also there is a question: if uh, digital, if remote proceedings shall be alternative or strict exception uh, to traditional form. Uh, I mean, if uh, the court could be free to elect what form of proceedings uh, have in certain case, or only exceptionally when we have pandemic, when we have um, 
accused who is uh, in detention or um, when other uh, conditions are fulfilled. Uh, also, the uh, issues which are maybe not so fundamental as open justice are uh, the question of evaluation of evidence. So, how, to, for example, to assess the credibility of witnesses uh, when we mm, do not have witnesses in the, in the trial uh, room, mm, interest of the victim, uh, especially uh, how to avoid uh, secondary victimization. And uh, of course, the one of the main uh, issue for me is the uh, digital exclusion and people with disabilities. Uh, I uh, I'm very concerned with the subject because uh, I also had a practical contact with a person who attended civil proceedings, and uh, the person was hard of hearing. Uh, so uh, attended the the the, uh, the the courtroom when electronic transmission uh, was with uh, another courtroom uh, when uh, judge was present, but the person really didn't know what happened. So um, waited a few months for the verdict. And when we talk, I said, well, in my opinion, the verdict was issued on the, on the day of uh, trial. So when he contacted the uh, court, um, he get the answer, yes, the verdict is, was uh, issued three months ago. It's now final, nobody appealed the verdict. So uh, talking about the digitalization, we really, have, we really should have in mind that it's not for all the participants. And uh, it's very risky in some cases to have trial in this form. Uh, also, uh, the issue which is observed in many countries and in many publications is how we perceive uh, the court when the court is only uh, virtual. So uh, court proceedings are full of rituals, are full of... Um, manifestation of um, of court dignity and um, and so on and in case of uh, for example proceedings which are um, only by video conference this is limited yes this is taking um, another form I will skip the technical problems because, of course, it's uh, it's not a legal question. But uh, also, this is important to have in mind the, the issue of uh, personal data protection, privacy, secrecy. Uh, this is all I already mentioned the issue concerning um, publication of judgment or public transmission of uh, proceedings. But the key, one of the key, is for me also use of electronic signature. Uh, well, similar problems are in other countries. So this is not only the uh, Polish problem, uh, but this leads us to the uh, issue uh, of intervention of European Union. Um, so uh, there are many initiatives taken from 2020 observing the problem of digitalization of justice. And I, I will not go into details because I'm running out of time, but um, certainly uh, as some of the member states at least, and Poland is one of the examples, are not taking the, uh, the steps to digitalize the proceedings um, effectively. Uh, I believe that uh, we have some push or some initiative of European Union uh, to require the countries really to uh, make some efforts for introduction of and use of uh, IT possibilities. This will, of course, limit, for example, uh, the number of European arrest warrant, and maybe it will lead to new model of criminal justice. And uh, 
the question I will also uh, try to answer in my research is if we are going or shall we have online courts or only virtual hearings, which means shall we preserve our traditional criminal proceedings with the court being present in the courtroom or introduce virtual courts when all the participants will be uh, present only um, by video conference, present only virtually. And this was my last point. So thank you for the attention. If there are any questions, I uh, afterwards, I believe that uh, after all presentations, I will be really happy to answer. Thank you for the presentation. And now we will proceed with the next presenter. And please welcome Laura Erebo from Erebro University, Sweden, with the presentation uh, Communication in the Nordic Contemporary Criminal Process. So the floor is yours. Thank you very much. Uh, and uh, I will share my slides. Uh, Be talking about communication and new trends in the Nordic uh, contemporary criminal proceedings, and I am very grateful for this uh, chance to talk about this uh, current topic. And uh, thank you so much for this uh, invitation. <clears throat> uh, I work in Sweden at the Örebro University, as you heard, uh, but my background is in Finland. I am originally from Finland and earlier I have been working at the Finnish universities and therefore I am <clears throat> picking up uh, examples from both countries and my presentation will, will cover East Nordic uh, criminal proceedings, that is both Sweden and Finland. And uh, there are some controversial trends in our criminal procedure. On the one hand, uh, they need to be cheap. Procedural justice is important. Uh, um, they have the nature of conflict resolution, despite of the fact that it's uh, a question of criminal proceedings. Uh, and uh, compromises, negotiations, even concerning uh, the law, um, sometimes uh, is a new possibility, procedural truth, uh, court service, communication, interaction, that type of characteristics uh, are current. And then one other example is plea bargaining, which is uh, uh, one tool in Finland. In Sweden, we do not have plea bargaining. Uh, but they are that type of examples of trends which um, are connected with uh, mild, milder criminal proceedings and giving more power to parties. So that uh, criminal proceedings has become more communal, fair, and probably gentler if we have this party perspective. And all that leads to closer civil proceedings too. We all know that these characteristics are normally more common in civil proceedings. But on the other hand, uh, there are also trends uh, which go to the other direction. And this direction is efficiency uh, and the state perspective instead of that uh, party perspective. And uh, these kind of examples are like uh, written procedures uh, in simple and clear cases, 
proceedings in the absence of the accused uh, and um, this uh, chance to to organize proceedings in the absence of the accused are quite wide uh, both in sweden and in in finland and in finland also written proceedings are used quite widely and then this uh, finnish plea bargaining tool and they are uh, examples which are going to the different direction which is to to make the procedure uh, efficient so what's happening actually um, it is controversial and um, therefore i am a bit unsure if states and legislators has uh, have made that type of decision of a new policy or if they are a bit uh, how to say flowing without a direct uh, direction because those trends are a bit uh, controversial but if we look at um, the real situation and, and practice at courts and uh, in the field uh, of criminal justice, uh, somehow I have a quite strong feeling that uh, we are moving from that traditional sanction mechanism towards conflict resolution also in criminal proceedings. And uh, from that perspective, these uh, traditional terms uh, in, in German, Solen und Sein are getting closer. And this distinction between Solen und Sein are no longer that uh, clear. Of course, for instance, Article 6 in the Euro European Convention for Human Rights and, and in other legal standards, normative uh, fairness and uh, procedural justice, they are starting points, of course, and uh, all that refers to Zollen. But then, beside of that, uh, the actual situation is also very important and uh, how for instance uh, parties or other individuals other other actors um, feel the procedure if they think that the atmosphere was, uh, was nice if they got the uh, impression that the judge was uh, listening to them and so on we pay more and more attention to these type of questions and they are important uh, in terms of the quality control of justice and from that perspective it's quite clear that the role of the parties uh, has changed from submissive to client how could we serve you did you get a good service in your case they are correct questions. And therefore, this perceived procedural fairness is um, one of the key factors nowadays in, in that quality control. It's not enough to follow legal standards and uh, it's not enough to have a fair procedure in a normative sense, but also how it was in practice based on the opinions of all actors who were attending. This is uh, the key factor. And therefore, uh, there has been a change from normative procedural fairness to perceived procedura procedural fairness. And this is important even in the criminal proceedings, so that uh, it's uh, more and more common aim that uh, also the parties should be satisfied with the result, get the feeling that uh, this result is fair and correct, and also that the way to this result 
that is uh, the procedure was fair. And not only in, in the terms of uh, legal standards, but also in, in practice, how they feel it. And therefore, uh, it is communication and interaction between judges and parties, which are the main tools to, to um, achieve these objectives. And uh, this is what I mean with this uh, <clears throat> sign and solen and how they can, uh, how they have come closer. Uh, we, we really need to pay attention also to this uh, sign, how it was, despite of the fact that uh, the procedure was, for instance, fair from the normative perspective, but parties didn't feel so. So uh, we are talking nowadays uh, quite a lot about court service. And uh, also the role of the judge uh, has been changing. Uh, he or she has been seen more like a helper to the parties and uh, no longer as an actor who uses uh, his her public power. So this is the change from judicial power towards court service. And with this uh, change, the perspective <clears throat> has been changed to uh, the perspective is more internal instead, instead of external perspective. How do you feel who are here today, how could I serve you? Uh, and um, therefore the perspective is also forward looking. How could we make the situation good for all in the future? It's not that important what happened in the past and if it's it, if it was wrong or correct, of course, it's always important in, in the criminal proceedings, but uh, the main point is also to make it make the situation better in the future and in the long run. And therefore, the meaning of the material truth or even perhaps the meaning of the procedural truth is uh, no longer that important. It's no longer in the main focus. And if we discuss about the material truth, uh, there are very many colleagues who, who don't like those dis discussions at all, but think that it's old fashioned. And um, even the legislation has been uh, changed. Uh, these examples, uh, come from the Finnish legislation and, and the current law is milder, softer. The truth is no longer that important, but it's stressed that there will be no reasonable doubt uh, that the defendant is, is guilty and so on. But I mean that those um, verdicts are different. If we compare with this earlier, the court shall decide uh, what is to be regarded as the truth and so on. Uh, so it's a different, different tone compared with the latter one. A conviction may be made only on condition that there is no reasonable doubt that the defendant is guilty. And the word uh, truth is not at all mentioned. So that finding out the, the truth has lost uh, its, uh, let's say, fascinating value as an idealistic goal. And, uh, this uh, realism of daily life has uh, taken into the focus instead. 
And uh, therefore, both in civil and nowadays also in criminal proceedings, uh, the law can be see, seen as a negotiable compromise. And uh, not only between the victim and, and the accused, what the damages, for instance, are concerned, but also between the state authorities and the parties. And this plea bargaining is one example on this uh, change. And also that there is more party autonomy, for instance, uh, if they choose written procedures or proceeding in the absence of the party, they have a more, more power to make the decision or affect in the decision how to uh, make the proceedings good for all and from all perspectives. And all that is a kind of new paradigm. Conflict resolution, restorative justice, party autonomy, procedural truth. Um, these are the new tools which uh, characterize this new mindset and uh, current values. So we appreciate uh, new type of values. And therefore, I am talking also about the new paradigm. But as I said in the beginning of my presentation, these trends are a bit controversial and uh, I am not totally sure if it's only the question about uh, changing values in the society and how this is affecting criminal proceedings or if it's uh, the question of economy. or if it's uh, the question of both. Of course, our values in the society are changing and all that affects how criminal proceedings uh, is uh, organized. But at the same time, states can, can uh, uh, accept uh, this change quite easily because it uh, mainly leads to cheaper proceedings uh, and uh, this is uh, of course something states appreciate especially after economic crisis so this is an effective combination in putting new theories and values into action and i am not totally sure which is the driving force behind the change if it's, if it's in those changing values, and if we have really this societal perspective, or if uh, the legislator and state uh, has uh, used those changes as a tool to make uh, the proceed proceedings cheaper and more effective, and if uh, this is um, therefore an effective combination and if this is the reason why new theories and values are put into action. So that um, this is my question to you or something we can consider and, and perhaps uh, discuss later on if there are still time for, for that. Thank you so much for your attention. Thank you very much for your presentation. I think it raises a lot of questions. Uh, but I guess we will proceed with the next presentation now, and we will come back to the discussion right after the, our last presentation and the first part of our plenary session. And I want to welcome our host today, Professor Edita Grodite, together with another present presenter Saule Milchivine from Vitotas Magnus University. 
and the presentation is EU competence in criminal law, the case of hate speech. You're welcome. Okay, it's my pleasure to be here. And I and my colleague decided to provide presentation on the matter because at the end of 2021, European Commission enacted communication to the European Parliament and the Council suggesting to extend the list of European Union crimes adding hate speech and hate crime. And our aim is to discuss this step and to look how this aspect is regulated in national law, taking Lithuania as an example. And I should remind you that at European level, we have old framework decision enacted in 2008 combating certain forms and expressions of racism and xenophobia. So we have already some European legal document and I also would like to remind that framework decision after transitional period gains almost the same power as directive, except that it can't be applicable directly if those rules are implemented, but still commission may control how national state implemented this document and at final stage even provide sanctions. Okay, so first of all, I would like to remind the legal ground uh, which allows such procedure to be enacted as you already know, and the first speaker, Professor Ms. Legas, reminded about 83rd article. At the moment, we have 10 areas of crime which are controlled, which, in which European Union has competence to enact minimum rules. And at the last paragraph of this article, we see that on the basis of developments in crime, the Council may adopt a decision identifying as the areas of crime that meet specific criteria. And those specific criteria are in green, that they are areas of particularly serious crime, and they have a cross-border dimension as such. And in order for you to be better equipped, I would like to introduce shortly the procedure itself. How procedurally is it possible to make? Because it's the first time after Lisbon Treaty when additional crime is suggested. So as you see, we have now the first stage. It's only communication from European Commission. Now we need Council approval and for introduction of a new crime, there is a need of unanimous approval. While for, for example, other areas which are already in the treaty, we need only qualified approval. And it is interesting uh, to wait if this approval will be obtained in the future. And if this approval is provided, only then European Commission may provide proposed directive as such an instrument indicating minimum rules as such for implementation in national legislation. How European Union and Commission grounds the necessity to adapt such area and afterwards the directive at European level, why it's important. And already colleagues provided in the, their speeches that now European Union shifts paradigm from con concrete areas to the basic values and fundamental human rights as such. And it is, first of all, grounded on common values and fundamental rights. And this is based on two aspects, on European Union and its charter of fundamental rights, and also another legal ground, it's European Court of Human Rights practice, which also indicates this area. And a lot of other documents, research, uh, are based on this impact. Also, a lot of attention is given to the harmful impacts on victims and their communities, and if victims and communities are impacted, 
also it is big harmful impact on society at large as such and as you could see it is huge damage which is given i won't repeat each aspect which is provided in slides maybe it's more interesting uh, to get the suggestion itself what we miss what we need to add additionally in comparison with already existing criminal regulation because we have already certain criminal norms and uh, commission suggests that each member state should criminalize those additional grounds discrimination on sexual basis on sexual orientation basis on age and on disability and what's interesting lithuania already has all those legal grounds in our national criminal code so we are going as always ahead <laughs> with our leg legislation but as we see from this slide it's not the same situation in each member state because as you know after brexit we have 27 european member states and we see that hate speech for example on grounds on sexual orientation criminalized 20 member states 17 member states on ground of sex and gender 14 member states on disability grounds and only six member states on ground of age so we are still have the place where to go ahead and if we have hate crime it's also different numbers so how evaluate this european commission suggestion looking from perspective of member states it is controversial i think first of all that uh, in certain countries i i am sure it will cause also question about national constitution as we all know situation in poland and those various contradictions with family and understanding with sexual orientation etc and maybe if european union let's say tries to enact such directive it may be contradict national constitution because it's also constitutional values so it's interesting to wait what's happening and my colleague will continue with actual lithuanian situation on the matter thank you good morning dear colleagues dear guests so today uh, presenting situation on hate speech in Lithuania, I will cover uh, three points. Shortly, I will talk about legislation. Then I will focus on the case law, because I think it's the most interesting part. And later, I will shortly present the statistical information. So, first, our question is legal regulation. So, the Constitution of the Republic of Lithuania protects fundamental rights, including the right to freedom of expression. The Constitution also states that freedom of expression is incompatible with criminal acts, incitement to national, racial, religious, or social hatred, violence, or, or discrimination the dissemination of slander or misinformation. So we see freedom of expression and limitation to it. However, the criminal code of the Republic of Lithuania do not include the concept of hate speech. It regulates acts related to incitement against any national, racial, ethnic, religious, or other group of persons. The definition of hate speech is provided in methodological recommendation for the conduct of organization and management of pretrial investigation of hate crimes and hate speech. And this methodological recommendation provides that criminal liability for hate speech is established by the Section 2 and Section three of article 170 of criminal code 
to summarize Article 170, I could say that incitement includes various forms of mocking, stigmatizing, incitement of hatred and discrimination, incitement to violence and psychological reprisal on the basis of certain protected values. And here we are moving to the grounds. So, uh, in Lithuania, we have ongoing discussion on the list of characteristics which should be included in Article 170. Today, we have age, sex, sexual orientation, disability, race, nationality, language, descent, social status, religion, conviction, or views. In 2021, the proposal was to amend Article 170 and to introduce additional grounds, gender identity, skin of color, citizenship, and ethical origin. However, this proposal do not reach the parliament, and now we have already a new proposal which suggests to add new additional grounds, skin color, and ethnic origin. Now I will move to the case law. The case law is very interesting because in criminal code, hate speech crime is formulated in such a way that it's not clear what action, what phrases and context determine that certain phrase can be seen as criminal. In other words, the legislator criminalizing the hate speech left duty to the court case by after case to shape the practice of what specific action considered so dangerous as to be able to apply criminal liability. I'm sorry. Uh, so, in the case law, several criteria have been refined, indicating the, li the, free the limits of freedom of expre expression. According to the case law, when assessing the degree of danger of excitement to hatred, it was focused on two factors, the manner in which the information is disseminated and the intensity of the illegal activity. So, first talking about the manner in which the information was disseminated. The legislation does not draw any distinction between online and offline context. However, Lithuanian courts, based on the case law of the European Court of Human Rights, have formulated a very clear rule that exceeding the limits of freedom of expression using the internet or other means of dissemination will in all cases be considered more dangerous. The simplicity, scope, and speed of dissemination of information on internet, as well as persistent permanent nature of disclosed information can significantly aggregate the impact of illegal language on the internet compared to traditional media. And the second criteria is the intensity of legal action. So the rule stated that criminal responsibility for hate speech in the form of online com comments could have been applied in cases where it is written not one, but two, three, or more comments. In other words, the person inciting the hatred systematically. The requirement of intensity of the illegal activity was criticized by the Court of Human Rights. It stated that systematicity is not itself an appropriate criteria. But more important in the case of hate speech is the content of comment. Even one comment can be so dangerous as a basis for criminal liability, especially in cases of dis dissemination where messages is aimed physical violence against a certain group of person or 
persons. In the independent ombudsman review on institution response to hate speech, which was presented by the Lithuanian Office of Equity of Equal Opportunities and Officer of Inspector of Journalist Ethic, was criticized the requirement of intensity of the activity. We concluded that Article 170 of Criminal Code, which is intended to establish the head power of a state for protecting the public space and its members for discrimination, usually fulfill its functions only in extreme cases. In this way, most cases of hate speech are basically left unregulated. For instance, if comments are not written systematically, they are not considered to be dangerous. According to the courts, the non-systematic spread of hate speech or the laconic nature of the components imply that the purpose of a commenter is not criminal. Such comments merely convey author's opinion, which also consider unethical, are not dangerous, and do not pose a real threat to the equity of a particular vulnerable groups. So the discussed application of Article 170 can be one of the reasons why individuals usually do not seek protection in the law enforcement institution, as we see in the presented picture, that only less than 20 uh, respondents would seek help in law enforcement institutions. Accordingly, the number of cases related to hate speech is also very small. In 2020, we had only around 250 registered cases. So, to conclude the situation in Lithuania, I could say that Lithuania has the adequate legal regulation to find against hate speech. However, the threats arising from the hate speech are not fully understood by public law enforcement institutions and courts. Thank you for your attention. Thank you very much. <clears throat> yeah, now we have some time for discussion. Yeah. And yeah, uh, we're waiting for the questions for all the presenters in today's first part of the plenary session. And maybe I would like to start discussion. And dear Laura, are you here? Because I would like yes, to yes, ask. I am here. <laughs> I would like to ask a few questions for you. Sorry, because uh, we couldn't could not see you here because of technical reasons. So it was interesting to hear you and. I am interested, maybe you could indicate cases when it is possible to have proceedings in the absence of the accused. Because you mentioned that it's widely accepted both in Sweden and in Finland and in Lithuania it's only in exceptional cases and it's interesting to compare. Yes, uh, yes. Uh, the requirements uh, are that the uh, case is clear and uh, the accused is not needed for the information uh, and uh, the sanction is not uh, too too hard either so those uh, limits do vary a bit uh, uh, and uh, earlier it was uh, max uh, three months uh, but i think they changed uh, this max uh, six months imprisonment. Now the trend has been that uh, it's um, more or more possible to make this exception. So it's uh, used quite uh, wider, but uh, it's, uh, it is uh, uh, the court who makes the decision if the accused is needed because the case is unclear. Uh, but uh, if the court uh, considers that uh, we can handle the case uh, in absence, uh, then 
the accused may may choose if uh, he comes or or not. So that um, this is the general rule to use use this tool. Thank you. And if I understood correctly, also you have plea bargaining in Sweden in criminal cases also. Not in Sweden, but in Finland. And how widely this applied and in what cases? Uh, I have even those paragraphs in English. If you want, I can share or maybe it takes too much time. I can try to summarize, uh, but in, in general, this is the, the question to intensify if uh, the same person has committed several crimes and uh, some of those uh, crimes are clear and uh, investigated and uh, confessed, for instance, uh, then, then uh, the prosecutor will continue the proceedings uh, with the uh, based on those crimes only, and then those unclear, not confessed uh, crimes are left, uh, and uh, therefore the accused uh, will get some benefits if uh, he or she will confess some crimes. Uh, but um, this is the tool to make uh, the proceedings cheaper and more effective so that the pr prosecutor and uh, the police does not uh, need to put energy and time for those unclear situations. So they are choosing the <laughs> easiest way in, in that way, which will be beneficiary also for the accused. Okay, thank you. And maybe the last question for you, Laura, because it's really interesting. You lastly stated that economic reasons dominate now in deciding which cases to convict and which persons to punish. So what about security and crime prevention reasons? How you would evaluate this shift of paradigm in your opinion? Could you please comment? Yes, for instance, uh, when this plea bargaining was introduced and discussed in Finland, some colleagues uh, paid attention to this part and were critical. Uh, despite of that, uh, the plea bargaining system was adopted and now there is uh, no longer that critical discussion <coughs> left so that um, uh, I feel that there is uh, lacking discussion, and this was one of my, my missions today, to ask also if this is um, really the policy uh, which uh, is um, discussed and decided by all actors, or if this, all these changes just somehow do happen, and the legislator picks up those changes which uh, fit well into their plans to, to make a cheap and effective criminal procedure, um, if you understand uh, what, what I mean. Somehow I am missing the comprehensive discussion what's on, on the first topic, what's going on, and then why. And if we really stay behind all those uh, changes, or if they are just accepted because they at the same time lead to the cheaper and uh, therefore more effective criminal procedure, which is uh, something which uh, state uh, wants to save money. But then that part, if it's uh, uh, secure and, uh, and um, all those aspects, uh, they are a bit uh, put aside, I'm afraid. Okay, thank you for your opinion. Uh, one quick question also for Professor Laura Erva. Is there any data of public opinion about this shift? Uh, 
As I understood, uh, the new paradigm applies not only to interpersonal offenses, but also to the other offenses like white-collar crime. And in our Lithuanian context, where the trust in justice, trust in courts and prostitution is not very high, I guess that this paradigm would be not very well accepted, I guess. We, with lower trust, uh, people more rely on on the laws, not on the agreements, negotiations. And if there's any data, what is the reaction of the public in Sweden or Finland? Yes, thank you for the question. Uh, in, po in both countries, both in, Finla in, in Finland and, and in Sweden, uh, courts and authorities, uh, the state as uh, such, uh, are trusted by the people very well. So we, we have uh, very high rates. And there are that type of <coughs> statistic uh, about uh, the trust uh, as such and in, in general, uh, also courts and the police and uh, police and uh, different actors separate, separately but um, there is uh, not that type of statistic where where it would have uh, uh, studied if this new paradigm is uh, trusted or or how people feel concerning those issues i discussed today but uh, the trust is um, at a very high level and um, this has not been a problem in sweden or in finland that um, the authorities would somehow uh, abuse these uh, tools or this system for instance plea bargaining if it's otherwise working, it's uh, it's working, and prosecutors will will follow the rules and uh, do a proper and good work, and not abusing the system. And people do trust that this happens as well. Okay, thank you. And if I may, a question for Arkadiusz Lach. Yeah, I fully share uh, all the advantages and disadvantages of the distant proceedings. And here in Lithuania, we also have discussions about the role of live interaction in the, in the proceedings, both from the interest of defense and also there's an aspect of decision making, some possible differences of decision making when you cannot see person in person and when you just see a person someone on the on the screen uh, but my a little bit technical question you told us that um, new uh, steps which are were approved in 2020 they were postponed to the almost 10 years to 2028 and what is the reason? Maybe it's not only technical things, but maybe some conservative attitude to the technologies, especially uh, digital uh, signature, electronic signature, which I guess it's already present in the in Poland, but it's still postponed almost ten years. Could you comment on it? Uh, well, I cannot explain logically uh, this step of our lawmaker. Uh, this, this was really surprising for me. Well, um, I think that there are some reasons uh, of uh, PR reasons, I would say. So you can adopt regulation and show people, well, we are doing uh, digitalization of justice, there will be uh, excellent system working and so on, but this system will work in 10 years. So after 10 years, uh, <laughs> I don't know what would be political uh, situation in the country, but certainly, um, certainly those rules, um, I think, will not be accommodated to the technical development. And also, well, we are still in the 20th century. I would say also 
near middle of the uh, 20th century in Poland concerning digitalization. So um, it's it's really a shame that, um, for example, digital signature uh, is not allowed uh, to 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 use by participants. That uh, still you have to print the uh, appeal, for example, uh, sign and to go to the post office or go to the court and uh, and fill the uh, fill the appeal application. But that's that's something I cannot understand. That's why uh, I think that uh, maybe this is a field for European Union to speed the process in the countries which are not maybe so willing to to develop uh, digitalization because it's uh, the pandemic shows that this is the question not only of efficiency of uh, criminal justice but it's a basic question of preserving or of uh, guaranteeing access to the court uh, so it's not the question if you will have the case decided in uh, one month or two months but if you can go to the court uh, when uh, the, the functioning of the court is suspended, for example, by the pandemic or uh, by some um, uh, unexpected circumstances like war, for example, or flood or anything else. And uh, being, for example, a victim of domestic vi violence, um, being... Uh, threatened by someone you cannot really enforce the law so this is this is not something which we uh, should take into consideration as option this obligation to digitalize uh, criminal proceedings justice system uh, generally but i'm talking in the context of criminal justice of course Okay, and maybe I would like also to provide one question to Professor Valsamis Mitsilegas. You, at the end of your speech, mentioned that we need more monitoring on efficiency of implementation of national law, implementing European criminal law. So what your idea, what criteria could be the ones for efficiency, because there are many scientific publications, but still we don't have clear criteria how to evaluate which law is efficient and if efficiently implemented. Thank you. Thank you for this question. Uh, my point was more uh, about efficiency is not perhaps the right word. Uh, how criminal justice systems operate on the ground. I think that we need to uh, go beyond, uh, normally, as you know, in the European Union, the Commission is the guardian of the treaties and they look at member states and they look at how they implement uh, the various instruments in their legislation. So, you know, and you have some statistics in your paper about uh, uh, the implementation of racism and xenophobia and what happens in the law. For me, this is clearly not enough, uh, especially in measures that have a direct impact on individuals, such as the European arrest warrant, for instance, where I think that increasingly we, we should have a system in addition to the commission's formal exercise on checking implementation of instruments, but I think you cannot have a, a, a real evaluation of how, for example, the European arrest warrant is implemented if you do not check, for example, on state's prison conditions. Uh, so, you know, you, you can tick the boxes, you can look at how the European arrest warrant is implemented in the legislation of a country. But, you know, but I think that this will not give you the real answers as to the impact of this measure on the individuals and on the system in general. So I would argue that you need a system of monitoring which is in addition to the narrow role of the commission as a guardian of the treaties and implement and checking on the legal instruments and looking really at the situation on the ground this is a bit controversial because 
in my view, this goes beyond the strict provisions of the instruments. So, you know, that's why I have been arguing along with other colleagues that it's essential, for example, for the European Union to monitor detention conditions. Although there is not yet an EU legal instrument on detention, but detention is very relevant in the whole operation of judicial cooperation in criminal matters and on mutual trust. So, you know, you cannot really have an effective system of mutual recognition if you do not monitor the compliance. Access to an interpreter, for example, that's another, or access to a lawyer in criminal proceedings. It's not enough to check whether the, the state has ticked the box in the legislation and whether the criminal procedural code says, yes, you know, there must be access to a lawyer from stage A or B. You must check whether this access is real on the ground, you know, and you must check it on a regular basis. So I am in favor of regular monitoring mechanisms uh, on the criminal justice of member states as a spillover effect of the of the obligations to comply with EU law. But I know that this is a, a view that probably most governments will disagree with. Thank you really for innovative view. And I think really it could be a problem, I think, even at least from the Lithuanian perspective. And uh, let's continue our discussion. But first of all, I would invite our guests for a cup of coffee, so you are welcome to take it. It's here <laughs> because you are sitting patiently. And afterwards, we may continue our discussion. And maybe you have some questions also to, to present us, to discuss something. So you are also welcome. We will be able to get a little bit of a little bit of a little bit of and dear speakers, thank you so much for your interesting presentations, for involvement in discussion. And our second session starts at 12 o'clock Lithuanian time in 15 minutes break, coffee break. So also, please, we are looking forward to with you to be.
Chairman, <clears throat> welcome back to our plenary session, uh, to the second part. After this part, after the presentations, we'll have um, half an hour of discussion. We'll have a chance to uh, ask presenters from the second part and hopefully maybe from the first part. And now I would like to invite uh, keynote speaker, uh, speaker Christos Velasco from Duale Hochschule Baden-Württemberg, Cooperative State University, Germany. Electronic evidence for investigations related to cybercrime. So, welcome. Well, um, good afternoon, good morning, everyone. It's my pleasure to be here, and thanks. So, first of all, I would like to thank uh, the the organizers of this conference for the kind invitation to actually share some uh, uh, some preliminary thoughts and some uh, some information on a relevant instrument that might actually be able. Or it will be open for signature in a couple of weeks which is the second additional protocol to the Budapest Cybercrime Convention. Well, as uh, you might probably, some of you might already be familiar with uh, this instrument, you know, the, the Budapest Convention. Um, well, I, I'm just going to turn now to my presentation. So... Okay, well, can you see the, the presentation? Excellent. Uh, well, um, well, first of all, I would like to give you or to give this audience uh, a little bit of a background. No? Uh, the Budapest Convention, well, as you know, is still and continues to be the only existing instrument uh, that is used in many countries around the world to fight cybercrime from both the international perspective, the legal side, and from also the technical perspective, no? also when it comes to the collection of uh, digital evidence. As it is shown here in this slide, well, um, in November last year, it was the 20th uh, anniversary of the Budapest Convention. And um, as part of, you know, the anniversary of the Budapest Convention, the, the Council of Europe also organized a uh, very well uh, conference uh, where uh, many stakeholders have the opportunity to debate uh, uh, many aspects concerning this international treaty, uh, and particular, you know, key aspects on on, uh, on relevant cybercrime issues like ransomware, uh, um, the use of electronic evidence for criminal investigations. Also, well, other aspects that were actually debated and discussed during this conference was uh, our artificial intelligence, no, and the misuse uh, and abuse of uh, of uh, AI system, no, in the commission of cybercrime. Um, but anyway, uh, this is uh, that I wanted to uh, first of all uh, show uh, to you. Uh, well, uh, the following slide actually shows uh, the scope of the Budapest Convention. Well, the Budapest Convention already, well, it has like three main different pillars. The first pillar, you know, is devoted to actually criminalize the number of conducts. Um, and this is like the minimum requirements that some countries might actually criminalize. Some countries have like even go further beyond some others. Um, but this is also, well, sort of like the minimum. So we have in the first column, you might probably be familiar with this. I'm not going to go into detail. Uh, the second column, which is the column on procedural tools, uh, well, the Budapest Convention also contains some provisions on, uh, on, um, on how, like, you know, state parties might actually um, uh, order the expedited preservation of computer data. Uh, and also, well, part of the Budapest Convention, and in particular Article number 15, has like this commitment that countries have like put sufficient conditions and safeguards in place not to protect fundamental rights uh, during the during, during an investigation whether it's a criminal investigation or is a, or whether it's an investigation that involves an information technology or a computer system no and then the third pillar which uh, is also the perhaps one of the most relevant uh, pillars of the Budapest convention is the pillar on international cooperation 
And on this pillar, we have a number of measures that need to be in place. Some of those countries that are parties to the Budapest Convention already have implemented those provisions. But here, as it is mentioned, uh, it's also contained the expedited preservation of computer data. So this is, uh, well, I mean, this is, I just wanted to give a little bit of a background now concerning the Budapest Convention. Now, let me just briefly talk about like, you know, the second additional protocol of the Budapest Convention. Uh, once again, I'm going to give you a little bit of a background. Uh, this instrument was actually developed by uh, a group which was called the Cloud Evidence Group. Uh, which uh, actually set the initial paths and was, well, and this group was composed by, you know, experts from different member states, and they developed a number of reports since 2015. And then in November 2017, um, uh, well, this uh, cloud evidence group through the TCY committee developed a terms of reference uh, precisely to explore the possibilities of uh, developing a new um, well, a new, um, a new protocol that might actually serve as a path to regulate the things concerning uh, the preservation and access to electronic evidence no, for criminal investigations. Uh, well, this whole process took the negotiators more than four, four years to finalize the text. Uh, those four years were composed of like 90, 91 working sessions, public consultations with different stakeholders, including civil society, academia, and also a number of plenary sessions. No? And also, interestingly, um, uh, this second additional protocol, uh, half of the negotiations were actually devoted to analyze the, the, uh, the um, the provisions on the conditions and safeguards, in particular Articles 13 and Articles 14 of the of the second additional protocol. Um, uh, and also, well, uh, the final negotiated text was actually approved by the Committee, Committee of Ministers of the Council of Europe during the uh, during the Octopus Conference uh, of, of last year. Uh, that marked this 20th anniversary of the Budapest Convention. Uh, as I have mentioned early, this second additional protocol will be open for signatures to the party states, uh, including Lithuania. Lithuania is part, uh, is part of this instrument. And um, there will be a, a very relevant conference in a couple of weeks on 12 and 13 May, specifically devoted to actually analyze you know, uh, and to open for signature to this relevant treaty. Okay, now let me just get a little bit more into substance. So, so well, uh, the Buddha, the, the second additional protocol contains 24, 25 articles that are divided into four main chapters. And also, uh, you know, the, the negotiators and the, um, and the drafters of this instrument also develop an explanatory report that as you might know, it also helps for countries and experts to facilitate further guidance on the interpretation of each of the articles and provisions contained in this, uh, uh, in this instrument. Um, well, this is uh, the slide where actually uh, where, uh, we got the news that the, the second additional protocol was adopted by the Committee of Ministers during this uh, Octopus Conference. Um, but then, uh, okay, well, the second additional protocol. So what is this instrument about? Well, first of all, uh, this is an instrument that seeks to give a response to the main challenges that, that law enforcement authorities and investigative uh, uh, authorities of the criminal justice system were facing before. So it seeks to provide challenges to the territoriality and jurisdiction related to the uh, collection and preservation of electronic evidence. As you may know, this electronic evidence might actually be stored or located in servers or uh, that are might actually located in other countries, also through, you know, all, all these cloud computing uh, service providers. And also, well, in, uh, do, well, and uh, as, as you may know, some of those, uh, uh, of that information is also there, stored on a number of uh, computer storage devices and uh, multiple servers in different jurisdictions. Also, while well, the second additional protocol seeks to implement specific solutions um, that are needed to obtain the disclosure of subscriber and traffic data 
which are sort of like uh, in an effective and efficient manner for the purpose of, uh, of conducting criminal investigations and criminal proceedings uh, specifically related to cybercrime. Um, well, the following is, uh, is, uh, slide actually provides uh, the different types of electronic evidence that are actually contained under the Budapest Convention. The Budapest Convention also, well, makes uh, reference to, uh, to three types of different uh, electronic evidence. First of all, we have subscriber information, which is, uh, there's a precise definition of this term on Article 18, Paragraph 3 of the Budapest Convention. And also, well, traffic data, which is actually more sensible data, but it also includes, you know, a number of aspects uh, that includes, you know, the whereabouts of a person, the address, the IP logs. Well, this is also regulated and actually described in Article uh, First, uh, Subsection D of the Budapest Convention. And then the third uh, category of uh, data, it's uh, something which is called content data. This is not precisely regulated specifically in the text of the Budapest Convention, but if you take a look at this uh, explanatory report, paragraph 209 also makes a reference on, on the importance of this data. And when we talked about content data, well, this is much more sensitive data that actually might require, you know, to have the commitment from the judges to have an approval um, and an authorization to disclose this type of data. No? Um, well, and then the following slide actually shows you some of the major applicable provisions of the Budapest Convention. One of them is Article Number 18, uh, which this article actually establishes the, that countries must have the necessary powers to, to allow competent authorities to order uh, a person that is located in the territory of a country to actually submit uh, a specific computer data in that person's possession or control. And then also this article also uh, mentions that a service provider offering, offering services in the territory of the party uh, to submit subscriber information uh, that might be related to the services that is uh, providing, you know, and that so that such information might actually be located in the possession or control. Um, well, this article is also establishes that the production order must specifically or must contain the nature and the extent of the required data. No? Uh, also, well, Article 18 applies also when a service provider is located in the territory of the issuing party. Article uh, 18, paragraph 1, fee ap applies when the service provider also offers or target some um, services in the territory of uh, an issuing party, regardless of the location or place of residence of the service provider. So this is in general what uh, the, uh, the main provisions of the Budapest Convention when it talks about like, you know, subscriber data and traffic data. Also, it's also important to know that the TCY also developed a guidance note uh, on September uh, 15, 2016. And this guidance note actually established a, a specific guidelines and more, um, and no, and more input as, uh, with rega as uh, to regard to the scope of uh, or the application of Article uh, 18. Um, and here, well, I just provided you the hyperlink. I'm not gonna go into the specifics because of, precisely because of the, of the lack of time, no? Uh, and then, well, the following slide actually mentions how important is, like, you know, electronic evidence today. Um, also, interestingly, well, uh, at the European Commission, in the European institutions, we're also having this parallel kind of like procedure, uh, whether European Commission has also come up with um, a regulation proposal and a directive to regulate different aspects of the uh, preservation of electronic evidence. Well, and well, the European Commission, as part of you know the development of this procedure, has also mentioned that e-evidence is in any form uh, is very relevant, and in around 85 per, uh, 85 uh, percent of total of criminal investigations, there's somehow or type of e-electronic evidence involved. No? 
And also, well, in almost two thirds, six, approximately 65% of the investigations where e evidence is relevant, a request to a service provider across borders is uh, needed, no? And it's also well mentioned that this cross border might actually be located in another jurisdiction. And then, well, we have uh, the Council of Europe, which, uh, which is this international organization responsible for the implementation of the Budapest Convention that mentions that subscriber information is by far the most often sought uh, information in domestic and international criminal investigations relating to cybercrime and other forms of crime involving electronic evidence. Um, well, and then the following slide actually provides you sort of like an overview of the main provisions of the second additional protocol. Uh, as it is clearly mentioned in the first um, uh, in the first column, it provides you know uh, provisions for the investigations and procedures to obtain electronic evidence in any form uh, on any form of type of cyber crime among party states. It also contains or specified procedures to uh, improve or enhance this direct cooperation with service providers and entities that are, are located in other countries. It provides a specific provisions on how to obtain, for instance, information from domain name registers no? concerning a particular domain email address, uh, domain email uh, domain. Uh, and then, well, the second pillar, it's also uh, contains a number of measures and that will include, for instance, the application of international cooperation principles. And here on, uh, on, the, um, on the yellow part, you will see that uh, this include the disclosure of subscriber information. You know? So while well, this second additional protocol specifically includes two articles, article seven and article number eight, on how like parties might actually uh, require the disclosure of subscriber information to e to um, to uh, global service providers that are regardless of their location, no. And then, well, uh, the additional protocol. It's uh, well, I'm not. I cannot go into the specifics because uh, because of uh, the limit of of the con uh, of the time constraints. But it contains a number of other measures, including procedures for uh, emergency mutual assistance, cooperation in the absence of, uh, of a mutual legal assistance treaty. And it also develops some two, two other new uh, uh, relevant aspects, which is the use of video conference, you know, in legal proceedings. And also, well, joint investigation and joint investigation teams. So, and then in the third pillar, you will see uh, some of, uh, of, this, uh, of, the, um, of the requirements of the second additional protocol, which is this part on the conditions and safeguards. Uh, the conditions and safeguards have actually been strengthened. Uh, and in fact, well, there is now a provision specifically devoted to the protection of personal data. Um, and that includes a number of obligations and commitments that countries need to implement at the national level. And that will include, for instance, things concerning, uh, you know, onward transfers to uh, from one state to an international organization, the provision of judicial and uh, non-judicial remedies. Uh, also, well, it has the possibility for countries to provide for consultations and suspensions. And, um, and yeah, and then, well, uh, I think, uh, well, it's almost like 11.20. I don't think I might probably have time to actually cover uh, um, articles number seven and eight, uh, but can the moderators tell me if I have five additional minutes? Whether this would be possible? Pardon me? Okay, excellent. Um, well, this slide uh, actually uh, contains the description of, or like a synthesis of article number seven, which deals with the disclosure of subscriber information. So under this article, uh, competent authorities, um, uh, well, my issue an order to be submitted to a service provider that is not located in its territory, 
to specifically obtain this you know, type of subscriber information for a criminal investigation or procedure. Uh, interestingly, this article also establishes specific conditions on how the order must be issued. It's also mentioned that this order must be issued under the supervision of a prosecutor or other judicial authority or otherwise uh, any other in independent supervision. Also, well, the order shall specify, among other aspects, um, uh, the issuing authority, a detailed description of the specific subscriber information that is being sought, and it should be accompanied by a, a supplemental information. Uh, also, well, under this article, uh, states or party states to the Budapest Convention might actually decide at the time of signature and ratification to notify the Secretary General that the order that it's gone or that will be issued to a service provider in its territory uh, might require a simultaneous notification no, to the parties involved. No? So this is also a possibility. Also, this article establishes some relevant periods. For instance, it establishes a period of 30 days for service providers to disclose uh, subscriber information. And also, a specific conditions to enforce their order under Article Number 8 or other forms of mutual legal assistance. Hmm? Uh, interestingly, well, uh, some of those uh, articles, as it is the case in most um, in most, uh, in most of the Council of Europe instruments, there's a possibility to uh, include reserves to, uh, or the right not to apply the, this article, no? Uh, and then, well, we, this is in general sort of like the scope of article number seven. Well, if you read this article number seven, I mean, the scope is much, much broader, but I'm just trying just to give you a very general picture of what the main content of this article is like. And then we have article number eight, and this article is actually concerned um, for uh, or regulates things concerning uh, um, the, the disclosure of or, or the, the, well, the, the, the request, the, the requirement of expedited process, pro, production of subscriber information and traffic data. So here, I mean, this article specifically covers both uh, subscriber information and traffic data. And here, for instance, this article includes that the requested party shall make all these reasonable efforts to actually serve the provider within 45, 45 days. And the provider shall a return of the requested information or the data requested not later than 20 days. Uh, when it's about when it's when this is about subscriber information and 45 days when it's about traffic data um, also well under this article the requested party uh, have the possibility to refuse or to execute a request on the grounds uh, established in article 25 paragraph 4 which deals with all these general principles of mutual legal assistance or even Article 27, Paragraph 4, which deals with uh, the refusal of assistance in case of a political offense or when the execution, the, or when the execution might prejudice its, its sovereignty, security, and public order. You know? uh, and also, well, under uh, this article, uh, parties might have the possibility to notify the requested party as soon as practical of the refusal or the conditions or the postponement. No? Um, and then, well, uh, also this article number eight establishes that uh, or allows the possibilities for parties uh, when they sign or deposit the instrument of ratification that the country might require that the request by other parties uh, be, be submitted uh, via a central authority of the requesting party. No? Um, also, uh, uh, also, well, uh, parties might also have the possibility to reserve the rights not to apply uh, this article, no? specifically when it comes to traffic data, no? if that uh, particular provision conflicts with uh, some provisions of uh, national law. Um, 
And then, well, uh, we have this article number 13 on conditions and safeguards. Uh, this article is very relevant because uh, it's, it's, uh, it strengthens sort of like uh, the framework on the protection of fundamental rights, no? So this article establishes that parties should provide an adequate protection of human rights and liberties, including the protection of personal data, um, which are very much subject to all those requirements contained in uh, Article 14 of the Second Additional Protocol and Article 15 of the Budapest Convention. Uh, so this is, in essence, uh, some of uh, uh, some of the of the scope of three major provisions of the second additional protocol. Uh, and here, well, in the following slide, I actually provided you well some information on the uh, on, on what the Council of Europe has done to make this instrument more accessible and more you know um, more accessible to other party states. So here you can find the text of the second additional protocol, the explanatory report, and there's also a, a, a brief video no, explaining the scope of this instrument. And here in the following slide, you will see uh, the page that was created by the Council of Europe, which is exclusively dedicated to uh, this uh, upcoming conference on 12 and 13 May concerning the uh, the opening of signature of uh, of the second additional protocol. So I just wanted to actually show uh, this to all of you because you might probably find it also relevant. And then I will actually like to just finalize my intervention, uh, my presentation, just by displaying uh, what the Secretary General of the Council of Europe ha has to say about, you know, this, uh, this instrument. As, as you can see, well, she mentioned that this text uh, is a signif significant step forward in technological, technological capacity and cooperation between governments and with service providers. And it will extend this rule of law further into cyberspace, protect internet users and help provide uh, justice for those who become uh, victims of crime. No? Uh, well, with that, uh, I conclude my presentation. Uh, um, I would like to thank everyone. Here, uh, I'm actually just displaying my contact info in case you want to uh, actually uh, um, have a question or want to establish contact with me after this conference. Uh, thanks for your attention and I look forward to your um, questions or, uh, or comments. Thank you very much. Yeah, we still have a few minutes for, I, I guess, for one, one, question. one yeah. question. Yeah, and other questions after the, this part of, of our conference. So, any questions? Okay, maybe I would like to ask one short question. So, have you looked into the Budapest Additional Protocol and compared it with GDPR, General Data Protection Regulation, at European level? How it conforms and if it doesn't contradict to the Data Protection Regulation? Okay. Um, Excellent question, uh, Professor Jakubsonas. Um, actually, well, uh, when this uh, treaty was actually being drafted or negotiated, um, there was a tremendous presence from the EU institutions through the European Data Protection Board, you know, which, as you might know, this is the body responsible for, um, for uh, making all those uh, consistencies, uh, statements concer uh, con um, concerning the GDPR. And there was also a, a also relevant participation from the CA, from the representatives of Convention 108. No? The committee of the parties were also present there. And as I mentioned before, uh, half of the negotiations were devoted to include this part on the protection of personal data. So when you read some of uh, this article 14, you will actually find that, um, uh, that the scope of this provision is very similar to a, to a certain extent to some of the provisions of Convention 108. Um, concerning your question on whether there's a conflict with the GDPR, I do not think so. 
I do not think so. Uh, however, they just wanted to make sure that they implement these, you know, high level standards for the protection of fundamental rights. So they essentially imported the European model no, into this new Article 14 of the second additional protocol. Thank you very much. And we proceed with the next presenter, presenter from Austria, Walter Hammerschick, Institute for the Sociology and Law and Criminology from Vienna. And the presentation, electronically monitored house arrest in Austria, selected observations. So you're welcome, Walter. Thank you. Thank you for the invitation. Um, just have to find the way to bring in my presentation. This is it. I hope you all can see it. Yes. Okay. That's it. Well, yes, I will, we, we, we make quite a big jump uh, as, as uh, far as I've uh, listened now. Uh, we're going to electronic uh, monitor uh, house arrest in Austria. I will tell you a little bit about this. My insights are based uh, on two studies I carried out uh, between 2010 and 2019. Just for uh, simplicity reasons, I will mainly talk about EM, like for electronic monitored house arrest. Internationally, we observe more and more interest in uh, electronic monitoring. Some people would say there's a hype, the international hype. Uh, the motivations behind this is most often uh, a hope to reduce the numbers in correctional facilities. And of course, there's also a hope uh, to save money. And this indeed is a fact in Austria, for instance, we calculate the costs for a day in electronic monitoring with about 25 euros a day, while uh, the cost for an average day in correctional facilities is collected with a correct, calculated with 125 euros a day. So this makes a big difference. What we call actually electronic monitoring is electronic monitored house arrest. And in Austria, this is a way to execute prison sentences. This is a very important uh, notion uh, because in other countries, other models are practiced. Uh, for instance, uh, sanction, sanction models or as far as I know, I think in Lithuania, it's a way to monitor uh, people released conditionally. So that are very diverse models. And the problem is, uh, if you go into the literature, into the, into the international literature, uh, you often have to compare what we would call apples with pears, because the models are very different. So another aspect uh, with, uh, with the correctional model, which is practiced in Austria, is that the one who decides uh, whether um, a convict may serve a sentence in electronic monitoring is the decision by the governor of the prison. It's not the judge, and that makes a quite big difference. There, was, there were a lot of discussions in the, at the time when uh, electronic monitoring was introduced, and one may uh, understand that the judges uh, were not all too happy that uh, the prison governors uh, make a decision on their, uh, on their verdict. Uh, but in the meanwhile, this works very well. And I may say that uh, the fact that the prison governor is the one who decides on on accepting someone in electronic monitoring is an important factor to avoid a net widening. What we, uh, there's also another model which would allow uh, suspects uh, in pretrial detention to serve pretrial detention on electronic monitoring. Uh, I will not talk too much about this because in fact, uh, pretrial detention is very seldom served in, in electronic monitoring. Uh, since 2010 till 2020, we had not more than 64 uh, pretrial detainees in electronic monitoring. The reason for this is 
the prevailing view among Austrian judges that suspects suitable for electronic monitoring actually should also be suitable for other less intrusive alternatives to detention. Practically, we distinguish between two models. The one is the, the front door model, which is open for convicts, convicts who have not yet begun to serve a sentence and who are expected to spend the entire period of the prison term in EM. The other model is the backdoor model, which uh, is directed at convicts who already served part of the sentence in prison and who may be allowed to spend the remainder of the prison term uh, until release in electronic, monitor, electronic monitoring. Convicted prisoners have to apply for electronic monitoring and they have to fill certain conditions, conditions like we will see later on, which are not easily fulfilled by many uh, prisoners. The first and most important one is that the prison term or the remaining prison term may not exceed one year. Only if there's already at that time uh, the high possibility that uh, the convict will be uh, will be able or will, may become conditional release, this has to be taken into account. So if uh, the maximum time is, is called one year, there's actually some chance that people could stay in electronic monitoring even longer if they are not released conditionally like expected. They have, second, they have to prove suitable housing. Third, they have to prove suitable employment, which of course uh, is uh, needed to have an income to meet the living expenses. There has to be health and accident insurance coverage, and all persons living in the common household have to agree. Sixth, there has to be a good prognosis that uh, this form of the execution of a sentence will not be abused. At the very beginning of uh, the time of electronic monitoring in Austria, actually no offenders were excluded. Then in 2013, there happened some, something. Uh, the victim of a sexual offense went into the media and became very much attention because her uh, protruder was granted electronic monitoring. And there was quite an uphaul uh, in the media. And this lead, uh, led to uh, a change in the, in the law. And by now, sexual offenders are actually only admitted if they already have served half of the sentence in the prison. But in practice, sex offenders actually are by now excluded from electronic monitored house arrest. Interesting for you might also be that uh, clients on electronic monitoring uh, have to contribute 20 Euro, 22 euros a day, but only if they can afford. If their subsistence would be endangered in any way, they don't have to pay or they don't have to pay that much. In fact, most of the uh, electronic monitoring clients don't pay the full contribution and many don't pay anything. Let's have a look at the numbers and the developments. In the very beginning, uh, the expectations actually were not fulfilled. There were hopes that there will be right from the start away, there will be many people, many clients in electronic monitoring. But the numbers increased and then in 2017, 2018, we reached on an average, an average of 384 people on electronic monitoring. The numbers dropped again, particularly between the, the, in the first phase of the pandemic. And I had a look at the data I, I received from the Ministry of Justice. At the 1st of April, we had 398, so close to 400 people in electronic monitoring in Austria. And in fact, there are uh, maybe, maybe an, an information for you on the site. Austria has a prisoner's rate per 100,000 of the population of 103. This is pretty much the European average. If we look at the development of the numbers, this is, a, how to say it, like a good exit because uh, politics discuss and talk about uh, ways how to extend 
the use of electronic monitoring. And one option to do so would be to uh, lengthen the period possibly spent in electronic monitoring. They're talking about prolongations of up to 18 months or possibly even, even 24 months. What are the hopes connected to an extension? Like said before already, there's a hope that the, the prison system, which, which is still overfilled, could be relieved some more. This could free some resources for qualitative improvements in the correctional facilities. And so far, electronic monitoring is perceived and observed as a way of uh, serving sentences, which fosters integration of the prisoners after their release. So the experiences are pretty, are pretty good. Our part, our part of our research was also to look at these options and how they could be fulfilled. What did we learn about uh, the entrance into the facilities? Well, as you've seen in the graph, we had an increase of the numbers in electronic monitoring. This increase is mainly due to an improved information dis dissemination. At the very beginning, Many people, many prisoners did hardly know about electronic monitoring. And there was, was some false information like uh, how much they would have to pay for it, et cetera, et cetera. By now, this works pretty well. And uh, the correctional system also has learned that this uh, way of, uh, uh, of uh, organizing sentences works pretty well. We have very little problems. So they heightened the barriers a little bit so that more people would be uh, would fulfill the requirements uh, and what we observe is that about two-thirds of all applications uh, are granted the majority of people on electronic monitoring are the so-called frontier clients so the ones who have not yet been uh, in prison and the ones who serve all sentence in uh, electronic monitoring uh, the, the problem with the backdoor model is that uh, many potential backdoor clients actually refuse this chance themselves. And one reason for this is that prisoners in the correctional facilities are regularly granted 48-hour uh, leave of absence, at least towards the end of the prison sentence. This is not granted to electronic monitoring prisoners. So... Uh, experienced prisoners say, well, I, won't, I will not do this because if I stay in prison, I will have some more freedom towards my release. And I've talked to, to many uh, potential clients, backdoor clients, and they simply say, uh, well, the disciplinary requirements are simply too burdensome. I will not do this. And finally, it is also much more difficult for backdoor clients to organize work and housing as long as they're in prison. There would be a chance uh, to improve the access, access of backdoor clients by supporting them in finding jobs and finding houses. But so far, this has not been really realized. There have been discussions, but uh, this is actually uh, considered a step too far. What did we also learn about the entrance, about the procedures? We observed the entrance procedures to work very well. In fact, it's a, it's a cooperation of the prison system with uh, the uh, Austrian probation services, which is privatized and carried out by the society called Neustadt. This works very well. They, uh, they, they, meet, they meet, the, meet the clients. They... Uh, visit them at their homes, and they make an assessment and it works well in the collaboration with the prison system works well. They actually most times uh, get to the same conclusions when they do their assessments separately. Who are the prisoners who come to electronic monitoring? In comparison to the overall prison population, EM clients are on an average somewhat better educated, and they often have a comparatively 
good working biography. They have somewhat less frequent detention experience. But still, if, you, if we look at the, the whole number of electronic monitoring uh, clients, we see there a broad range of offenders uh, going from first-time offenders with rather good social and, and economic background, uh, a lot of people coming from background with some, some white-collar crime, what we, we would call them. And we also observe clients with very poor social conditions and bundle, bundles of criminal records. And in fact, they sometimes even have the better successes uh, than the others. So if we look at these differences between the, the clients in the prison system and the clients in electronic monitoring, one may question whether this is really fair, uh, whether there are selective uh, effects. Yes, there are some selective effects, but not on purpose. We had no observation at all that there would be people uh, with a better social standard who would come into electronic monitoring because of this standard. But for them, it's easier to fulfill the requirements, and that's a fact. So this may be perceived somewhat unfair, and I do agree, but on the other hand, we have to accept the fact that uh, the justice system is not able to, uh, to level up uh, social uh, differences. So that's the problem. So, and this is one of the reasons why I actually asked for, I, I would suggest to introduce support services for prisoners and for potential clients to find employment, to find adequate houses, housing. And then we would not have this kind of uh, selective effect. What is the concept and what are the perceptions of electronic monitoring in Austria? So when you look into the media, you often get a picture presented of electronic monitoring being an easier, rather relaxed sentence execution. Uh, this is a very much simplified view, and this is test, tested uh, or contested by our data and especially by our case studies. You can see if you observe the clients, if you observe electronic monitoring, that the deprivation of liberty is very strict and the conditions are very tight. There are very high disciplinary demands and the clients actually talk about a high burden and a high stress level. You have to imagine these people have to are able to leave the flat, to leave the house at any time because the door is open. So it's their self-discipline which keeps them inside, the, inside their house, inside their flats. Uh, and this can be quite some pressure. And many of them told me, well, they had at least once, even more times they'd face is that they would say, well, I'd rather go back to the prison. Interesting is, because the name would suggest otherwise, that uh, the technical monitoring, the electronic monitoring, is just one element of control and of the concept. The central design elements are actually an agreement with the clients on their duties and on their responsibilities. Central is the structuring of the daily routines with employment being very central uh, element. And another central element is the social work support and the assistance they meet regularly, uh, talk about the agreement, is everything fine, other problems, the social work, uh, workers actually visit the people at home. So this is a controlled system, but it's also connected to an assistance system. We observe, we observe actually rather little problems. It works very well, and this is, like I said, this is a major reason why the justice system thinks about extending the model. All in all, in 2018 and 2019, we had about 9% early terminations. And these terminations are mainly due that people don't keep up with the conditions and with the directives. This can mean that they lose jobs, which happened often during the pandemic also. Then they get, get some, some time to look for another job, but it was very difficult at that time. But what we observe rather often, it's, it was true for about 30% of, of the terminations, we observe that people don't stay abstained from alcohol and from sub, 
and addictive substances. What is a rather good outcome in my, in my view is uh, that overall, we observed about 2% of electronic monitored prisoners uh, who have been terminated prematurely due to suspicions of new criminal offenses. And all in all, we can say there are no observations that electronic monitoring would kind of hinder, would, uh, uh, would make problems uh, with respect to security aspects for the general public. I see that I'm already have, have used my time. Please give me, give me another two minutes, I'll be, then I'll be done. Uh, what is important to say is that electronic monitoring is really a contrast to the general prison system. It requires self-reliance and it requires personal responsibility. Attitudes which are not asked for in the prison system. On the contrary, in the prison system, those are elements which are actually kind uh, of uh, perceived uh, hindering and problematic. What are the impacts? What we, what we observe is, uh, oh, excuse me, uh, just, just one more word to the possible prolongation. Uh, yes, we agree uh, that there could be a prolongation, it could work. So far, clients serve uh, between four to seven months in electronic monitoring. There have been hardly any people more than one year in electronic monitorings, and there are no indications that the longer the time, the more problems occur. But it is a fact that 12 months or more in electronic monitoring are a high strain on the clients and on their environment. So what would be needed if the time is prolonged? There, the, this would be a high demand on the assessment uh, and to find the people who are suitable for long durations. This would need accompanying measures like some more time for the clients to spend outside electronic monitoring. And this would call for options to have some more social work support. The effects are good. Electronic monitoring clients very rarely return to the system within three years, but we observed only 11.6% with uh, uh, clients from the correctional system, we observe returns three times as high or even higher. Electronic monitoring helps to maintain positive prognosis. It helps to slow down downward, downward developments and sometimes even new positive perspectives are developed with the clients of course, particularly true for clients in somewhat good social conditions, but also with clients who actually were on some kind of a downward road. So for the correctional system, we have to say electronic monitoring did not fulfill the older hopes to relieve the prison system. Uh, this would need some more uh, electronic monitored uh, prisoners, but the tendencies are good and with the growing numbers, there are good chances that electronic monitoring will have positive on the, on the prison system. But what we will need with a growing number, we will need more people working in the electronic monitoring field. This, because otherwise we will risk to decline the quality. This would, would not be good for the clients. This would not be good for the correctional system. And this would not be good uh, in, in, with respect to security aspects for the general public. Thank you, and sorry for using more time. <laughs> okay, thank you for interesting presentation. And now I would like to invite Dr. Senior Research Fellow from Law Institute to give us presentation on label versus content issues with the recognition of civil confiscation orders in Europe. So please, you're welcome. Uh, thank you. We will launch our slides soon. Uh, yes, as you can see, uh, my presentation is about civil confiscation. And those who are not familiar with the topic may wonder why civil confiscation is in the conference of the criminal law. 
and my task is to show that this concept belongs to the to this conference and not only to this conference but also to the field of criminal confiscation and it uh, this question and this um, association of the measure of confiscation to the criminal field is very important in terms of recognition of international recognition of civil confiscation orders. So uh, the field of the problem, uh, we're talking about the task of international control of organized crime, corruption, and other serious profitable uh, criminality, that's why civil confiscation belongs to criminal law conference and to the field of criminal law and proceedings. And of course, uh, confiscation of uh, crime proceeds is one of the important strategies when we are working on the, this task to control organized crime. Uh, no less important than to seek uh, to control organized crime is to preserve pr principles of legality, fair proceedings, and proportionality. There's no question, yes. And we have uh, the variety of tools um, or measures. As you can see, it's extended powers of confiscation, also independent confiscation, which is a measure from the German law, uh, which is provided in criminal law, but is, reflects more civil confiscation than traditional criminal confiscation. Civil confiscation with its pro, uh, all the varieties of it, uh, because some, in some countries, civil confiscation cases are heard by criminal judges. Some case, uh, in some countries, they are heard in civil court by civil uh, judges. And also, we, we see in the legislation of the UK even further steps beyond the civil confiscation is unexplained wealth orders. And for, for our task and for our strategy, you know, every time it's a vital precondition for the efficiency is the international trust and speedy efficient cooperation in executing confiscation orders, whether it would be criminal confiscation or whether it would carry label of civil confiscation. So what is the problem? I w would like to present to you today the formal approach, formal approach to these measures. Strict differentiation in trust and recognition between the tools inside and outside criminal, frame, uh, criminal legal framework. Uh, if we do not trust orders from civil confiscation and do not recognize it, that, of course, discourages using this tool because when, if we fight the organized crime, which is often international crime, so if we have a measure which cannot be used outside the country, outside the Lithuania, so um, the practice uh, is um, strongly discouraged from using this tool. Uh, unfortunately, the formal approach is reflected in the regulation on recognition of freezing orders and confiscation orders, and also it is uh, followed by many countries in Europe. Um, so the formal approach has some negative uh, effects on the application of most advantageous confiscation measures. And from the theoretical point of view, it's actually highly questionable approach. And I will try to show you in my presentation. Uh, because in fact, all modern measures are not criminal or civil measures. They are all of mixed nature. No matter in which framework they are positioned no matter what labels they carry. And the issues with the human rights protection, issues with the proper safeguards, 
may be provided, of course, both in criminal framework and also in the special laws of civil confiscation. So uh, my point is that every decision for the recognition and trust in confiscation orders should be based on content, not on label. Because the law may be labeled as civil confiscation law, but it may provide um, substantial uh, human rights safeguards and, and vice versa. Some uh, instrument in the criminal law framework may, be, may raise some questions on the protection of human rights. So, as I already mentioned, we have um, pretty similar tools, but different placements. And extended powers of confiscation, this is a mandatory tool provided in all the countries of European Union. Uh, independent confiscation, it's German measure, which was um, named by the European uh, Commission like exemplary measure, exemplary step forward when a measure in fact reflects the principle of civil confiscation but is placed in the criminal proceedings. Uh, as you can see, um, civil confiscation in some countries is heard in Italy, in UK by the criminal justice courts and in some countries, they are heard by civil um, civil courts. And in Lithuania, the political decision was to assign these cases to the civil courts because of some advantages. I will explain it later. Uh, so the placements in the legal framework are different, but my task today to show that these measures are in principle very similar. And because of that similarity, there is no reasonable ground to make a strict distinction between and recognize some, uh, some measures and not recognize other measures. Uh, so the legal nature, the legal nature for all the measures is the same and it's been repeatedly approved uh, by the European Court of Human Rights. Uh, extended powers of confiscation um, were heard in the cases Phillips uh, versus UK and other cases, and the court found that the legal nature was rather restitution and not punishment. The same is with, is with the civil confiscation tool. So both extended powers of confiscation and civil confiscation are measures of restitution of legal order, not punishment of the defendant. Uh, operational principles, so working agents, are also the same both in extended powers of confiscation and in civil confiscation regimes. Uh, they both have some formal trigger for recovery proceedings, some status of the defendant in the specific criminal proceedings. There are no automatic presumption of illicit origin of assets. It's qualified circumstances for believing the assets uh, of criminal or illicit origin, and um, uh, and the standards of proof, it is lower than the criminal standard of proof, both in extended powers of confiscations, which are provided in the criminal network, in criminal framework, and in civil confiscation framework, but. But it doesn't, doesn't mean that the standard of proof is necessarily the lowest. Uh, it is agreed in the academic field, and uh, this idea uh, was um, 
presented during the drafting of the Lithuanian civil confiscation law that the standard of proof in civil confiscation should be the same as in the extended powers of confiscation. So standard of proof is not the difference and rather similarity between uh, these legal measures. And also fair proceedings guarantees uh, in a multiple cases of European Court of Human Rights, uh, the civil confiscation regimes, they passed the test of the human rights protection. So these regimes may provide um, sufficient safeguards for the human rights. And therefore, it's not a proper argument against the recognition of civil confiscation orders. Uh, there may be a discussion whether um, it would be proper to recognize any civil confiscation uh, regime, because we know also the cases which uh, were uh, disapproved by the European Court of Human Rights, a former Bulgarian law on civil confiscation. But, but we also have uh, cases where these frameworks were approved, Italian, uh, British versions, uh, Georgian law on civil confiscation. So again, we should look at the content of the regime, but not at the label, and there is no reasonable uh, ground to refuse to uh, recognize a civil confiscation, uh, confiscation order just because the label is civil confiscation order. Even more, um, civil confiscation regime may provide even additional safeguards concerning the principle of proportionality. If we uh, compare some measures and uh, uh, the uh, German measures, they are widely accepted and recognized. They, um, they provide even less safeguards than our civil confiscation law. For example, formal trigger for recovery proceedings, extended powers of confiscation, German version. It may be applied in any criminal proceeding for any criminal offense. In contrast, civil confiscation in Lithuania could be applied only uh, when there is an offense selected on offense and serious, serious um, offense, uh, ongoing, completed, or terminated criminal proceedings for offenses which are mostly serious. And additional safeguard regarding proportionality is minimum value of recoverable assets. German uh, tools, they do not provide any threshold of asset value. Lithuanian civil uh, confiscation law provides that these proceedings may, um, may be carried out only when the value of the unexplained or illicit um, suspicious assets are no less that, than 100,000 euros. So uh, this provision um, makes a safeguard that not serious cases do not fall under the proceedings of civil confiscation. But the German tools are widely accepted because they carry the label of confiscation in criminal proceedings and Lithuanian civil confiscation orders are not recognized despite all these safeguards because they carry the label of civil uh, confiscation. Yes, and this slide uh, illustrates my statement that all these um, 
orders um, issued according to the by the court as the extended powers of confiscation order would be recognized according to the regulation uh, on the mutual recognition of freezing orders and, con and confiscation orders and would be recognized immediately without any consideration. Actually, it's a huge step forward in the international cooperation, this um, regulation, but unfortunately it covers only orders in the criminal legal framework. And it specifically um, disapproves orders in other and others uh, legal frameworks, uh, namely orders in civil confiscation um, law. Um, if we cannot expect uh, recognition and instant recognition of civil confiscation orders um, based on the regulation, there is another option to expect recognition on the basis of mutual um, basis or directly, specifically by some certain country. Um, unfortunately, the situation is not that well in this field and uh, our national representative at the Eurojust um, carried um, a survey and asked the colleagues from the European countries would you recognize uh, or the civil confiscation order if you would receive it from the Lithuania and from 21 response um, 12 were negative and nine affirmative and uh, and the basis for the negative response were in all cases just a formal we will not recognize civil confiscation orders because they are not from the criminal legal framework so again um, this is the point I want to make that formal approach uh, is uh, poses a real problems for the international cooperation and actually it has little to do with the actual content of the legal regulation but it's some easy way to make a, uh, decisions which in Lithuanian case are unfortunately negative and one more argument to maybe support my point of view is the practice of the European Court of Human Rights and uh, this is like pretty similar situation I would say we could argue if we can apply it directly to the case of uh, confiscation orders but still European Court of Human Rights since the 1976 states that the content is more important than the label and um, in the context of definition of criminal and punishment the court stated the definitions in the national law are no more than a starting point and have only a formal and related relative value and must be examined in the light of the common denominators so that's my point and that's my expectations that countries at least on the mutual recognition grounds would uh, would use the label civil or criminal only as a starting point and not definite ground for the for their decision and I I propose that it should serve an, as a guideline for the for the decisions to recognize civil confiscation orders or not. Uh, do you have some time? No. Okay, so I will finish with this slide. Thank you. Okay, thank you for interesting presentation and I hope that you will have questions during discussion. And now I would like to invite our final speaker for this session. I, it, it's my pleasure to welcome Agne Limante 
who is doctor and chief researcher of Law Institute, and she will present us child-friendly legal aid as a tool to ensure the right to an effective participation of children in criminal proceedings. So, dear Lumante, we are waiting for your presentation. Good afternoon to everyone. Thank you, the coordinators, for your work organizing this event, and thank you for your kind invitation for me to speak in this conference. Uh, my presentation will focus on effective participation of children in criminal and youth justice proceedings, or to be more precise, on child-friendly legal aid as a tool to strengthen children's participatory rights. Before I start, I have to note that the factual data that I will be referring to in my speech is based on the research that uh, was conducted during the EU co-funded project uh, entitled Legal Aid for Children in Criminal Proceedings, Developing and Sharing Best Practices. I will call it simply LA Child Project. Um, this was a project that we have implemented uh, during the last two years in three European countries. And uh, that was Lithuania, Albania, and Belgium, as you see, quite uh, different countries indeed. And it covered also 14 European jurisdictions. So we made a kind of comparative research. Uh, let me move with the slide. Oh, yes. Uh, so let me start by saying that uh, legal expressions of uh, child's participation in the proceedings and hearing of the child in criminal proceedings carry considerably different content than their basic linguistic meaning. Uh, what do I mean? Uh, when we have a child who is suspected or accused of breaching criminal law, uh, it is far from sufficient just to admit him or her to the courtroom to provide him with some time to express his position and thinking or to explain himself or to allow to get acquainted with the documents and permit challenging them. Uh, the concept of the child per se means that we are dealing with someone, a person who is immature physically and psychologically, and who is much more vulnerable as a result uh, to compare with an adult in a similar situation. Moreover, in most of the cases, Children will have a limited knowledge of the complexities of legal proceedings and the legal implications that such proceedings might have on their future. Uh, they are also less able to understand the peculiarities of specific actions which are taken against them. And also, uh, which is also very important, of importance of stepping out to participate in the proceedings effectively and to, to be part of them. As a result, in order to be uh, to be able to effectively participate in the proceedings, children in conflict with the law need to be assisted in understanding the criminal proceedings and in expressing their views, uh, also in defending their rights and in general in taking part in them. Um, the right to a lawyer, in my opinion, is one of the most apparent uh, means to assist the child in comprehending and in effectively participating in, in the proceedings. Uh, this, uh, I think, is confirmed in both in the legal and psychological theories. Uh, from the developmental psychological perspective, the researchers often argue that teenagers are not fully able to participate in court hearing without the, the assistance and supports of the adults. That's why we have often psycholog psychologic, uh, psychological experts participating, social services and, and lawyers. Uh, from the legal point of view, the right to legal aid and to appropriate assistance in general is uh, one of the most crucial prerequisites for children accessing justice in general and an essential element for fair and child-friendly treatment. In the European Union, um, the particular right uh, of a lawyer is underlined in several instruments. Uh, just to mention a few, it is Article 47 of the Charter of the Fundamental Rights of the European Union, uh, which uh, provides for the right to legal aid. And then we have uh, Directive 2016-1919 on legal aid, which uh, uh, regulates the right to legal aid in detail and sets uh, some quality standards on it. 
However, the most important probably is the Directive 2016-800 uh, on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings. Uh, this directive requires the member states to ensure that children are assisted by a lawyer in order to allow them to exercise their rights effectively. Uh, furthermore, uh, it's well established also in the case law of the European Court of Human Rights, which has in several cases directly linked the right to a lawyer and right to effective participation in proceedings and stress this uh, with regard to children in criminal proceedings. Uh, just to, to also note, there are also several research projects that also show that the importance of the lawyer is very high in ensure the procedural rights of children and the best interest of the child. Um, I, I should go back a bit. Um, since children do not receive income usually, in most situations, they cannot afford to hire a lawyer to defend themselves. Therefore, the right to a lawyer goes directly together with a right to a legal aid. Uh, often in criminal proceedings, we will also know that parents or the caretakers of children in conflict with the law are not able or willing to assist children. Uh, therefore, it's the right to legal aid that becomes crucial and uh, of particular importance. In the European continent, the legal aid for children in conflict with the law is typically regulated or given special attention in the national laws on criminal proceedings and related instruments. Often states uh, establish mandatory defense for children. This means that children in conflict with the law uh, are entitled to secondary or secondary legal aid without uh, regard to their assets or income. For instance, in Lithuania, the Code of Criminal Procedure provides that the lawyer's participation is required um, in examination of cases where the suspect or accused is a child. Similarly, legal assistance is entirely free of charge for children in Belgium, in Spain, France, Hungary, and many many other countries. However, uh, as with most child-oriented measures, legal aid provided to children has to be adjusted to their needs. Uh, to say in other words, it should be child-friendly. Uh, the importance of uh, child, children being provided with child-friendly legal aid has recently gained specific attention in policy making and in international instruments in uh, national laws and naturally in uh, academic writings. Uh, for instance, I would like to bring your attention to uh, one international instrument that is 2012 United Nations principles and guidelines on access to legal aid and criminal justice systems. Um, what is important is that this uh, document defined the the child-friendly legal aid, uh, identifying certain elements of it. In particular, it noted that uh, legal aid should be accessible, age-appropriate, multidisciplinary, effective, and responsive to the uh, range of legal and social needs faced by children and youth. Uh, the importance of uh, child-friendly legal aid in guaranteeing effective participatory rights of children was also emphasized uh, by professionals whom we interviewed during the uh, LA Child Project, which I mentioned in the beginning. Um, the experts in Albania, Belgium, and Lithuania, they all noted uh, that uh, legal aid for children should be different, and there are certain elements uh, which were identified in the interviews. For instance, the interviews with lawyers in Lithuania revealed that um, uh, the lawyers and other professionals consider that early experiences of children in conflict with the law often determine the fact that uh, children feel insecure, they feel misunderstood, they often have a negative attitude and uh, no belief in the, themselves and in the, the system as well as in uh, professionals who approach them during the criminal proceedings. As a result, um, the lawyers um, who work with children in criminal cases uh, noted that uh, representing children requires for delicacy, attention, 
comprehension and patience often even. Honesty, sincerity, attentive listening, as well as calm and friendly tone uh, was noted as one of the most important strategies to get into the contact with the child, to build the trust-based relationship and to, to work with him more effectively. Our interviewers uh, several times noted that, that it's often very complicated to establish the first contact with a represented child who is cautious when communicating with adults and uh, expects to be blamed and not trusted. Uh, it was typical, the lawyer said, that uh, children withdraw to themselves, they refrain from communication, simply deny everything and either uh, try not to testify or are afraid to do that. Uh, therefore, the proactiveness of the lawyers is uh, needed. Uh, similar findings were noted in Belgium. They also, the lawyers underlined the importance uh, to, to let the child speak, to ena enable him to participate in proceedings effectively. Uh, the lawyers in Belgium noted that it's, their role is advising, advising, listening, helping children, uh, guaranteeing their rights helping them to plead before the judge and being a spokesman of, of the young person. Uh, again, the Belgian lawyer stressed uh, the need to build trust when working with children, uh, which was seen as essential step uh, in this regard. Um, similar findings were also in Albania, what we see that the countries were really um, uh, facing the similar issues and the lawyers were dealing with the same problems when communicating with the child. Uh, in all the countries that where we do, did the interviews, overall approach of the interviewed lawyers was towards willingness to assist the child in protecting their rights. The lawyers indeed sought to build trust-based relationship with their young clients, communicate with them in a child-friendly manner, and in this way to be a spokesman for a child and guarantor of his rights. So this uh, concept of child-friendly legal aid and the need for it was understood by the professionals who were working uh, with children. And despite of that, however, in practice, we noted that there are many flaws uh, that negatively affect lawyers' ability to uh, provide child-friendly legal aid. The such challenges are related to the attitude of the professionals involved, lack of specialization or practical challenges in the, in the lawyer's work. Uh, so firstly, uh, there is still some lawyers which consider that all the children, those 16, 18 years old, and, and in conflict with the law, they're mature enough to, to be treated as adults. As such an approach leads that uh, lawyer is not seeing uh, his client as a child, but as an, but as an adult, so someone who, is, uh, who he is not. Uh, secondly, in some cases, we still confront with stigma that juvenile delinquency is linked to socially disadvantaged fa families with a lack of social skills. Um, in such uh, situation, prejudices are expressed against children, and then uh, this affects the lawyer's work. This was mentioned several times during um, our interviews in LA Child Project. Um, however, if we would look at it in more detail, the children from uh, a disadvantaged family with limited social skills or simply the harder life they had before, they need more assistance than uh, other legal aid clients. So communicating with adults and trusting them is much more complicated uh, for children. Uh, therefore, such prejudices just enhance the vulnerability of the child. Another serious obstacle which we found to the um, child-friendly legal aid is the fact that uh, many lawyers in many countries do not specialize. In some European countries, such as, for instance, I put it on the slide, uh, Belgium, Finland, Albania, Italy, and France, there is a special category of uh, lawyers, legal aid lawyers, they are called youth lawyers and they include it in the youth lawyers list, and, which means that they are specialized in working with children and they have to undergo specific training. However, no such special category exists in uh, many other countries, including uh, Lithuania, uh, but also Germany, Austria, Czech Republic, Ireland, and Poland. However, uh, I would say that specialization is critical 
and specific training of the lawyers who work with children is indeed necessary. Um, because working with children, as confirmed also by the interviews I cited, I cited before, and um, by many other, I think, arguments, is that working with children requires a specific knowledge, specific knowledge not only of the proceedings of the uh, legal rules, but also of the philosophy maybe of the youth law, which is very different from criminal law for adults. The lawyers also need to be informed on topics including uh, uh, communication with children, child psychology, and many other extra topics which are often not covered by lawyers working with adults. Well, moreover, there are some practical challenges of work, uh, which also hinder the provision of child-friendly legal aid. And just to mention a few of them, uh, the lawyers are not always able to discuss uh, the the case with the child confidentially, and then the child is even more unwilling to disclose uh, sensitive details about him, the event, about the situation. Um, and another thing is the heavy workload of the lawyers. The lawyers are dealing with many cases often, which leads that the lawyers do not are not able to dedicate time for a child. To, to contact him more often as might be needed in a, in a concrete situation. Uh, so let me move to the concluding remarks. And uh, to conclude, I would like to underline that while the right to legal aid for children in conflict with the law is ensured in uh, most of the European countries, much more has to be done to improve the quality of legal aid and to focus on child friendliness of the legal aid that is provided. Although the lawyers, uh, pro, uh, legal, aid pro, well, legal aid providers strive to develop a trusting relationship with uh, their clients and often try to communicate with them in a child friendly manner, there is also an, a need to strengthen their competences so that uh, they would get additional training on the topic, they would be able to improve their not only legal, but also social and psychological skills that would help them to, to work with their young clients. In my opinion, in this regard, specialization of the lawyers is very important, and additional training on a variety of topics would be uh, uh, very important for the to step towards child-friendly legal aid and then the result towards strengthening effective participation of children in criminal proceedings. Uh, child-friendly legal aid requires uh, much more than legal aid to provide it to adults. It requires uh, to build trust-based relationship with the child to understandably explain the procedure, encourage the child to speak uh, hear his use and help the child to express his position before the prosecutor or judge. As a result, uh, this is the legal aid which requires much more efforts from the lawyers, and the lawyers are therefore uh, need specific training and specific uh, tools to, to work with children. So thank you. I feel I am well in time. Thanks, everyone. Okay, thank you, Lamante. And now we will start our discussion. Maybe people from the hall have several questions for the speakers. Maybe you would like to, to ask something. Okay. So first of all, Lamante, maybe I will start from you. It's interesting to get your opinion uh, do you think Lithuania properly implements uh, children's right to the lawyer, to, 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 the, to the defense counsel, taking into account uh, the directive you mentioned, 800, and also our article of criminal procedure code, concretely Article 52, which states that even in those cases when the defense counsel is obligatory, still you have the right to refuse the lawyer. 
Thank you for the question. Uh, indeed, this uh, possibility to refuse a lawyer sometimes raises a question. And countries' practice in this regard are very different. Some countries simply forbid to refuse a lawyer, and the lawyer is compulsory. On the other side, you might claim that if indeed the child decides that uh, he is not willing to communicate with the lawyer, it should be his right. In our case, we have a restricted right to waive a lawyer. Um, the child could say that uh, he refuses the lawyer, that then this refusal has to be approved. So I see there is not a big problem from the child rights perspective because there is an adult who is revising, the professional who is revising the waiver to a lawyer. So there is certain protection mechanism, which uh, I would say is enough to say that we are implementing um, at least formally the directive and the other international instruments to a proper level. Uh, as to your question as to generally if uh, we implement the directives and other international documents properly, uh, well, in the comparative perspective in the European context, we are not very much different. We do provide for the mandatory legal aid. We do provide for a possibility to choose a lawyer, though it is to a certain extent, you can argue it's formal. Uh, you can choose a lawyer by going uh, online and choosing one of the names which says nothing to you, right? If, even if you are an adult and if you are a lawyer yourself, if I would see the list of the legal aid lawyers online, it, it would not say me much. Um, but formally at the moment, this is uh, the, the basic which is implemented properly. But many countries now are going a bit further and trying to find the ways to ensure uh, the possibility to choose the lawyer, to have a lawyer differently. Uh, now we have even ideas about uh, having some digital tools, maybe apps, even presenting the lawyers even uh, in, with some details. So this choice of lawyer would be more informed choice, not only the formal. Um, however, this is, I think, a little bit, uh, uh, which will be changed in time, in time in many countries. Uh, because uh, at the moment, like uh, what we have, what we have in general, we go step by step. At first, you have right to a lawyer, then you have the right to legal aid. Then we are talking about child-friendly legal aid and how to improve it. So I think uh, in the future we might have a different, uh, different possibilities, and there will be changes in that. Um, but uh, we are where we are. And uh, what we should maybe do in Lafayette is to consider the possibility of youth lawyers, specialization of lawyers. Though our legal aid authority claims that we don't have that much cases and we are simply too small country to, to have this. Okay, thank you. Uh, if I may, I have a question for Walter Hammerschick, uh, about the experience, uh, the client experience with the electronic monitoring. Uh, you mentioned that the data shows that in general the experience is quite good. Uh, um, and my question is, um, what is your opinion? And maybe there is more data about how do the uh, sentence people feel with the bracelet, with the electronic monitoring? And I wonder when they are asked about how do they feel with it, it's one case when you compare it to the feeling to when you see alternative being in prison and then you tell well, it's nothing, it's electronic monitoring, comparing to prison, I'm feeling okay. And as you correctly mentioned, in Lithuania, uh, we have a regulation which allows and even uh, requires to impose electronic monitoring on people who are on probation. And we have no researches uh, about the, their experience with the, with the um, electronic monitoring. But I'll just have a hypothesis. When you do not compare the experience with the prison experience, but if you just in general uh, compare to the probation without the electronic monitoring, the answers maybe would be quite different. Maybe you have your personal insights on, on these considerations. Yes. 
Yes. Definitely, definitely. That's what that's what I said in the in the very beginning of my presentation. Uh, uh, this is a problem of, of all the international research because uh, we often compare, like I said, apples with pears. Uh, it is definitely different uh, if someone is already uh, is on probation on release. Um, the expectations, of course, are different, and if you have different expectations, uh, you perceive it differently. But still, uh, even even the, the the electronic monitoring clients prisoners. Uh, what we have to call them, but because in fact they are prisoners, uh, they often, or let's say they're in between. On the one hand, they most of them say, "Well, I'm glad I don't have to be at the correctional facility." On the other hand, uh, they often refer uh, to the problems they have. You have to imagine all the social surrounding, the family, if they live with their family, they are moving freely. Really freely, uh, just but but just this person has to stay at the apartment at the house and cannot move out, uh, cannot leave the the house whenever he wants. So the stories, or what we say uh, in modern language, the narratives uh, are very much related to the personal living situation. Uh, someone, some someone already close to freedom, like someone released on conditions. Uh, most probably perceives electronic monitoring very, as, as very much of an intrusion because they know there's probation also without electronic monitoring, or most of them know. And then it's uh, and this is this is the comparison they make. I could I, I can I can actually I can, can go on for for an hour even longer uh, telling stories about the the perceptions of the people. Uh, I don't know, Scamandas. Is this about the, the what you wanted to hear, or what, what what your question was about? Or yeah, um, uh, we don't have uh, researchers yet, uh, even thinking of making some. And yeah, there there are just uh, like separate evidences. Like some people, they feel feel really bad with the. Um, bracelet on their leg and in, in Lithuania they are usually allowed to go around to go to work but they are feel so very stressed about it at least some of them yeah so this is the field just to go a little bit deeper with the researchers and this mm -hmm. just uh, mm -hmm. some some uh, insight from them. Yeah. I'm actually I'm, I'm actually considering actually. myself going more into depth about the, those uh, perceptions uh, but the the observations we have so far is it's uh, the perception is very much dependent of the living situation like I said I had I had uh, I had contacts to clients uh, who who actually said it's not much of a problem to me and uh, when I explored the living situation it was for instance I remember very well, it was uh, the one person was a man about the age of uh, 35, between 35, living alone. And he, he simply told me, you know what, uh, during my regular life, all I did was go working. And then I went home and played with my, my, my PC game. So that's pretty much, that hasn't changed very much for him. Uh, I would say this is not a regular life situation, but there are people who, who live similarly. And for him, it was not much, not much uh, of a restriction. Well, he said, yes, of course, I cannot go to the grocery whenever I want. And of course, sometimes I meet someone, but that's not very often. So it's not much of a problem for me. Of course, I would rather, I would rather live freely, but in comparison to prison, this is fine with me. On the other hand, uh, like for contrast, I met I met a man. He was, uh, I think, he was some kind of a, a, a banker. Uh, was some kind of white white collar crime, and he he lived in an uh, apartment complex. He had family with two small children. I met this person usually at the, the meetings uh, at the probation services where they had to meet once a week anyway. And uh, so I met them there, 
And I already, when I, when I met him, I, I felt there's tremendous tension. This person was actually, I later on said to the probation officer, I said, please have a look on him. I think he's, he's close to explode. And uh, when, he, when he told me his story, I could relate to it. He was so much stressed by hiding the fact that he's on electronic monitoring. And there are, there are a lot of people out there uh, on electronic monitoring who try to hide it. And for him, he, he was he was 24 hours alert because he had small children. Uh, so the small children would ask questions. So uh, he did not even show his children the the, the bracelet because they said, they said in, in kindergarten, they might tell other children uh, that I have some some bracelet in the, and that I'm actually a prisoner. So it's it's very much dependent on the life circumstances. And there then additional there are factors like uh, the surrounding reacts on it. I have observed a very interesting observation actually. I have observed that uh, partners, fiancés, usually get very very much involved in the in the electronic monitoring. Why? Uh, the spouses, the partners usually are very much interested that this works well, that nothing happens, that there, there will be no problems because they're keen to have their partner at home. So, in fact, they actually become part of the monitoring system. So, my, my view is, my hypothesis is that uh, the social setting, the families, if it's there, becomes part of the monitoring system and this is a, how do you say, we can, we can view that uh, diverse. On the one hand, it's, it's, in the, it's, uh, it's an advantage because it means a lot of support for the, for the, for the prisoner. On the other hand, uh, it's really strange because uh, uh, I've, in, in one case, I've, uh, uh, I, I talked to the, to, the, the, to the wife of one of the clients and she told me, you know what? I, I even sometimes talk to the probation officer uh, without, uh, without uh, my husband knowing it because I want to know whether everything is fine. So I didn't feel very well about uh, hearing about that. So it's, uh, I, 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 can't, I only can repeat myself. It's, it's very much dependent on the living situation. And what, what would interest me, continuing research, is the perception of room, uh, and uh, and surrounding uh, that would be very interesting, especially since what I didn't address because uh, this wouldn't uh, have worked out with a little time. Uh, we are at the moment we are in uh, in the uh, in the phase of change because the Austrian justice system decided to mainly introduce GPS uh, bracelets. So far, it was mainly the the old conservative model connected just to the to the telephone at home. So people had been controlled just in the home setting and they had to be home at a certain time, uh, have to be at home at a certain time with the GPS bracelet, they can be controlled all the time. And in my view, this will change a lot because uh, it's a, well, it's, it's, a, it's, it's, a, it's a difference by concept with uh, the conservative model, with uh, just uh, just monitoring at home, uh, the clients are granted actually a lot of trust because uh, they they can move very freely. Of course, they are controlled, but with the GPS monitoring, they are controlled all the time. And in my opinion, it will also. I'm I'm pretty sure it will also create problems for the justice system because uh, it's huge amounts of data they will collect. So they, have, they really have to find systems how to manage uh, this data differently. And now it's, there's not much trust about it anymore. And it makes a little bit different. It's a, it's a pedagogical view. And maybe I overrate this aspect, but it's, it, it, this, is, this will be interesting in the future. In uh, the first, last phase of my research, I already had some clients with uh, GPS monitoring, and interestingly, but this was only a very small group, they, they didn't really mind. 
the 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 main thing they minded was uh, that uh, the GPS uh, uh, bracelet is bigger and, and more heavy, so it's less comfortable. They feel it all the time, but they have not been much concerned about being controlled all the time. And one of my hypotheses is, is that uh, in fact many of the clients don't really know where and when they are controlled. And the system, by on purpose, does not tell them. <laughs> of course, I think if they do some research in the internet, they would find out. But uh, some of them don't know. And very short addition to what you said, and just remind me, remind it, uh, it depends on the personal situation. And there's a huge difference between women and men with the bracelet, because if you put a bracelet on a woman, she cannot wear a skirt or a dress, and it's, it's a lot of restrictions, especially if she used to work in some public place in a cafe, it's no more possible. It's a little bit easier with the men, but with the woman, it's a very sensitive thing. Yeah. It it is you're right, but uh, there are different aspects to it. You're right, uh, but most women today uh, are used to wear trousers uh, uh, themselves. So it's, this is yes, it, it it depends. It depends on the on the on the preferences. Uh, but the women I talk to, uh, most most of them prefer to 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 wear to wear pants uh, because you're right. It's Otherwise, you can't hide it. Uh, and and there are also, uh, in, interestingly, there are men who actually quite proudly present their their bracelet. So I've met uh, men in, the, in my case studies who were on, on, on purpose. They wore short trousers just to show their, 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 their bracelet. Uh, you would hardly meet uh, uh, women who, who do so. So... This is, this is kind of difficult for women, that's true. On the other hand, uh, my experience, my observation has been, and not just on electronic monitoring, that uh, women are mostly much better able than men to uh, fulfill the disciplinary requirements. This is, this is a little bit simplified, of course, and we, you cannot really generalize it. But uh, for a much majority of the of the, the female clients I met, this uh, this was true. And in fact, we have uh, in in uh, in relation to the proportions in the correctional system, we have more women in electronic monitoring than in the correctional system. But still, an, another in interesting aspect. I agree. Thank you very much. Um, welcome. Welcome. Yeah. Some other questions, please. Okay. Then thank you, first of all, for the presenters, for interesting presentations, also for participants, for listening and being patient. And now we will meet at two at three o'clock. And as you see, we have two different parts of the conference, one will be in this building and another part will be in the different building. So if you need assistance, please ask, we will help you to find the place. Okay.
Sveiki visi, tai tęsia mūsų konferenciją po pietų pertraukos ir, kaip žinote, mūsų konferencijoje toliau po pietinėje yra dvi sekcijos. Viena skirta galbūt galima taip įvardinti labiau baudžiamojo proceso klausimams ir kita sekcija būtent tai jau kolegos diskutuos turbūt daugiau apie baudžiamosios teisės klausimus. Na ir šiandien mūsų konferencija, būtent šią sekciją pradėsim gana labai svarbiu teisinių klausimų apie teismo nepriklausomumo reikšmę ir poziciją būtent teisėjo kaip nepriklausomos institucijos ir kviesiu pristatyti savo pranešimą būtent gerbiamą Sigitą Bružaitę, kuri pristatys jos pranešimo tema yra nepriklausomo teismo sampratą pagal Europos baudžiamąją teisę. Prašom. Sveiki. Esu Sigita Bružaitė, dirbu Europos Sąjungos teisingumo teisme, teisinkė lingvistę ir mano pagrindinė užduotis darbas yra versti į lietuvių kalbą teisingumo teismo sprendimus, kitus procesinius dokumentus ir tiksliai perteikti visomis Sąjungos kalbomis išreikštą teisingumo teismo mintį. Šiandien Noriu jums pristatyti naujausią teisingumo teismo jurisprudenciją Sąjungos baudžiamosios teisės ir teje, kurioje nagrinėjamas pas traisiais metais aktualus aspektas, tai yra teismų ir teisėjų nepriklausomumo principas. Štai čia šitą skaitvėją matome, apie ką kalbėsiu savo pranešime. Ir... Temus aktualumą lėmė ir vis dar tebelėme pastarųjų metų įvykiai Sąjungos valstybėse. Pirmiausia, aišku, Lenkijo, nors šią savaitą jau turime žinių ir apie Vengriją. O su Lenkija Lietuva yra seniai susijusi istoriškai, taip pat politiškai, ypač pastarųjų metų. Todėl manau, kad tema iš tiesų yra aktuali. Ir... Šiuos įvykius Lenkijoje lėmė nacionalinės teismų sistemos reguliavimo pokyčiai, bet kadangi Lenkija yra valstybė narė, tai jie turėjo svarbo poveikį apskritai Europos Sąjungos baudžiamosios teisės konstekste. Ir siekiant įvertinti iš tai šį poveikį ir šio principo reikšmę, reikia suprasti teismų nepriklausomumo principo turinį Europos Sąjungos baudžiamosios teisės konstekste. Tai yra aš iš tiesų šiuo atveju tą Europos baudžiamą į teisę praktiškai prilyginu Europos Sąjungos baudžiamą į teisį. Tai dabar galime trečiaus skaidradėti, pasižiūrėti ir pradėsiu nuo istorinių faktų. Tai yra, kad 2017 metais, kaip žinia, Lenkijoje priėmus įstatymus yra buvo įgyvendinta teismų sistemos reformą. Ir tada komisija, reaguodama štai į tą tokią neigiamą reformą, 2017 metų gruodžių 10 dieną priėmė pagristą pasiūlymą, kuriame aptarė teisės aktų keitimo aplinkybės, nagrinėjo susirumpinimą keliančius klausimus, tai yra, kad nėra nepriklausomos ir teisėtos konstitucinės priežiūros, kad gali būti pažeista bendrosios kompetencijos teismų nepriklausomumas ir prašė Europos Sąjungos tarybos nutarti, kad vis dėl to yra iškilo pavojus, kad Lenkijos Respublika širkšiai pažeidžia Europos Sąjungos sutarties antrame straipsnėje nurodytas vertybės ir pateikti šiai valstybėj narėje tėtinkamas rekomendacijas. Na ir tada nacionaliniai teismai atitinkamai taip pat kreipiasi, reaguoja į įvykius Lenkijoje į štai Europos Sąjungos institucijų veiksmus ir kreipiasi su prašymais primti prieidicinius sprendimus Europos Sąjungos teisingumo teismą. Iki šiol Europos Sąjungos teisingumo teismas taigi dėl teismų nepriklausomumo priėmė štai tris pagrindinius sprendimus, kuriuose aišku remiasi ir savo ankstes, tiek savo, tiek Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencija. Ir dėl nepriklausomo teismo principo 
Ir pirmasis sprendimas, buvo 2018 metų Liepos 25 dienos, sprendimas Minister for Justice and Equality, teismų sistemos trūkumai, buvo priimtas, kai airios aukštasis teismas, high code, pateikė bendro pobūdžio klausimą. Tai kaip gyvykdančiai teisminiai institucijai vertinti, ar surinteresuotą masinio kilus neteisingo bylos nagrinėjimo pavojus, jo bylų, Byla bus nagrinėjama pagal teisinės valstybės principą nebeveikiančioje sistemoje. Tai ar nereikėtų tada iš esmės stabdyti tarpusojo pasitikėjimo principų veikiančio Europos arsto orderio mechanizmo? Teisingo ateismo atsakymas buvo, kad tik realios grėsmės atveju išimtinėmis aplinkybėmis galima tai padaryti ir jis nustatė dviejų etapų tokios grėsmės vertinimą dviem etapais. Tačiau štai po kiek laiko, ta prasme, įvyko Lenkijoje te bevyksta pokyčiai, vis daugiau, taip sakant, vis didesni, vis pokyčiai, kurie yra ir teismai vėlgi toliau reaguoja. Dabar jau 2020 metų gruožio 17 mes sprendime Niderlandų teismas kreipėsi Europos Sąjungos teisinkumo teismą, klausdamas, na štai buvo, ta situacija dar labiau pablogėjo, tai galbūt jau jinai yra pasiekę tokį lygį, kad Tai Lenkijos teismų sistemos trūkumai galbūt jie yra tokie, kad visų Lenkijos teismų nepriklausomų, kad jau visi Lenkijos teismų nepriklausomumas yra kvestionuojamas, jis nebeužtikrinamas. Tai galbūt jau tokiu atveju galima stabdyti štai tą Europos arešto orderio mechanizmą ir atsisakyti vykdyti Lenkijos teismų išduotus Europos arešto orderius. Tačiau ir čia teisingumo teismas taip pat palieka galioti anksčiau sprendime Ministra for Justice and Equality priimta jurisprudencija, tai yra, kad vis dėl to vis tiek reikia atsižvelgti, ar yra reali grėsmė ir kad ją reikia tebe vertinti dviejų etapų dviem etapais ir aišku, kad taip pat jis pastebėjo, pagyrė teismus, sako, pagyrė teismus, pastebėjo, taip pripažino, kad teisminės institucijos turi išsaugoti tą būdrumą ir stebėti situaciją, tačiau jos negali tuo metu, jeigu nėra konstatuojama reali grėsmė, tai negali jos atleisti nuo pareigos konkrečiai ir tiksliai įvertinti nagrinėjimą pavojų, kad bus pažeista štai teisė į nepriklausomą teismą. Ir tada paskutinysis, prieš maždaug mėnesį, oj, prieš porio mėnesį priimtas Europos Sąjungos teisingumo teismo sprendimas, vasarį 22 dienas, vėlgi dėl to paties Niderlandų teismo, Niderlandų teismas labai paprastai būna labai aktyvus Europos Sąjungos būdžimosios teisės srityje. Sprendimi išduodančio valstybė narėja pagal statymą įsteigtas teismas. Vėlgi teismas lausia, na štai situacija Lenkijoje jau tikrai labai bloga, nes 2019 metai buvo primtas įstatymas, kurios dalies pakeistas bendrosios kompetencijos teismų įstatymas, aukščiausio teismų įstatymas, kai kurie kiti įstatymai. Ir štai Lenkijos netgi teismams nebeleidžiama nagrinėti skundų dėl teisėjo paskirimo ar jo teisminių funkcijų vykdymo teisėtumo. Taigi, ar vykdančioje teisminė institucija gali atsisakyti perduoti asmenį, nes tikrai yra bendrų sistemingų teismų nepriklausomumo pašeitimų ir tikrai galima šios pagrindinės teisės pažeidimas per procesą, per kurį prašomas perduoti asmuo buvo nuteistas. Tai yra tikrai labai tikra tikimybė, kad tai turės įtako to asmens procesui. Ir na, čia yra dvi bylos, tai vienoje byloje buvo klausima būtent dėl Europos arrašto orderio išduoto dėl jau, dėl laisvės atimimo būsmės vykdymo. 
Ir kitoje byloje dėl Europos Sąjūsų orderio išduoto baudžiamio persikimo tikslais. Tai yra, kai teismas, teismo, kai, kai aš, asmuo, kurį prašoma, perduoda net negali žinoti, kuris teismas natrinės jo byla, negali žinoti to teismo sudėties. Ir, ir kai žinoma, kad nėra veiksmingos teisų gynimo priemonės, tai yra, kad jeigu tą teismą nagrinės kažkokie šališkį teisėjais net negalėtų reikalauti skūsti štai tokio, tokio skūsti, pateikti skundo tokią savo situaciją. Taigi, na ir dabar galime žiūrėti ketvirtą skaidrę. Nenuostabu, kad visos šios bylos yra susijusios su Europos Sąjūsų orderio mechanizmu, kuris yra pagrindinis teisminių institucijų bendradarbiavimo, pagristo tarpusavio pasitikėjimo e, instrumentas. Na ir kaip jau tikrai <laughs> manau, kad e, daugelį žinome, skaitėme, nes tai tarpusavio pasitikėjimas yra kertinis akmuo, Ir jis reiškia, kad valstybės narės pasitikė viena kitos teisinėms sistemom. Ir iš to išplaukia, kad išskyrus atvejus, kai yra išimtinio aplinkybių, visos kitos valstybės narės paisė, paiso sąjungos teisės. Ir iš to teismas jurisprudencijoje išveda, kad tai paprastai tai yra vykdyti Europos arašto ardį ir yra bendra taisyklė. O nevykdymo atvejai paprastai tai yra išimtis, kuri turi būti aiškinama siaurai. Ehm, savo jurisprudencijoje teisingumo teismas jau buvo pripažinęs, kad vykdančiosios institucijos vis, vis dėl to turi teisę nutraukti ehm, pagal pagrindų sprendimą dėl Europos sąrašto orderio pradėtą perdavimo procedūrą, jeigu dėl, dėl perdavimo kyla pavojus, kad suprašom iš tuoti asmenį, bus selgiamas ne žmoniškai, ar žemėmės. Kaip tai suprantama pagal Hartijos ketvirtą straipsnį. Tai yra, kai kyla išimtinėmis aplinkybėmis, kai yra e, kyla pavojus dėl žmogaus teisų pažeidimo. Tačiau e, Hartijos ketvirtame straipsnėje garantuojama teisė yra absoliuti. O kaipgi yra su teisė į nepriklausomus teismus? Ar galima atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį dėl realaus akivaizdaus teisingumo paneigimo pavaus dėl nepakankamų išduodančiosios valstybės nalės teismų nepriklausomumo? Na ir dabar galim pažiūrėti penktą skaidrę, kad teisingo teismo atsakymas yra, kad taip, ši teisė iš tiesų yra itin svarbi, todėl, kad tai yra visų teisų, kurios asmenys gauna iš sąjungos e, teisės e, išsaugojimo garantas, tai yra kaip skėtinė teisė. Ir jeigu kyla realus pavojus, kad asmenys, dėl kurio išduotas Europos sąrašto orderis perdus išduodančiosios vastybės teisminiai institucijai bus pažįsta jo pagrindinė teisė į nepriklausomą teismą, Ir e, vykdančią teisminę instituciją gali iš šimtinių atvejų atsisakyti, vykdyti šį Europos sąrašto orderį, remdamas į pagrindų sprendimo dėl Europos sąrašto orderio pirmo straipsnio, straipsnio trečią dalinį. E, dabar toliau galim pažiūrėti šeštą skaidrę, kurioje... Taigi, e, tiek teisės... Tiek jurisprudencijoje, tiek teisės doktrinoje teismų nepriklausomumo reikalavimas atima du aspektus. Tai yra išorinis aspektas, kuris suponuoja, kad atitinkama institucija funkcija vykdo autonomiškai be norodimų, spaudimo poveikio. Jos nesaisto jokie hierarchijos ar pavaldumo ryšiai. Jį negauna nurodimo ar įpareigojimų. Taigi yra apsaugota nuo išorino poveikio. Um, štai, pavyzdžiui, teisingumo teismas taip pat savo jurisprudencija yra labai, įdomi, labai svarbi, įdomi, aktuali byla, dėl kurio buvo svarstomas tinkamo atlyginimo teis, teisėjams aspektas, tai yra, čia tik paminėsiu, nes jis nėra susijusius Europos Sąjungos baudžiamąją teisę, tai yra 2018 metų sprendimas Asociasau sindikaldos huisės portugėsės, tai yra dėl portugalų teisėjų profesinės sąjungos byla. Teisingumo teismas yra pažymėjęs, kad 
vis dėlto turbūti numatytos taisyklės dėl teismo sudėties formamo, narių skirimo, įkaliojimų trukmės, nušalinimo, nusišalinimo, atšaukimo atveju. Tai yra, kad svarbiausia, kad teisės subjektams nekiltų jokių pagristų abejonių, ar teismui nedaro įtakos išorės veiksniai. Tai savo jurisprudencijoje teisingumo teismas nagrinėjo štai du aspektus jau šiuo metu, tai yra dėl teismų sistemos reformos, tai yra sisteminių ir bendrų teismų nepriklausomumo trūkumo ir jų pokyčių nebuvimas turi būti, kad ta sistema, kad būtų užtikrinta teisė į nepriklausomą teismą ir taip pat aspektą dėl to, ar institucija, kuri daugiausia sudaro, kurią daugiausia sudaro teisė, kuros ar vykdomosios sudžios atstovai arba jų paskirtesnis dalyvavo išduodančios situacybės nedės teisėjų skirimo procese. Na ir tai čia labiau yra, buvo nagrinėjamas išorinis aspektas, na, vidinis aspektas tai yra ar labiau susijęs su nešališkumo savo ką, na, bet kadangi Europos Sąjungos teisingumo teismo dar jos kaip ir nenagrinėjo, tai aš atėjo, tai tik tai štie užsiminiau, bet toliau norėčiau pakalbėti apie Tai kur galima vis dėl to, ta prasme, šie kriterijai iš tiesų jie jau yra, tiek doktrinoje, tiek jurisprudencijoje, labai pakankamai konkrečiai išdėstyti. Kalbant apie Europos Sąjungos baudžiamą teisę, tai tuos kriterijus galima rasti tokiose dokumentos kaip Europos tarybos parengtose nuomonės rekomendacijose, Europos žmogaus teisų teismo ir, aišku, mūsų teismo jurisprudencijoje. Taip pat aktualus yra, aktualios yra Europos komisijos ataskaitos ir pagristos nuomonės. Ir būtent jomis ir buvo remiamas iš tai šių teismų pateiktuose prašymuose priimti prie didiciniuose sprendimuose. Taip pat teisingumo teismas nurodo, kad ir nacionalinių teismų jurisprudencija ir doktrina irgi gali būti veiksniai sikuri galima atsižvelgti. Štai kaip pavyzdžiui Lenkijos konstitucinio teismo sprendimas dėl, na, kad kuriame buvo pripažinta, kad Europos Sąjungos teisėje neturi viršenybės Lenkijoje. Tai gali būti irgi veiksniai svertinant ar... Lenkijos teismų nepriklausomų. Dabar kviečiu į septintą skaidrę. Septintą skaidrę. Taip, septintą skaidrę aš tai parodau, kad teisingumo teismas nurodo, kad tą teisės į nepriklausomą teismą pažeidimo sunkumą ir pasiekmes reikėtų vertinti dviejo etapų testą. Tai pirmasis etapas tai yra toks bendrasis etapas, ar yra realus teisės nepriklausomą teismą pažeidimo pavojus. Ir čia yra įdomus, įdomu tai, kad teisingumo teismą štai paskutinėjame sprendime pastebėjau, kad vis dėl to pažeidimu negali būti laikomas, bet koks teisėjų skirimo procedūros pažeidimas. Jis turi būti tokio pobūdžio ir sunkumo, kad dėl jo kiltų pagristų abejonių dėl teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo. Taigi, teismas paprastai turi būti artima daugybę aplinkybių, tačiau vien aplinkybė, kad institucija, kurią daugiausia sudaro teisėje, kuros ar vykdomosios valdžios atstovai, arba jų paskirti asmenys, dalyvai užduodančios atsvalstybės narės teisėjų skirimo procese, nepakanka, kad būtų konstatuota reali pagrindinės teisės teisinga bylos nagrinėjimą pažeidimo riziką. Ir todėl nebūtų galima atsisakyti vykdyti Europos areštų orderio. Na, o tada turi būti vykdomas antrasis etapas, kurio metu nagrinėjama, turi būti nagrinėjama konkrečiai ir tiksliai, ar konkrečių atveju, konkrečiam atveju tas pavojus grėsia. Ir Ir tada yra svarbus aktyvus paties asmens vaidmuo, tai yra asmuo turi pateikti konkrečių įrodymų, kad leidžiančių manyti, kad dėl perdavimo procedūros jam gali kilti problemų, tai yra dėl tų sisteminių ir bendrų trūkumų, jam gali būti 
gali būti pažįsta jo teisė į nepriklausomą teismą ir tiksiau tą teisingą bylos nagrinėjimą. Svarbu yra dar taip pat, kad šio etapo, šiame etape taip pat yra svarbus ir aktyvus teismo vaidmo, nes teisingmo teismas pabrėžia, kad pagrindų sprendimo 15 straisnio antra dalis suteikia įgalina vykdančiasias teisminės institucijas paprašyti išduodančiosios teisminės institucijos bet kokios papildomos informacijos, kuri, kaip įmano, būtina siekiant įvertinti ar yra štai toksai pavojus. Jo. Tai va. Tai... Tai štai, tai, žodžiu, tas antrasis etapas turi būti, tai aš jau greitai čia stengsias pabaigti, tai, žodžiu, tada galutinė išvada teisingo teismo yra būtent, kad tik kai teismas konstatuoja realią grėsmę, kad vykdančio teisminė institucija gali šimties tvarkas susilaikyti ir nesimti veiksmų pagal Europos sąrašto ordinį, remdamasi šio, remdamasi pagrindų sprendimo pirmo sveisinio trečią dalimį. O konkretus patikrinimas, tai yra būtent, turi būti atsižvelgiama, kaip tie trūkumai turi įtakos konkrečiai su ta byla susijusiems teismams, taip pat reikia patikrinti asmens asmeninę padėtį, būdžiamosios veikos pobūdį, Europos sąrašto orderio išdavimo faktinės aplinkybės, pažiūrėj, jeigu yra žinoma kažkokio vyriausybinių institucijų, kažkokie pareiškimai, Tai va, į visą tai galima atsižvelgti ir visą tai yra kriterijai vertinant tą teisės į grėsmės, kad bus pažįsta teisė į nepriklausomą teisę. Ir tada, na, išvados tai būtų tada aštuntas kaidrė, tai kad nacionaliniai teismai kylančias Europos Sąjungos Baudžiamosios teisės problemas sprendžia tiek bendradarbiaudami su mūsų teismu, Europos Sąjungos teisingumo teismu, tiek štai Europos Sąjungos teisingumo teismą skatina jų būdrumą ir tarpusme bendradarbiavimą. Trūkumų konstatavimas turi skatinti teisminių institucijų būdrumą. Va, tai reikia būti reisėkti situacijas. Taip pat teismų nepriklausomumas yra toks svarbus teisės principas, kad jo pažindimas gali sąlygoti tarpusio pasitikėjimo netgi principo nesilaikymą ir jo pagristų mechanizmų stabdymą. Teismų nepriklausomumas, suprantamas, be jo paišornis vidinis. Na, mūsų teismas iki šiol nagrinėjo labiau išornį aspektą. Ir būtent siekdamas nustatyti, ar teismas veikia nepriklausomai, reikia vertinti dviem etapais. Tai yra grėsmės buvimą, kad teismo nepriklausomas bus pažįstas vertinamas dviem etapais. Pirmame etape vertinama bendrai, ar yra reali pažeidimo rizika, susijusi su bendrai sisteminiais trūkumais, o antrame etape būtent kaip tie bendri sisteminiai trūkumai, kokį daro poveikį konkrečioje byloje, konkrečio atveju. Na ir iš principų Europos Sąjungos būdžiamosios teisės jurisprudencijoje dėl teismų nepriklausomumą iš esmės tai yra tikrinama, kaip Sąjungo veikia teisinė valstybė. Ir... Na, aš čia, kai ruošiausi pranešimui, tai tiesiog pasižiūrėjau interneto platybės, kaip teisininkai vertina tuos, aš tik kad ir naujausia tą mūsų teisingo teismo primtą sprendimą. Ir iš tiesų buvo įdomu paskaityti, kad piktinamasi tokiais sprendimais. Ir tačiau taip pat aptikau ir straipsnių, kuriame raginama, kad vis dėl to nereikia nusiteikti populistiškai ir žinant, kad Lenkijo štai yra konkrečios tikrai didelės problemos, bendro sisteminės problemos, vis dėl to reikia kažkaip tais susikaupti ir stengtis visomis turimomis veikiančiomis 
teisėtomis galimybėmis tenkti užtikrinti tą teisės veikimą. Ir čia aš kviečiu pasižiūrėti į devintą skaidę, kur mano nuomenė labai gerai aptarta jurisprudencija rezimuoja Viktor Frankl citata, kad pasaulio būklė prasta, bet viskas dar pablogės, jei kiekvienas iš mūsų nepadarys geriausiai, ką gali. Na, tai ir dešimtą skaidrę įdėkoju iš dėmės ir kviečiu pasidalinti savo mintimis ar užduoti klausimus. Tai ačiū gerbiamai pranešėjų iš pranešimą, kadangi jau laikas truputėlį užsitėsė, tai visus klausimus nukelsime į konferencijos pabaigą, kur skirtas diskusijų laikas. Dėkoju. Labadiena. Aš atsiprašau. Prašau, sakykit. Tai aš labai atsiprašau, tiesiog norėjau įspėti, kad man tikiai negalėsiu su mis išbūti iki konferencijos pabaigos, bet tada kviešiu galbūt tada tiesiog pateikti jūsų klausimus štai mano elektroninio pašto adresu. Būtinai pasinaudosim tuo, dėkoju labai tada jums. Ačiū labai. Ačiū. Labą dieną. Kitą pranešimą paklausysim gyvai salėje. Pranešimo tema – bylos išnagrinėjimas per įmanomai trumpiausią laiką kaip vienas iš teismo proceso efektyvumo kriterijų. Pranešimą padarys profesorė Jolanta Zainčkauskinė, Mykolo Riomerio universitetas. Prašom, Jolanta. Taip, tai laba diena visiems konferencijos dalyviams, klausytojams, kurie dalyvauja ir salėje, ir klausosi per nuotolį konferencijos pranešimų. Tai naudodamas į progą, trumpai, aišku, norėčiau tarti žodį ir visų organizatorių vardu, tai kadangi šiais metais didžiausią darbą atliko Vytauto Didžiojo universiteto kolegos, tai tariu jiems iš tikrųjų nuo širdų Nuo širdo ačiū už šiltą priėmimą ir puikiai organizuotą konferenciją. Nuo šiandienos mano pranešimo tema yra turbūt gana tokia aktuali tuo klausimu, nes turbūt ir visuomenė pati skaitydama žiniasklaidą ir kitus informacijos šaltinius pastebė vieną tendencingą tokį klausimą, na, kad baudžiamosios bylos kažkodėl tai Lietuvoje nagrinėjimos pakankamai ilgai palyginus, pavyzdžiui, imkim su kitų teisė nuo bylomis, civilinėmis ir administracinėmis, tai vis dėl to baudžiamosios bylos ir terminų jų nagrinėjimas užsitėse tam tikrą laiko tarpą ir kur čia slypina esminė problema. Tai iš tikrųjų kartu su kolegomis rengiame tyrimą atliekame, tai yra būtent užsakomosis tyrimas nacionalinės teismų organizacijos ir Mykolo Riomerio universiteto mokslininkai ekspertai pagal būtent šią reiškia, pagal projektą atlieka tam tikrą tyrimą, kuris ir vadinasi teismo proceso vedimo kokybės būtent tyrimas ir viena iš jų dalių būtent ir yra orientuota į priežasčių nustatymą dėl kokių priežasčių įsitėsę baudžiamųjų bylų nagrinėjimas. Na, statistiniai duomenės yra tik vienas toks kriterijus, tai tiesiog, na, tokie iliustracijai galbūt reikėtų vis dėl to atkreipti dėmesį, kad ir 21-aisiais metais, kaip matote, kuri yra šių metų pateikta statistika, kad padaugėjo vis dėl to tų bylų, kurios buvo nagrinėjamos ir iškis ilgiau kaip šešis mėnesius. Šiaip tradiciškai laikoma, kad jeigu būdžiamoji byla nagrinėjama iki šešių mėnesių, tai laikoma, kad yra pakankamai greitas. Taip, bylos nagrinėjamas, paskui yra skiriamas laikotarpis nuo šešių iki dvylikos mėnesių. Na, ir aišku, ir raudonas signalas yra, kada susidūrimas su bylomis, kurių nagrinėjimas užtrunka ilgiau kaip vienerius metus, tai yra virš dvylikos mėnesių. Tai pirmasis etapas to tyrimo visų pirma tai yra teisinio reguliavimo analizė, būtent ką nustato mūsų teisinis reguliavimas, kur fokusuojasi to teisinio reguliavimo na, imkim kryptis, kurios na, ir sudaro sąlygas imkim tokiam 
baudžiamajam procesui, tokiam baudžiamosius bylos nagrinėjimui teisme. Tai visų pirma, aišku, atspirties taškas, kokia forma yra pasirinkama. Ar procesas vyko bendra tvarka, ar buvo taikytos su paprastintos baudžiamojo proceso reiškės formos. Toliau nėra maksimalių priešingai nuo kitie įsminio atyrimo terminų bylos nagrinėjimo, yra tik tai atskirų procesinių sprendimų prieimimo terminai, Tai jie irgi koreguoja tam tikrą dalyką, pertraukų laikas, taip, nuosprendžia surašymo laikas ir panašiai. Na ir toliau lemiamą reikšmę vis dėl to turi mūsų esamas teisminio nagrinėjimo modelis, tai yra detaliai labai reguliuojamas įrodymų tyrimas. Niekam nepaslaptis, kad žodinis ir tiesioginis įrodymų tyrimas teisme reikalauja tam tikro laiko tarpo ir nustatyta būtent bendra tvarka, vis dėl to tą tvarką reikalauja tam tikrų pagristų taip laiko sąnaugų. Labai pažangus instrumentas ir, kaip pamatysim, iš praktinio tyrimo yra ir vertinamas labai teigiamai praktikų, teisėjų ir prokurorų. Būtent tos ryties tai sutrumpintas įrodymų tyrimas. Iš tikrųjų yra pasiteisinės praktikoje, tačiau kalbant apie teisinį reguliavimą, jau keliama tokia idėja, jis yra pakankamas, ar galbūt jie reikėtų irgi reiškia stobulinti, kadangi sunkiai pritaikomas, pavyzdžiui, kai yra keliai keli kaltinamieji padaryti arba kelių nusikalstamų veikų reiškės atveju. Tai toje vietoje kodeksas, na, kaip sakyt, laisvės per mažai suteikia ir tas įrodymų tyrimas sutrumpintas negali būti pritaikytas. Lemia, aišku, vertinimas buvo visų instancijų, ne tik pirmosios instancijos teismuose, bet ir apeliacinės ir kasacinės, tai yra priklausomai, aišku, nuo paskirties. Labai, kaip sakyt, neveikiantis institutas, labai mažai efektyviai veikiantis, tai yra rašytinė apeliacija. Praktiškai, na, įskirtiniai pa vieni atveju, pats įstatymas nurodo, kada galima taikyti tą rašytinę apeliaciją ir jį beveik neįmanoma praktiškai taikyti tos raštinės apeliacijos, ir jeigu lyginsim su civilinio procesu, kur labai daug to rašytinio reiškės proceso yra, tai pas mus galima sakyti, to rašytinio proceso apeliacijoje nėra. Iškės, na, taip teikti negalime, yra tam tikri atvejai numatyti, bet statistiškai netgi, jeigu pasižiūrėjus, tai, na, tikrai neišnaudojamas tos visos galimybės neleidžia jų išnaudoti, reiškia, mūsų baudžiamojo proceso kodeksas. Na, ir iš supaprastintų formų, tai yra iš tiesų tik viena supaprastinta forma, kuri orientuota į efektyvi, reiškia, sutrumpinta teisminį nagrinėjimą, tai yra, negalim sakyti, kad jame nėra, tai yra teisėjas gaun, tai yra būdžiamas įsisakymas. Tai vat rašytinis tas būdžiamas įsisakymas, taip, tai yra vienintelė forma, kuri, reiškia, iš tikrųjų trumpina, na, pirmoje instancijoje jis tikrai labai plačiai naudojamas, nes jau keletą metų iš eilės jis tikrai plačiai yra taikomas ir pirmoje instancijoje teisėjai, iš tikrųjų, galima sakyti, priima lyginant nuosprendžių iš nagrinėti ir būdžiamųjų sakymų, galima sakyti, labai panašiomis dalimis. Tai yra pirmosios instancijos teisėjo darbo krūvis, viena iš dalių yra stambių pusė daugiau, yra būdžiamiai įsakymai. Tai yra būtent dirba su būdžiamaisiais įsakymais. Na ir paskutinis aspektas, tai kuris negali būti reguliuojamas teisinių ryškės lygmenyje, Tai įvairūs reiškės teisėjo kontrolės turimų įrankių naudojimo sąlygos. Teisėjas negali, ta prasme, įstatyme mes negalim sureguliuoti tokio dalyko, kaip pavyzdžiui baigiamosios kalbos ir kaip valdyti tas baigiamasias kalbas, jeigu jos užsitėse per ilgai. Liktai pasako, kad na, turi teisę, bet na, kaip tai daryti ir taip toliau, tai nėra įstatymo reikalas. Tai ir priklauso nuo teisėjo reiškės kompetencijos, patirties, vedimo gebėjimų ir kitų dalykų, kurie na, įstatymiškai nėra apibrėžiami. Tai vat visas sudėjus galima sakyti, kad nu, to dabartinis mūsų toks teisinis reguliavimas vis dėl to galima sakyti yra orientuotas į standartinės bylos nagrinėjimą trukmės prasme, kai yra vienas kaltinamasis, vienas nusikalstamos veikos epizodas ir atrodytų, kad jokių kliučių greitam bylos nagrinėjimui nėra. Ir visa tą įdylę sugriūna tuomet, kai atsiranda du arba trys kaltinamieji, keli nusikalstamos veikos epizodai, reiškės daugiau gynėjų, daugiau proceso dalyvių, daugiau bylos tomo ir 
baudžiamojo proceso turimos, na, imkim formalus reikalavimai kai kurie, sugriauna tą dalyką, nes iš tikrųjų paprastose, va taip, nesudėtinguose bilose, to nėra. Reiškia, tai nėra tokia kliutis, bet sudėjus tam tikrai tas visas smulkminas, kurios numatyta, yra jos ilgina baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Tai tam patvirtinti buvo atliktas ir kokybinis tyrimas, tai kaip matot, buvo įvykdyta 11 pusiau struktūruotų intervių su atrinktais dalyviais, tarp jų buvo teisėjai, pradedant nuo aukščiausio teismo teisėjo, apeliacinės, apilinkės teismų, taip pat prokurorai dalyvavo, advokatai, teisėjų padėjai ir buvo įvykdytos 10 fokusuotų grupių diskusijų, tai kiekvienoje grupėje dalyvavo po penkis reikšimus dalyvius ir grupės buvo struktūruotos pagal profesijas, tai yra atskiros teisėjų grupės, advokatų gynėjų, prokuroro, teisėjų padėjų ir netgi teismų vadovų. Tai būtent, na, jiems buvo pateikti tokie klausimai bendri dėl problematikos ir panašiai, tai apibendrinus tą visą tyrimą didelį atliktą, reiškia, fokusuotų grupių ir struktūruotų intervių. Galima sakyti, galima suskirstyti tokias esminės teismo proceso vedimo problemų kategorijas, kurias būtent ir nurodė šie proceso dalyviai, tai yra patys teisėjai, prokurorai ir panašiai, tai viena tokių labai aktuali ir svarbi, tai yra užimtų ir netvykimas, matot, į didelius, į reiškės teismo posėdžius, labai didžiulė bylos apimtis, nurodyti teisėjų motivacijos, reiškės, vedimo trūkumai, kada teisėjas, na, imkim, ne visai kriptingai veda teismo posėdį, tai pasiskiriama nekokybiškai parengta iki teisminio tyrimo medžiaga, na, ir į Ypatingai įvairiai, reiškės, apibūdinta įvairių respondentų yra aktyvaus teisėjo paskirtis. Tai yra iš tikrųjų tokia keliama problema šiuo metu, kad imkime yra teisėjo modelis konstitucinis yra aktyvus, taip teisėjas, aktyvaus teisėjo modelis, bet jis galbūt praktikoje kartais, na, jeigu galima tai pasakyti, ne visai tiksliai pradedama suprasti, kodėl, dėl to, kad aktyvaus teisėjo modelis net leidžia pareigos iki teisminio tyrimo institucijų ir prokuroro tinkamai paruošti bylą. Ir dažnai padarytos pragos, klaidos ir taip toliau paliekamas teisėjai spręsti. Tai yra išriškėja būtent tą problemą gal daugiau tuo atveju, kai yra keičiamas kaltinimas. Tai va, kaltinimo keitimo reiškės tame etape. Taip pat yra kaita natūraliai teisėjų, gynėjų, prokuroro kaita, aišku, ilgai ekspertizių atlikimo trukmė, kalbama apie tai, kad Lietuvai reikėtų ir naujų reiškės supaprastintų baudžiamojo proceso formų, tai kalbama ir apie tą seną idėją, kuri buvo keliama į dešimtais ir keturioliktais metais, tai yra būtent reiškės derybų tas procesas, prisipažinimo, dėl kalties, bet būtent Lietuvai artimesnis dalykas yra dėl bausmės, taip momentas, nes suderinti dėl kalties yra gana sudėtinga dėl mūsų esamo konstitucinio baudžiamojo proceso modelio, dėl teisėjo aktyvumo vaidmens ir vis dėl to mūsų konstitucinis modelis yra daugiau mišrusis baudžiamasis procesas, kuriame reiškės būtų palankesnės sąlygos būtent dėl bausmės ir aptariant tuos dalykus, tai vat keliama tokia idėja buvo ir iš pačių praktikų taip, kad galbūt reikėtų jau kalbėti apie dar vieną alternatyvą į ypatingai dėl sunkių nusikalstamų veikų. Jeigu dėl nepaprastesnių mes turim baudžiamą įsakymą, tai yra ta idėja iš tikrųjų tokia yra, kad negalim sukurti dar vieno supaprastinto proceso, kuris, na, imkim, būtų visiškai analogiškas ir dubliuotų baudžiamą įsakymą. Bet mes neturim per mažai galimybių su paprastintom procentūrom dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Tai vat tas atvejs irgi įmanomas. Na ir žinoma, kad techninės organizacinės kliūtis. Visos šios priežastis, kurios buvo, na, apibendrintos, jų aišku yra labai daug įskirta ir taip toliau, čia yra pateikiamos tik tai apibendrintos, 
Tai iš tikrųjų tos priežastys lypė, galima sakyti, tokiose lygmenyse. Tai yra teisinio reguliavimo, organizacinio ir techninio finansinio aprūpinimo lygmenyse arba jų kombinacijoje. Taip, kad jos sąlygoje ne vien tik tai imkim įdingas teisinis reguliavimas, bet kartais jos gali būti įspręstos įdingas taikant organizacinės priemonės ar net, reiškia, techninės ir finansinės priemonės. Tai reikalingi iš tikrųjų bendri tokie kompleksiniai sprendimai. Na ir atitinkamai tam, kad ieškoti tų sprendimų visos tos imkime problemos priežastis buvo suklasifikuotas su tris tokias grupės, tai yra organizacinio pobūdžio, teisinės ir techninės. Ir įskirtas jų prioritetiškumas, tai yra ką labiausiai nurodo praktikai teisėjai, advokatai, ryškės gynėjai, teisėjų padėjai, kurie buvo ryškės apklausiami, kokios svarbiausios iš jų, na, imkim yra, tai yra škirtas tas prioritetiškumas, tai yra žemas vidutinis ir aukštas. Tai matot, kad iš organizacinio pobūdžio problemų kaip aukštos įskirtos gana net penkios priešastis, tai dėl netvykimo, didelių baudžiamųjų bylų apimties, dėl nekriptingo teisėjo vadovavimo, dėl nepakankamos iki teisminio tyrimo medžiagos kokybės ir per plačiai suprantamos teisėjo, reiškės, aktyvaus teisėjo paskirties, nes būtent daugelį veiksmų teisėjas jau turi atlikti, reiškės, teisminio, nagrinėjimo metu, o tai galėjo būti padaryta iki teisminio tyrimo metu arba pasirengimo bylai nagrinėti metu. Ypatingai atkreipė dėmesį, kad daug problemų neįsprendžiama, reiškia, nes netinkamai teisėjas pasirengi nagrinėti bylą. Reiškia, pasirengimo toje stadijoje tas dalykas. Iš teismo proceso tų teisinių problemų ir jų, reiškia, kokios yra opiausios ir taip toliau, tai iš tikrųjų teismas apkrautas yra labai imliais veiksmais, kurie imlus yra veiksmai. Pavyzdžiui, procesinių teisių išaiškinimas, toliau visų dokumentų garsinimas, kaltinamojo akto paskelbimas ir taip toliau, tai yra imkime kaip elgtis turi, kai galima liktai leidžiai įstatymas paskelbti su trumpintai, bet prokuroras vis tiek skaito visą, reiškia, skaltinamą jį aktą. Ir netgi sudėtingoje biloje, kurie su trumpintai skelbė kaltinamasis aktas, yra nustatyti tokie pavyzdžiai, su trumpintai skelbėn kaltinamą jį aktą, užtrunka savaitę laiko. Reikia, vien tik tai kaltinamojo akto paskelbimas toje baudžiamojoje biloje, sudėtingoje, kur keli kaltinamieji ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra tie tokie, na, nustatyti jau ir teisinio reguliavimo reiškės problemos, kad, pavyzdžiui, tas dokumentų garsinimas ir atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą ir paprastai paprastose bylose ir kaltim galėtų būti jau ir kitaip sureguliuotas. Tai yra leisti pats aiškiau įstatymas, to nedaryti. Taip, jeigu nebent yra proceso šalių prašymas, jis yra pagristas ir motivuotas ir užkirstas kelias tam vadinamam ir procesiniam piknaudžiavimui. Lemia ir tam tikros problemos, kurios atkeliauja iš iki teisminio tyrimo, kurios bendrai prailgina visą baudžiamą į procesą, tai yra labai sudėtinga iki teisminio tyrimo veiksmų apskundimo sistema, nes ir jį yra daugia pakopė. Ir iš tikrųjų man įtina, kad viena pakopa galėtų būti išimta ir supaprastinta, tai yra apskundimas aukštesniam prokurorai, pakaktų, reiškia, vieno tik tai laiptelio, nes pagal dabartinį yra keli laipteliai, kol nukeliauja iki kiteisminio tyrimo teisėjo, aišku, bei kiteisminio tyrimo teisėjo apskundimo sistema negaliu veikti, nes tai būtų priešinga konstitucijai ir konstitucinėjai doktrinai, tačiau vienas laiptelis galėtų būti, reiškia, sumažinti toje srityje. Visą tai atrodytų, kaip taip paprastai pasakius, kažkoks tai, na, imkim tik tai pašvelgnimas kai kurių normų, bet visumoje visumoje tai iš tikrųjų sutaupyto laiką. Na ir paskutinės va tos priežastis, kurios įskirtos, tai yra techninės teismo proceso vėdimo problemos, tai jos, matot, nėra 
įskiriamos kaip labai aukštos, taip yra vidutinis toks dalykas, netgi kai kurios yra žemos ir taip toliau, tai žinoma, kad įvairių teismo dokumentų įteikimas, šaukimų teikimas elektroninimis priemonėmis, nes kartais nustatyti atvejai, kada patys proceso šalį sutinka gauti elektroninių paštų ir taip toliau, Ir tai galėtų būti daroma ir panašiai ir taupytų laiką vis tiek siunčiama po perinę tvarką, nes taip reikalauja, reiškia, įstatymas. Tai tas va tokie dalykai yra iš tikrųjų spresteni ir nurodyti būtent kaip tyrime, kad gali būti būtent tos problemos sprendžiamas. Tai apibendrinant galima sakyti, kad... Tai yra tarpiniai tyrimo dar tik tai rezultatai, kai dar tik tai tyrėjai nustatė ir sustebino tai, kokios yra, reiškia, tos esminės problemos įtakojančios būdžiamųjų bylų būdžiamųjų bylų trūkmė, tačiau jau įrodančios, na, tam tikras sritis, kur galima būtų imtis priemonių problemų, problemų sprendimui. Tai tiek būtų pristatymo mano. Ačiū visiems dėkoju už dėmesių, linkiu kitiems pranešėjams sėkmės. Ačiū gerbiama profesorė, ačiū, kad tilpo tį laiką. Paprastai profesoriai kartais ilgiau kalba, bet jums ačiū labai. Ir paaiškinsiu, kad dėl objektyvių priežasčių, tikrai ne dėl organizatorių kaltės, pradžia užsitėsi dešimt minučių. Taip, kad prašom kitiem pranešėjom orientuotis į dešimt minučių laikotarpį. Jeigu sutaupysit kokią minutę kitą, bus jums ačiū. Paliksim diskusijai tada šito laiką. Manau, kad po šito pranešimo kils klausimų ir aš pats turėsiu klausimų. Tai bet, kaip ir minėjom, klausimai bus pabaigoj. Tai dabar turbūt pristatom kitą pranešimą. Tai bus Rima Žubalytė ir Rasa Žibaitė Neliupšienė, Mykolo Riomerio universitetas. Pranešimo tema – procesiniai veiksmai padedantis mažinti intuitivių sprendimo prieimimą vertinant įrodymus. Laba diena, labai ačiū konferencijos organizatoriams už sudarytą galimybę pasidalinti išvalgomis mūdviams su profesorė Rima Žubalytė. Na ir mūsų išvalgos bus apie intuityvius teismo sprendimus ir veiksnius, tos intuityvius veiksnius, kurie veikia teisėje priemant sprendimus ir kaip gyvis dėl to padėti teisėjams apriboti tos priimomus sprendimus, intuityvius vėlgi. Pranešimą norėčiau pradėti tokia fraze, kad viskas yra pasakyta ir padaryta, tiesiog mes turime susidurti su to, kad teisėjai yra žmoniški. Ir teisėjai visų pirma yra sprendimų prieimėjai. Pats sprendimų prieimimas, įskaitant ir teismų sprendimų prieimimą, yra dviejų procesų veikla. Dviejų skirtingų informacijos apdarojimo būdų veikla. Pirmiausia, tai yra euristinis, vadinamas intuityvus informacijos apdarojimas, tai yra patirtinis informacijos apdarojimas. Ir antra, mes kalbame apie žingsnis po žingsnio priimamą sprendimą, tai yra loginis sprendimas. Toji intuityvi sistema, jinai iš tiesų yra reikalaujantį labai mažai pastangų, jį yra greita, jį yra efektyvi. Priešingai negu loginė sistema, kuri yra grįsta teisyklėmis. Jie yra grįsta teisyklėmis, jie yra leta, jie reikalauja didelių išteklių. Taigi, nors teisėjai yra patyrę ir gerai apmokyti, motivuoti teismų sprendimų prieimėjai, tačiau vis dėl to, kaip mokslas nustatė, jie taip pat yra pažeidžiami pažinimo iliuzijomis. Taigi, jie priema ne tik racionalius sprendimus, bet ir intuityvius sprendimus. Ir netgi aukščiausios kvalifikacijos teisėjai, kaip ir pažįstama, vis dėl to daro klaidas. Ir nėra nieko nuostabaus. Kodėl? Todėl, kad tai yra nesąmoningas sprendimo prieimimas ir patys sprendimų prieimėjai to tiesiog nesupranta. Iš tiesų, teismo sprendimus įtakoja daugybę veiksnių. Tai yra politinė ideologija, kas pasakytina apie Jungtinės Amerikos valstijas, konteksto įtaka, galų gale tas pats 
socialinis fonas, kalbame apie teisėjo pasirinktą karjeros modelį, tėvų profesiją, teisėjų, socialinis šališkumas teisėjų. Tačiau šiandien dienai norėčiau pakalbėti tik apie intuityvius veiksnius, apie kelis intuityvius veiksnius, kurie yra tiesiog pagal nūdienos aktualijas įdomus ir aktualus šiai dienai. Kasgi yra vis dėl to, ta euristika gali kilti toks įklausimas? Na, aš mykščiai pasakius, euristika yra laikytina decision making shortcuts. Sprendimų prieimimo trumpoji dalis. Ir jie atsiranda dėl to, kad mes turime ribotus pažinimo išteklius, ribotus pažinimo, ribotus motivacinius išteklius, o sprendimų šiaip ar taip mums reikia priimti. Pati euristika savaime pasiūlo, kaip sako mokslininkai, pakankamai gerą, problemą sprendimo variantą greitą ir neblogą. Vartant literatūrą, pastebėjau, jog teisėjai prastai kalbama apie inkarą euristiką. Tai yra kiekybinė euristika. Kas taip ir euristika gali kirti klausimas? Na, jį yra mėgstama prokuroro, dėl taip pojo kausų prokurorui netgi yra imperatyviai įpareigoti, mėtyti tuos inkarus. Kaip pavyzdžiui, septyni metai laisvas atėmimo bausmės. Prokuroras metą septynių metų inkarą, na, ir teisėjas keliauja su to inkaru toliu. Tačiau, šiandien dienai norėčiau pakalbėti apie kokybinius šališkumus ir pirmasis dalykas, apie ką norėčiau pakalbėti, tai yra patvirtinimo šališkumas. Iš esmės labai paprastas dalykas, žmonės tikrai trokšta tokios informacijos, kuri patvirtina jų mintis. Žymiai daugiau negu tos, kuri panikia jų mintis. Ir jie yra linkę teikti pirmenybę tą informaciją, kuri atitinka jų ankstesnius įsitikinimus. Dėja, neretai nepaiso prieštaringų duomenų. Taigi, šiuo atveju aš norėčiau papasakoti apie patvirtinimo šališkumą tokią, na, tyrimą situaciją, kuri buvo atlikta mokslininkų. Taip, moters nužudimo byla. Du įtarimieji. Pirmas dabartinis vyras, paveduliaujantis, viena grupė, Antra grupė informacijos, jos buvęs milimas, jie persiekė. Kokį tyrimą atlieka mokslininkai? Jie suskirsto teisėjus į dvi grupės. Pirmai teisėjų grupėj pateikiama iš pradžių tik tai vienas įtariamasis ir bylos faktas. Po to, kai teisėjai įvertina bylos faktus ir pirmą įtariamąjį, teisėjams yra pateikiama informacija apie antrąjį įtariamąjį. Antrąjį teisėjų grupėjų pateikiamo visą informaciją iš karto. Abudu įtariamėjai ir bylos faktai. Kasgi buvo nustatyta šio tyrimo metu? Šio tyrimo metu buvo nustatyta, jog pirmąjį grupėjį atlikus antrąjį vertinimą, iš esmės vertinimas nepasikeitė palygyti su pirmuoju. Tačiau, kas įdomiausia, tarp abiejų teisėjų grupių vertinimai skiriasi iš esmės. Kągi tai parodo? Tai parodo, kad teisėjai gali būti linkę labiau atsižvelgti vis dėl to įrodymus, patvirtinančius jų ankstesnės hipotezas ir gali nepaisyti įrodymų, kurie netitinka jų ankstesnių prielaidimų. Kasgi nutinka tokiu atveju? Tokiu atveju teisėjai tampa tiesiog kognityviai šališkiai, gautai informacijai. Šiame kontekste paminėtina Vieno naujausio Lietuvos aukščiausiojo teismo bylų, septinių teisėjų kolegijos, būdžiamojų bylų skyriaus, kuomet vyksant būdžiamosios bylos nagrinėjimoje apeliacinėme teisme, lygi greičiai vyksant iki teisminėm tyrimui specialių įtyrimų tarnyboje, specialių įtyrimų tarnybo autoriai kūnai pakviečia apeliacinės instancijos teismo teisėjus, duoti parodymus dėl to asmens, kurioje nagrinėja bylą, galimai padarytos kitos nusikalstamos veikos. Plačiau nesigilimant į pačią situaciją, atkreipinės dėmesys žinoma į tai, jog teisėjai paviešino šitą klausos faktą bylos asmenims, bet vėlgi, Aukščiausiasis teismas vertino, jog teisėjai puikiai susitvarkė su savo nešališkumu, nei objektyvioji, nei subjektyvioji nešališkumo pusė nebuvo pažįsta, tačiau atkreipė dėmesį būtent į specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų veiksmus. Ir aš norėčiau jos perskaityti tiesiog iš trauko tokio, kad 
kaip byla nagrinėjantis teisėjas, atklausomas kaip liudytojas, ypač nesant tam pakankamo pagrindo, gali sudaryti prielaidas pažįsti konstitucinę nepriklausomumo teismų principą, bandant daryti neleisti na įtaką byla nagrinėjančiam teisėjui. Arba dirbtinai formaliais pagrindais sukurti situaciją, dėl kurios teisėjas ar teismas turėtų būti nušalintas arba nusišalinti. Vėlgi, šitą situaciją galima pažvelgti ir iš kognityvinės pusės, kasgi atsitinka. Specialių tyrimų tarnybos pareigūnai dar iki teisėjams priemant sprendimą, na, galima tai pasakyti, įveda į bylą tam tikrą neigiamą informaciją apie asmenį, dėja tą informaciją dar nebūtinai pasitvirtins. Šiuo atveju, kas nutinka teisėjams? Teisėjam iškila grėsmė būti kognityviai pažįstiems, būtent priimti tuos įrodymus, kuriuos jėgaus jau po savo apklausų. Taigi, kartais tam tikri veiksmai sukelia ir nešališkumui kognityviam grėsmė ne vien procesinius pažeidimus galimas. Kitas kokybinis šališkumas, kuri tikslinga būtų paminėti, tai yra gudrumo palaiko šališkumas. Na, būtiškai pasakys, kai mes visi sakome, kai įveikis įvyko, mes visą tai žinojame, arba, na, tiesiog tikrai iš pat pradžių viskas buvo aišku. Ir tai susiję su to, kad rezultatus mes vertiname po to, kai jau įveikis yra įveikęs, Ir mes manome, kad tas įvykis yra gerokai labiau nuspėjamas, negu tai yra iš tiesų. Baudžiamoji justicija problema kyla vertinant būtent aplaidumo atvejus. Čia kalbame apie nusikalstamą pasitikėjimą arba nusikalstamą nerupestingumą. Norėčiau papasakoti jums tokią situaciją, vėlgi pavyzdinę psichologų pateikiamą, kas gira tas gudrumas palaiko ir kaip jisai pasireiškia. Buvo atliktas tyrimas bylos. Bylos, kurioje buvo teisiamas radiologas, mirus pacientai, dėl to jog radiologas negebėjo pirminėje rengenogramoje aptikti naviko užuomas. Į ką atkreipė dėmesį moksleninkai? Kad iš esmės, na, jų nuomonė didžiausia įtaka būtent teismo sprendimui padarė kito radiologo liūdėjimas, radiologo liūdėjimas po visų kitų pacientų ir liktų tyrimų. Tai kitas radiologas jau turėjo galutinį rezultatą ir kitas dalykas, jisai jau žinojo, kaip kas yra. Taigi įgyjo tam tikrą pranašumą prieš pirminį radiologą, kuris te galėjo numatyti, kad turėjo galimybę numatyti tam tikrus įveikas. Ir pagrindinis gudrumo palaiko šališkumo, kaip psichologinio reiškinio rezultatas yra tai, kad Teisėjų tendencija teismino nagrinėjimo metu pervertinti vis dėl to kaltinamo galimybę numatyti neigiamus įveikius ir teisingai įvertinti tam tikro reiškinio pasireiškimo galimybę. Paprastai pasakys, mes tiesiog pervertiname savo galimybę patys prognozuoti tam tikrus reiškinius ir negana to keliame kitiems gerokai paraukštus reikalavimus numatyti galimą įveikių baigti. Nėra vieningos nuomonės ar nesugebėjimas ignoruoti neprimtinų įrodymų laikytinas gudrumo palaiko šališkumo tam tikrų aspektų, ar tai laikoma atskira euristika, tai iš esmės tai skirtumo nesudaro, bet apie ką gi čia kalba. Dažnai tikimasi, kad teisėjai slapin savo jau turimą žinias, kurias jai gavo prieš priimant sprendimą. Na, šiuo atveju vertėtų kalbėti apie tai, kad teisėjai ignoruoja žinias apie tarkim neleistinus rodimus. Arba tikimasi, jo, tam tikri pateikti įrodymai tarnaus kitam tikslui, kaip pavyzdžiui, įrodymų patikimumui patikrinti. Čia paminėtina būdžiamojo proceso kodekso 276 raisinė ketvirtą dalis, kurioje sakoma, kad byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi iki teismio tyrimo pareigų, na, prokurorui, na, būti visi parodymai. Ką pažymi mokslininkai, kad greičiausiai šis tikslas nebus pasiektas, nes vis dėl to visi tie įrodymai tarnaus vidinio įsitikinimo formavimuose. Taigi, 
mažų mažiausiai gebėjimas neatsižvelgti į įrodymus yra abejotinas. Tai šiai normai taip pat kritikos yra išreiškęs ir gerbimas mokslininkas Remigijus Merkevičius. Natūraliai kilo klausimas, taigi ką mes galėtume padaryti tam, kad apribotume arba bent jau padėtume teisėjams kovoti su tais nešališkumais, su tais intuitiviais veiksniais. Iš tiesų, labai graži mintis buvo išsakyta, kad nežinojimas nėra palaima. Ir sistema, kuri yra grįsta klaidomis, prielaidomis trūkumais, kelia grėsime siaubingoms klaidoms ir negali atstovauti teisingumo interesams. Taigi, pirmasis dalykas, ką reikėtų daryti, yra šviesti. Mokyti teisėjus apie galimas klaidas, apie intuitivius vyksnius. Bet vėlgi, liūdna žinia yra tai, kad dėja šis sprendimas nėra panacėja, net ir tais atvejais, kada yra išaiškinama teisėjams apie galimas grėsmes, apie galimas klaidas, teisėjai vėlgi taip pat po sprendimus, priima sprendimus ir tai yra visiškai natūralu, kodėl nes tai vyksta spontaniškai ir pats sprendimo priėmėjas tai vykdo nesąmoningai. Bet vėlgi iš kitos pusės yra būdas padėti priimti moksliškai pagristus tos intuitivius sprendimus, kad jie duotų maksimaliai gerus rezultatus. Ir tačiau ta mokymus reikalinga gera aplinka. Vienas iš mokymusių geros aplinkos veiksnių yra grįžtamasis ryšys. Greitas nedviprasmiškas grįžtamasis ryšys. Dėja, tiesiai apie savo priimomus sprendimus grįžtama į ryšį gauna, po keliolikos mėnesių ir dar vėliau, kada jau yra peliasinės instancijos teismo sprendimas, kasacinės instancijos teismo sprendimas, negana to, jie grįžtama į ryšį gauna kokį išskaidytą, išskaidytą tam tikrais klausimais. Čia vertėtų paminėti greitumo principą. Profesorė Jolanta Zainčiauskė iš tiesų išsami atskleidė, kokias yra grėsmės ir problemas šito bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką. Tačiau norėtų spaminėti dar vieną tokį nepastebėtą aspektą ir kokia nauda yra to proceso greitumo principo būtent euristinė prasme yra tai, jog jisai padeda greičiau gauti grįžtamą į ryšį, greičiau gauti refleksiją, kas šiuo atveju suteikia galimybę greičiau teisėjams mokytis ir greičiau priimti geresnius, kokybiškesnius tuos euristinius sprendimus. Na ir vienintelis būdas iš tiesų išventi kognityvių veiksnių, tai yra apriboti informaciją. Nesudaryti teisėjų galimybės pasiekti gauti tam tikros informacijos. Laisvų rodimų vertinimo kontekste čia paminėtina iš tiesų Remigijaus Merkevičiaus mintis, kuris iškėlė klausimą, ar teisminio nagrinėjimo struktūra garantuoja teisę teisingą teismą. Nagrinės įdaugybė aspektų ir vienas iš tų klausimų buvo, kad teisėjai turi galimybę susipažinti su medžiaga dar iki teisėmojo posėdžio. Norėtųsi šiek tiek gilinti ir tikslinti šią mokslininko problemą, konkrečiai tuo klausimu, jog teisėjas turi galimybę susipažinti su jau neleistinais, neteisa tai gautais ir vadomais arba tais duomenimis, kurie negalės būti panaudoti įrodinėjimo procese ir vėlgi teisėjas turės atragauti tą užnuodėtą obulį, ką šiuo atveju prieš tai aptartos skaidrės parodė, jog dėja tokios galimybės nėra. Žmogaus teisės stebėjimo institutas atliko tyrimą ganėtinai iš samų apie gynybos teisės leistinumo kontekste ir taip pat pateikė pastebėjimus apie tai, ką reikėtų daryti, atkripė dėmesį į anglosaksišką modelį puikų, kuomet iki pateikiant žiūrė atskiroje procedūroje yra pašalinami tie įrodymai Kontinentinėse valstybėse vėlgi yra du būdai. Pirmas yra fizinis pašalinimas, kitas yra negalėjimas naudotis tais duomenimis. Pagal subjektus, kas tai turėtų padaryti? Diskusijos klausimas, vienos valstybės kalba apie bylos atidarimo teismą, kitose kalbame galbūt užtektų vieno subjekto. Lietuvos mokslininkai kalba apie tai, jog tai turėtų padaryti bendra dermė, prokuroro ir iki teisminio tyrimo teisėjo. Į ką norėtų sektreipti dėmes, į tai, kad vis dėl to galbūt vertėtų pamastyti apie tai, ar ta procedūra neturėtų būti, neturėtų vykti vis dėl to jau pabaigus iki teisminį tyrimą ir tos pačios pakopos teisme, kuris nagrinės byla vėlgi klausimas, ar tai turėtų būti privalnoma procedūra, ar tai 
jeigu taip kinematografiškai pasakius, procedūra pagal pareikalavimą esant rašymai proceso šalių, na, ko gero, apskritai, tas kaip turėtų atrodyti ta procedūra, tai yra atskiro pranešimo klausimas, atskiros diskusijos klausimas, didžiulis klausimas. Viena yra, aišku, kad būtent tokia procedūra yra efektyviausia siekiant apriboti teisėjus nuo priimamų intuitivių teismo sprendimo, taip jį reikalaus išteklių, bet kokiu atveju tiksla mes turime aukštesnį. Ta galima sakyti, aukščiausia tiksla yra teisinga materialia prasme teismo nuosprendė. Tai ačiū labai. Dėkojam pranešėjai ir sekantis mūsų pranešimas, kurį parengė docentas Albertas Milinis ir gerbiamas Olegas Šipkovas. Ir pavadinimas pranešimo yra pinigų, plovimo ir kitų finansinių nusikaltimų problematika Lietuvos kaip naujo Europinio finansinių instrumentų centro vystimosi kontekste. Tai iš tikrųjų bus įdomu pasiklausyti, tai kaipgi plaunami tie pinigai. Norėčiau truputį pradėti. Jo, pavadinimas gal ir juoka kelia, bet turėčiau pasakyti, kad apskritai finansiniai nusikaltimai sudaro ir kelia daug problemų tiek iki teisminiam tyrimui, tiek teismams juos po to nagrinėjant. Tai yra tikrai šiai dienai labai aktualus klausimas ir, kaip matot, du pranešėjai, mes taupom laiką, nelipsim čia dviesiai tribūną, tai viena dalis, pranešimas kaip ir iš dviejų dalių, viena dalis bus skaidrėse, kurios yra paruoštos, bet jų Olegas neskaitys tų skaidrių, kadangi žmogus turi didelę patirtį praktinę, Ir mokslinė, tai Olegas daugiau pristatys šitą problemą iš praktinės pusės, o jūs kai ką ir galėsit pamatyti skaidrėse. Tai prašom, gerbiamas Olegai. Taip, sveiki, Malono, ačiū. Tai pirmą pasistengsiu aš, aišku, tilpti į tą laiką, kuris yra numatytas, lyko man 17 minučių, o šiaip visada gerai yra kalbėti. Visada yra gerai kalbėti vienam paskutinio, nes būna taip, kad aplamai nelieka laiko ir tada tu tiesiog penkias minutės pakalbė ir pranišimas yra padarytas. Tai labai malonu, patogu, taip daryti. Tai va, bet aš aišku pasistengsiu tilpti į tą laiką, kuris yra numatytas mums. Šiaip tema yra tikrai, galbūt pinigų plavimo žodžiai visiems Lietuvos piliečiams taip atrodo, nu, kažkiek tai įdomiai, nes pavyzdžiui, baudžiamo M kodeksi tikrai nėra šitokios savokas kaip pinigų plavimas. Jūs visi galit pažiūrėti baudžiamo M kodeksu 216 straipsnių pavadinimą ir taip, kaip yra sureguliuotas sudėtys šitą nusikalbį alstamos veikos, tačiau ten žodžių pinigų plavimo nėra. Pinigų plavimo yra tarptautinis žodis, mes visi žinom, kaip jis skamba angliškai, taigi arba kitų finansinių nusikaltimų problematiką Lietuvos kontekste. Taigi, dėl ko yra parengta šitą temą trumpai? Dabar man tenka dalyvauti keleto tokių bylų nagrinėjimi, tai yra iki teisminiuose tyrimuose. Ir būtent tai paskatino pasirinkti šią temą, kadangi tikrai Lietuvoje šiuo metu atsiranda tam tikri iššūkiai, taikant baudžiamąją teisę, taikant baudžiamąją protoso teisę, tyriant nusikalstamas veikas susijusiam su nusikaltimais elektroniniai erdvėjai, susijusiam su nusikaltimais, kurie yra tarptautiniai, kurie yra skirti, tarkim, pinigų plavimui arba kažkokiems tai kitiems teroristiniams tikslams gali būti. Taigi, šitokie veikimai, šitokie veiksmai šiuo metu Lietuvoj yra turbūt aktualus dėl to, kad mes visi žinom, kad Lietuvos baudžiamosis kodeksas buvo priimtas 2003 metais. Nėra kas lėpti, kad turbūt ištakos mūsų baudžiamojo kodeksu yra dar išsinesnių laikų, tai yra iš to baudžiamojo kodeksu, kuris galiojo dar netgi tarybų sąjungos laikais, paskui jis buvo keičiamas. Ir galima sakyti, kad naujos technologijos pasaulio vystimusis tikrai sudaro tam tikrų iššūkių šitame kandidatu 
sakant tekstą, tai yra taip, kaip turi būti tyriamos šios nusikalstamos veikos. Nu, kaip pavyzdė, aš tiesiog galiu pateikti šitokį pavyzdį. Pavyzdžiui, visi mes žinom, kad šiuo metu pakankamai aktualios yra kriptovaliutos. Prikyba kriptovaliutom, keitimas kriptovaliutų ir kitas aplinkybės. Taigi, net jeigu vertinti išbaudžiamosios teisės, išbaudžiamojo kodas ir tas, kas žinot baudžiamojo teisės, žinot šios straipsnius, klausimas labai paprastas, kaip, pavyzdžiui, turi būti kvalifikuotas pagal Lietuvos baudžiamojo teisę, nu, bitcoin arba kitos kriptovaliutos pagrubimas. Ar tai būtų, tarkim, turto pagrubimas pagal 178 straipsnių, ar tai būtų, pavyzdžiui, valiutos pagrubimas, tai yra 214 straipsnis, ar tai būtų kompiuterinės programos pašalinimas, arba tai būtų elektroninių dominų kažkoks tai naikinimas pašalinimas pagal 196 straipsnių. Tai yra pagal kokį baudžiamojo kodokso straipsnių reikėtų vertinti šitokią nusikalstamą veiką Lietuvos baudžiamojo teisėje. Taigi, Yra ir kitų problemų, apie kurios aš trumpai pabandysiu pasakyti. Tai, aha, nejūdo man. Aha, gerai. Taip. Taigi, iš pradžių aš noriu pasidžiaugti dėl Lietuvos, dėl to, kad Lietuva šiuo metu yra vienas rytų Europos ir tampa Europos centru dėl mokėjimo pavėdimų priėmimo dėl įstaigų, kurios gali licenzijoti savo veiklą Europoje ir Lietuvoje. Taigi, iš esmės, toks pranešimas yra tai, čia yra pateikima statistika ir pagirimai Lietuvai dėl to, kaip yra formuluojama, formuojama šitą veiką Lietuvoje. Taigi, kaip matot, Vilniui atiteko dinamiškiausio bistuvintančio paslaugų centro, Taip pat ir Lietuvai, ir Kaunui, tai yra taip pat atitenka. Taigi, visose tyrimuose Lietuva ir Vilnius yra vertinami kaip vienas tokių centrų, kur yra registruojamos mokėjimo įstaigos, tai yra tos įstaigos, kurios priima mokėjimus. Mes suprantam, kad tie mokėjimai yra vykdomi elektroninių pavydalų, tai yra mokėjimas yra daromas įstaigos, Iš vienos pasaulio galbūt šalies kažkokios, tai kito iš priimamas mokėjimus kitame pasaulio krašte, tačiau Lietuvoje yra licenzijojama ir registruojama ta įmonė, kurį teikia šitokias paslaugas, tai yra būtent pavydimų prikybos, kaip matot, čia yra statistika, kad Pavyzdžiui, Lietuvoje 2021 metais veikia 130 finansinių technologijų ir įdinių asminų, kurie teikia tam tikras paslaugas. Čia yra statistika, kad kiek padaugėja, kiek yra atliekama mokėjimų, tai pabraukta yra, kad 2021 metais, pavyzdžiui, per Lietuvos, Lietuvoje registruotas įstaigas buvo pervesta 194 milijardai eurų. Nu, jūs suprantat, kokia tai yra suma, taip, ir jūs suprantat, kad, pavyzdžiui, pati Lietuva yra tik tai paslaugų teikimo vieta, galima taip trumpai pasakyti. Ta prasme, tie pinigai, nu, kažkokia dalis tų pinigų ir lieka Lietuvoj mokesčių pavydalų, uždirbta pelno pavydalų, tačiau Lietuva ir Vilnius ir Kaunas dabar yra tokie centrai, kur, tarkim, yra pavydimai padaromi būtent per tas įmonės. Kame čia yra problematika būtent dėl baudžiamosios teisės? Toliau, atsiprašau, vėl čia nejūdo Taip, čia aš vaizdžiai tiesiog, kiek yra ir kokių yra įmonių galima pažiūrėti. Visi mes kažkiek tai susidurėm, pavyzdžiui, paisėra toks žinomas yra pakankamai, revaliutų yra pakankamai žinomos tokias įstaigos. Tai čia yra tiesiog vaizdžiai parodyta, kokias įmonės yra registruotas Lietuvoje, be abejo, čia nėra baigtinis sąrašas, tos įmonės turi čia registravimasi ir teikia mokėjimų, piniginių mokėjimų paslaugas. Taip, nu, čia taip pat yra pranešimas, patvirtinantis, kad Lietuva dalyvauja ir tame, kad kiekvienas iš tų pavydimų iš esmės turi būti kontroliuojamas tam tikrų įstaigų. Tai yra Lietuvos banko, FNTT, nu, užbėgant į priekį galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, bet kuris mokėjimas, kuris sudaro daugiau negu 15 tūkstančių eurų, turi būti apie tokį mokėjimą, vykdant įstatymą, turi būti pranešta FNTT. Nu ir mes suprantam, kad 
vykstant mokėjimams tokiais skaičiais, kur aš parodžiau anksčiau, šitokių pranešimų yra labai daug. Tai yra mano pranešimo iš esmės tikslas yra parodyti, kad jeigu technologijas vystosi, jeigu Vilnius ar Lietuva ir Kaunas tampa tam tikrais tintai, centrais, kurie teikia tas paslaugas, tai baudžiamojo teisė ir baudžiamosios teisės taikymas tokios, kokios jinai, kokie jinai yra dabar Lietuvoj, taip kaip suformuluotas baudžiamojom kodeksis straipsniai arba baudžiamojo proceso straipsniai. Iš esmės, kenkia ir trukda turbūt tam vystimuisi, kuris arba tiems tikslams, kurios dabar turi Lietuvos bankas ir kitos institucijos, kurios siekia pritraukti tam tikras investicijas į Lietuvą. Taigi, nu vėlgi pranešimai, kurie yra įtraukti į skaidrės. Tai dabar FNTT ataskait dėl 2020 metų, čia yra paskutinė, 2021 metais, taigi atlikus analizę, tarnybos padalinėms ar kitoms institutas, talisnėm tyrimui atlikti išsiųsti iki 397 pranešimai apie įtartinas neįprastas finansinės operacijas, iš kurių tarnybos padalinėms yra pranešta irgi savo roštų tie skaičiai. Taigi, iš esmės... Teko dalyvoti, pavyzdžiui, ir tokioj įdomioj situacijoj, kuomet žmogus buvo iškvestas į FNTT pasiaiškinti, kaip jis gavo tam tikrą pinigų sumą, kelis ten buvo nemaža pinigų suma, iš kur jis ją gavo ir tuos asmo tiesiog paaiškino, kad jis prikevo biržoje, prikevo kriptovaliutom ir tiesiog iš kriptovaliutų kursų jis gavo tam tikrą pelną, kuris ir buvo išgrįnintas per Lietuvos banką. Nu, viena iš Lietuvos banko. FNTT iškvyti tą asmenį, aiškintis, iš kur jis gavo šitokią pinigų sumą. Ir, nu, tiesiog teko dalyvauti ir matyti, kaip FNTT pareigūnas nelabai supranta aplamai tos prikybos biržos, kriptovaliutų prikybos biržo veiklos sąlygų sistemos, iš kur atsiranda ten pelnas, kaip jis gali atsirasti. Tai taip parodo, kad iš esmės tas pranešimas FNTT apie tai, kad tas asmo išgrįnino tam tikrą pinigų sumą, nu, kelia iš karto į tarimą, iš kur čia atseit žmogus gali Lietuvoje gauti tam tikras pajamas. Taigi, toliau, kaip sakiau, čia yra ir vėlgi statistika, kiek yra sustabdyta mokėjimo. Vėl grįžtų prie to, kas paskatina padaryti šito pranešimo. Tai yra dalyvauju tokiose keletose iki teisminiuose tyrimuose, kai yra atliekami tyrimai tiesiog vertinant, ar tie mokėjimai yra teisingi, neteisingi, teisėti, neteisėti, ar tai yra kažkokio nusikalstamos veikos pradžiai požymiai, ar tai yra pinigų plavimas, ar tai yra dar kažkokie tai galbūt skirta antiteroristinė veikla į veiklą. Šitose skaidrėse aš pateikiau, pavyzdžiui, ir šitokią statistiką, kas, ne statistiką, o apie būdinimus, kas pagal pinigų plavimo, teroristinio finansavimo, prevencijos įstatymo straipsnius, kaip apibūdinama įtartinė piniginė operacija ar sandoris, kas yra pinigų plavimas, kas yra teroristų finansavimai ir Dabar mes susidarėm su to, kad, pavyzdžiui, atlikus tam tikrą mokėjimą, kuris Lietuvos pareigūnams arba Lietuvos bankui arba Lietuvos finansų nusikaltimų tyrimo tarnyboje atrodo tam tikrais atvejais įtartinas, iš esmės net neturint kažkokių tai domenų apie tai, kad čia tikrai yra pinigų plavimas, Lietuvos pareigūnai pradeda iki teisminius tyrimus ir labai grubiai tariant, paskui nežino, ką su to iki teisminių tyrimų daryti. Taigi, iki teisminių tyrimų yra pradedami pagal baudžiamojo kodeksą 216 straipsnio, bet tačiau tos informacijos yra tik tai tiek, kad, pavyzdžiui, padarytas kelių milijonų eurų mokėjimas arba pavydimas. Yra vienas subjektas, kuris jį padarė, yra kitas subjektas, kuris jį turėjo priimti, mokėjimas yra sustabdytas Lietuvoj, Ir yra pradedamas iki teisminis tyrimas. Taigi, tas iki teisminis tyrimas, iš esmės, jo tikslas yra ne tai, kad ištirti, kokie yra padaryti nusikaltimai, kas padarė tą nusikaltimą, o iš esmės pagrindinis tikslas yra nustatyti, ar tikrai buvo padarytas nusikaltimas. Visi mes žinom baudžiamojo proceso kodoksą reikalavimus, kad iki teisminis tyrimas prasideda tik tada, kada yra gauta pagristų dominu apie tai, kad buvo padarytas nusikaltimas. Bet kuris įtartinas mokėjimas negali būti 
iš karto tyrimo, sakytėjais, minių tyrimo rėmose, nes tyrim, atliekant į kitais minių tyrimą, galioja tam tikros sąlygos, tam tikri ribojimą, apie kurios aš dar spėsiu pasakyti trumpai. Taigi, a, iš karto šitoj byloj, kaip suprantat, yra taikomas sarištas arba laikinas nusavybės teisio apribojimas, nors ir nėra pakankamai dominu, kad tai yra būtent išnusikalstamas vaikos. Nu ir akivaizdu, kad asmenys, fizinė, juridinė asmenys atlykė arba turėjo gauti šitokį mokėjimą arba šitokį pavydimą. Iš esmės, neturi galimybių kažkokių būdų dalyvauti arba reaguoti į tai, kas vyksta į kitiais minimi tyrimi. Vėlgi pabandysiu trumpai pasakyti, čia... 151 straipsnis, kaip matot, yra apibūdinta, kada, turbūt visi žinot baudžiamojo proceso kodeksą, kada gali būti uždėtas laikinas nusavybės teisės apribojimo, teisio apribojimas, kada jis gali būti uždėtas juridinės asmens nusavybės teisių pritaikomas juridinės asmens interesais. Ir apibūdinant šią situaciją, galima sakyti, kad jeigu mes vėlgi matysim Kaip vyksta tas į kitiais ministerijumas, kaip jūs suprantat, įtariamųjų šitokiame į kitiais minimi tyrime nėra, nes tas, kas padarė pavydimą, sėdi Kiprio, Singapūrė, Tailandė ar dar kažkokiai tai šaly, tas, kas turėjo priimti, taip pat yra kažkur tai kitoj šaly, galbūt kokioj Latino Amerikoj. Akivaizdu, kad mūsų į kitiais ministerijumas tokiom aplinkybėm neįmanomas, kadangi nesant įtariamųjų, Nu, nėra galimybė aplamai net pabaigti tą iki teis minityrimą arba tirti jį normaliai tą įvykį. Problema yra su neapibrieštų, tai bet galima matyti juridinę, fizinę asmens dalyvavusio piniginėm pervidėje procesinė padėtis. Nes labai įdomi tokia gaunasi prieštaraujinti arba toks užburtas ratas pati savo tokia prieštaraujinti sąlygą, kad tam, kad dalyvauti į kitiais minimi tyrimi, šitoks pavydimo atlykės arba turėjęs gauti asmo, fizinis ar juridinis, turi įrodyti, dar turi nurodyti, kad jam priklauso nusavybės teisės, kadangi tik tai tas asmo, kuriam priklauso nusavybės teisės, gali, tarkim, apskusti nutarimą arba susipažinti su bylos medžiaga arba kažkokiu būdu įgyti procesinį statusą. Tačiau, jeigu toks asmo, fizinis ar juridinis įrodo, arba siekia įrodyti savo nuosavybę, tai jeigu tą nuosavybę bus pripažinta tyrėjo ir prokuroru, tai jie besąlygiškai šiaip kaip ir turėtų gražinti tas lėšas šitam asmeniui, kuris įrodė. Nes būtent į kitais ministeriumus ar yra skirtas dažnai nustatyti, kamgi priklauso nuosavybės teisė. Taigi, neįrodžius nuosavybės teisė negali dalyvauti tyrimi, įrodžius nuosavybės teisė kaip ir turi atgauti tos pinigus, tačiau tai yra būtent to į kitais ministeriumo klausimus. Štaigi, Nu, čia apibūdinamai vėlgi išbaudžiamai proceso kodeksą, kokie yra procesi, kokios yra procesinės taisės. Parašyta tai, ką aš ką tik pasakiau, tačiau dar vienas aspektas, kuris nėra turbūt labai sėkmingas taikant baudžiamojo teisę šitokio supobudžio bylose, tai yra tai, kad pratisimų skaičius, laikino nusavybės teisės teisio apribojimas, apribojimų arba arešto taikymo laikotarpis nėra apribotas sunkių nusikaltimų atveju atžiulgą. O kaip suprantam, dažnai yra inkriminojamas arba sukčiavimas, arba 216 straipsnis, tie nusikaltimai pripažįstami sunkiais. Tokiais atvejais byla tęsiasi labai ilgą laikotarpį, gali tęstis kelis metus. Asmenys, kurie padarė mokėjimą arba turėjo gauti mokėjimą, neturi jokių galimybių įtakoti tą į kitiais minityrimą, net su jo susipažinti. Jie gali tik tai kažkokiu būdu bandyti stengtis kažką taip pasakyti prokuroro, tačiau prokuroras dažnai nepriima domen šitų paaiškinimų, parodymų. Ir esmė yra tokia, kad Mūsų baudžiamojo proceso kodoksą, mūsų baudžiamosios teisės turbūt nelankstumas šitoj daly, sukelia tam tikras problemas, būtent pritraukiant naujas investitas, nes jau teko girdėti, kad jeigu jau Lietuva veikia tokių būdų, kad stabdo mokėjimų ir kelis metus tos pinigus laiko, tai mes daugiau kaip ir nesinaudosim jūsų paslaugomis. Ir dar vienas turbūt pabaigai blogas dalykas yra tai, kad nenustačių sutarimų į šitą bylą, kaip sakiau, negali būti perduota teismui, o neperdavus jo su teismą, negalima priimti galutinio procesinio sprendimo. Byla turi būti sustabdyta arba nutraukta, 
Tokiu atveju vėlgi, jeigu jinai yra sustabdyta, jeigu įtariamų jį nėra, jeigu mokėjimas įtartinas, tie pinigai pakimba. Nu ir rezultatai praktikoj turėjo kelią atveju, kada tokie pinigai tiesiog yra perdodami mokesčio inspekcijoje, mokesčio inspekcijoje per metus paskelbė tą turtą be šeimininkių turtų ir siekia tą turtą tiesiog konfiskuoti per civilinę teisę, per teismą. Asmenis, kurie taip ir nesugebėjo paaiškinti parodyti, kokie jie yra mokėjimai. Taigi, pabaigai, kaip ir sakiau, iš esmės, Pasiūlymas yra, ir čia įskaidrys yra įsižiūrėsti, tas pasiūlymas yra tobulinti baudžiamojo kodeksą, baudžiamojo procesą kodeksą, atsižvilgint į tas naujas technologijas, į tas naujas tendencijas pasaulyje, kuomet vystosi technologijas, tačiau Lietuva iš esmės šio klausimu atsilieka ir labai stipriai atsilieka nuo galimybių tirti tokias nusikalstamas veikas arba teisingai vertinti, kas įvyko darant tam tikrą mokėjimą. Taigi, šitoks pranešimas. Ačiū. Ačiū, Olegai, kaip visada punktualiai ir tvarkingai į laipką įtilpom. Yra įdomių dalykų su finansiniais nuskeltimais, neseniai kreipėsi vienas žmogus, ten kitais klausimais, bet buvo toks dalykas, jis kreipėsi vieną iš Lietuvos bankų, jo įmonė, uždaroja akcinės bendrovi, nu ne jo įmonė, bet jis direktorius, kreipės į banką ir prašo atidaryti sąskaitą ir sąžininkai nurodo, kokia bus apyvarta. Nurodo apyvarta 50 milijonų, nurodo, iš kur tie pinigai bus pervedami, kur pervedami, visą dokumentaciją pateikia. Gerai, banka sako apsvarstys, maišku, bankas neleidžia atidaryti jam sąskaitos. Nuėjo į kitą banką, pasakė kitą apyvartą ir sėkmingai atsidarė sąskaitą. Tai taip čia supranta tokių su finansiniais, aš kaip ir sakiau, yra įvairiausių dalykų. Bet jeigu Lietuva pripažįstama, kad mes pirmaujam, sakykim, tai tada tegul daro ta žmogus tą apyvartą ir patikrinti šitos pinigus, pasižiūrės, ar jis teisinga informacija, ar neteisinga duoda. Na, bet čia pamastymai, aišku. Tai sekantis pranešimas irgi vyks gyvai mūsų saliai ir šitą pranešimą padarys mūsų Vytautų Didžiojo universiteto pranešėja Simona Žižienė. Ir jos pranešimo tema yra Europos sąrešo orderio išdavimo problematika Lietuvoje. Prašom, Simona. Dėkui. Tai sveiki visi. Aš tą parbandau čia išjungti. Buvusio pranešėjo skaidrės. Gerai. Aš skaidriu, neturėsiu, tai man nereikia ačiū. Tai labai ačiū už galimybę pristatyti savo tyrimą. Patina grinėjų, šiandien jau ne kartą turbūt skambėjusi abi pusio pripažinimo principą. Tai yra kertinį principą ir tarpvastybinę bandradarbiavimę baudžiamosiose bilose, kuris yra grindžiamas galbūt vis dar egzistuojančio, galbūt ir ne tarpusavio principą pasitikėjimo principų ir nagrinėjų taip per Europos sąrešto orderio. Tai yra pirmojo instrumento, kuris yra grindžiamas abi pusio pripažinimo principų problematika. Tai yra pirmas instrumentas, tai yra iki šiol dažniausiai taikomas instrumentas ir jo taikymo praktika atskleidė įvairių aspektų, kurie susiję yra ir su abi pusio pripažinimo principų. Tai aš nagrinėjau savo tyrimę tiek Europos sąrešto orderio vykdymo procesą, kuris jau yra tiesiogiai susijęs su abi pusio pripažinimo principu, tačiau analizuoju ir Europos sąrešto orderio išdavimo praktiką ir būtent šiandien pasirinkau ją ir pristatyti. Tai yra Europos sąrešto orderio išdavimo praktika Lietuvoje. Kada mes kalbame apie Europos sąrešto išdavimą, lygiai taip pačiai kaip ir vykdymą, turime du atvejus. Tai yra tuomet, kada yra Europos sąrešto orderis išduodamas dėl nuo baudžiamojo persekiojimo pasisliepusio asmens, tai yra vienas atvejus, beje, manau, 
tematikoje sudėtingesnis, o kitas atvejis yra tuomet, kada asmuo yra pasislėpęs nuo bausmės. Tai yra jo atžvilgiu, yra priimtas apkaltinamasis teismo nuospadžis, tačiau nuo bausmės asmuo yra pasislėpęs ir taip jos išvengęs. Tai mano nuomonė šiedų atvejai kardinaliai iš tiesų skiriasi sudėtingumo prasme ir sprendžiant vieno ir kito proporcingumą, nes kuomet asmuo yra pasislėpęs nuo bausmės vykdymo, yra viskas aišku. Tai yra, mes turime paskirtą bausmę, jos trukmė yra aiški, ar asmuo padarė ar nepadarė naujų vykų, tai yra jo pavaingumo išnykimas arba ne yra aiškus, jis yra žinomas, tai yra faktiniai duomenis. Tai yra teismui priimti sprendimą, o šiuo atveju yra sprendžia pagal nusikalstamos nuosprendžia primo apigardų teismai, yra lengvesnis, tuo tarpu nuo baudžiamojo persikiojimo išduodamo, dėl baudžiamojo persikiojimo asmens atveju Europos Sąrašto orderių prokuratūrai skirtas vaidmo yra gerokai sudėtingesnis, nes nežinomųjų tų faktorių, kurie yra nežinomi, yra gerokai daugiau. Ir kaip turbūt niekam nepaslaptis, Europos Sąrašto arešto orderio instrumentas pats savyje turi ribą, nuo kurios jį galima išduoti. Tai čia, kai profesorė pristatinėjo, ar ta pirma tema, ar ne, kartais baudžiamas procesas yra labai sudėtingas ir labai ilgas, tai Europos sąrešto orderis yra toks išvirkštinis šio viso proceso kažkoks, nežinau kaip, narys, nes jis yra nepaprastai efektyvus, nepaprastai greitas, toks greitas, kad jam suvaldyti reikėjo ilgo, ilgo proceso ir jis iki šiol nesibaigė. Vien dėl to, kad jį naudoti labai mėgsta ir reikia kažkaip šį procesą sureguliuoti ir tai buvo daroma. Kiek sėkmingai, kiek ne, galima turėti įvairių įvairių nuomonių. Tai Europos Sąrašto orderis, kamete Evina kalbė apie bausmę, yra išduodamas, kada minimali bausmės likusios yra Keturi mėnesiai, tuo tarpu dėl būdžiamojo persekiojimo yra reikalavimas, kad už nusikaltimą būtų numatyta pagal mūsų būdžiamojo kodeksą šiuo atveju bent vienerių metų lasės atėmimo bausmė. Ir pagalvojau, kad geriausiai iliustruotų toks įvaizdingas realios Lietuvos situacijos parodymas. Tai yra generalinės prokuratūros duomenimis, dažniausiai Europos sąrašto orderių projektai yra gražinami dviejų nusikalstamų veikų atvejų. Tai yra vagystės, pirma, antra dalis, ir svetimo turto sugadinimo arba sunaikinimo atvejų. Tai baudžiamojame kodekse, jau nuo procesoje kodekse, jau nuo 2009 metų galioja išimtis šitai vienerių metų taisykliai. Tai yra, jeigu nusikaltimas yra nesunkus ir nepadaryta didelė turtinė žala. Tai jeigu, tarkim, paimtume vagystę pirmą dalį, tai taip nusikaltimas yra nesunkus, padaryta nedidelė turtinė žala ir šią išimtį mes galim taikyti, tai yra pats reguliavimas, tai tokias galimybės suteikia. Tačiau Lietuvos teisinio reguliavimo specifika, lygiai taip pat, kaip tarkim, yra mūsų kaimininė Lenkijoje, lemia tai, kad kvalifikuota vagystė sudėtis nebėra nesunkus nusikaltimas, tai yra apysunkis nusikaltimas ir tarkim tokios garsios situacijos ir čia ir mūsų kaimininiai valstybiai kaip vištos vagystė iš sandėliuko, arba tarkim tas pats, jeigu žmogus atvirai pavoktų alaus butelį parduotuvėje, Tai pagal mūsų teisinį reguliavimą, formaliai žiūrint, tai yra kvalifikuota vagystė, tai yra atvira, įsibrauna ant patalpą ir šio jau instrument, praudžiamojo proceso kodekse esančio kriterijus, tai yra dėl nesunkaus nusikaltimo, kurio nepadaryta didelė turtinė žala, mes taikyti formaliai negalėtume. Ir todėl buvo bandoma ieškoti tam tikrų kriterijų ir instrumentų, kurie leistų įsitinti tokius atvejus kažkaip tai įsivertinti. Ir tam buvo pasirinkta rekomendacija įvertinti konkretaus Europos sąrašto orderio proporcingumą. Tai Lietuvoje pasirinktas variantas įvertinti proporcingumą ir proceso ekonomiskumo atitikti šiems principams ir būtent tai leidžia pasižiūrėti. Analizuojant statistinius duomenius, vėlgi pateikia mūsų generalinės prokuratūros matyti, kad nuo šių pakeitimų įsigaliojimo, tai yra nuo 2013 metų, Europos išduodamų areštų orderių skaičių sumažėjo 40 procentų. Tai galbūt galime daryti prielaidą, kad šie pakeitimai yra efektyvus, vėlgi reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad prokuratūros pusėje darbas yra atliekamas didžiulis nuo pat Europos sąrešto orderio instrumento taikymo pradžios, kas met yra vykdamos ataskaitos, yra analizuojama patys projektai, tai yra kiek jų gražinta, kodėl, kokios priežastys ir taip toliau, tiek yra analizuojama ir kitas etapas, tai yra ką mes darome su tais asmenimis, kuomet jie yra gražinami pagal Europos sąrešto orderį. Ir jau pirmais metais tą analizę parodė. 50 procentų iš tų asmenų realiomis lasės atėmimo bausmėmis yra nenubaudžiami. Apie jau kitus sprendimus irgi galima kalbėti, bet tai prokuratūros nuomonė rodo, kad išduodant Europos sąrešto orderį yra nevertinama nei proceso baigtis, nei realios galimybės tą asmenį nuteisti realiomis lasės dėmimo bausmėmis ir tokiais atvejais, kada Lietuvoje esantis asmo niekomet negalėtų būti suimtas, Europos sąrešto orderių tai yra daroma ir, ką pabrėžė generalinė prokuratūra savo ataskaitose, daroma vien lengvinant asmens paieška. Čia tai lemia įvairius procesiniai aspektai, čia vėlgi atliekant tyrimą, konsultuojantis ir su praktikais, kodėl taip vyksta, tai ir tiesiog jie nurodo labai paprastą praktinę priežastį. Paieškos lygiai, kuomet yra Europos sąrešto orderis ir kuomet yra paskelta paprasta paieška skiriasi kardinaliai. Nuo tarkim, paėmant paprastą pavyzdį būtų taip, jeigu jūsų lygis yra paprastos paieškos, tai jūs sužinosite, kad tas asmo lankėsi toje valstybėje. Kas iš šitos žinios yra akitys minio tyrimo institucijai? Nu, nieko, jie žino, kad asmo buvo Vokietijoje. Jeigu yra išduotas Europos sąrešto orderis, paskeltos paieškos lygis yra toks, kad asmeniui esant oro uoste ir duomenų bazėje pamačius, kad tokiam asmeniui išduotas Europos sąrešto orderis, jis yra sulaikomas ir turi būti pristatytas tai valstybėj, kurį išdavė Europos sąrešto orderį. Nu, tai yra kardinalus apsalčiai skirtumas ir tokie prakniai sumetimai ir tai, kad tas instrumentas yra efektyvus, būtent ir lėmė, kad jis yra labai labai buvo, labai dažnai naudojamas. Vėlgi atkreipnas dėmesys, kad vis dėlto per bent jau pačioje pradžioje Praktiškai visas dėmesys buvo skiriamas proceso išlaidoms. Proceso išlaidos yra didelės, jos siekia apie porą tūkstančių eurų vienam asmenį, aišku, priklauso nuo to, kiek jis yra, iš kur jis yra perdudamas į Lietuvą. Ir nors šios išlaidos yra prilyginamos proceso išlaidoms, yra atitinkamai gali būti iš asmens išieškamas, tačiau tas procesas yra labai sudėtingas ir nieks negarantuoja, kad tai realiai praktiškai bus padaryta. Todėl sąnaudos yra didelės ir žinoma, prokuratūra skiria labai didelį dėmesį tų sąnaudų mažinimui. Bet vėlgi tik taip po turbūt penkerių metų stiga atsiranda pagrindas jau kalbant apie to perdodamo asmens teises. Iš pradžių buvo kalbama tik apie kaštus, kaštus, kaštus ir dar kartą proceso išlaidos. Tai taip. Dabar grįžtant prie palyginimo išdavimo ir vykdymo proceso, man yra užstrikęs iš analizuotų būtent sprendimų toks į atvejais. Kai mes vykdome Europos sąrešto orderį dėl bausmės atlikimo, buvo toks į atvejais, kada asmo buvo prašomas išduoti Beros iš Vokietijos, dabar taip tiksliai nepasakysiu, bet bausmė buvo prieš 12 metų ir asmens paieška buvo nepaskelbta visą tą laiką. Ir paskelbus paiešką asmo buvo sulaikytas po mėnesio. Tai rodo, kad galimai tai nebuvo labai sudėtinga padaryti, ar ne? Tačiau toje biloje, mes esame Europos sąrešto vykdantį instituciją, net nebuvo svarstama kad galbūt mes neišduotume Europos sąrešto orderį. Jeigu iki Brexito pažiūrėtume į Jungtinės karalystės bilas, tai tokių atvejų ir tokių atvejų yra iš Lenkijos labai daug. Iš karto teismą sako, nu jis jo kauja, 12 metų asmo nieko nebuvo daryta, tai kur jūs buvo tos 12 metų, kada per mėnesį yra tas asmo išduodamas. Asmo nenusikalto, 
po to, ar ne, jis visiškai nepavojingas, mes neišduosim. Aišku, didžioji Britanija turėjo kitų problemų, jį labai smarkiai jai atsirūgo toks jai saugus prieglopstis ir tokie sprendimai ir jį pati tai pripažįsta, ar ne, visi norėjo ten atsidurti ir taip išvengti teisingumo, bet kiti atvejai, žiūrint mūsų vėlgi teisinius sprendimus, kada mes išduodam savo sprendimus dėl Europos sąrešto orderio išdavimą, apigardų teismų sprendimuose randame tokias frazes, kaip du metai yra labai ilgas laiko tarpas. Praėjo du metai, tai reiškia ilgai, lygiai taip pat yra domenų, kad asmo Vokietijoje yra padaręs naujas nusikalstamas veikas, Ir nors paprastai kitose teismo sprendimuose yra rašoma, kad asmo nepadarė Lietuvoje ir užsienyje naujų nusikalstamų veikų, tai pagrindžiant, kad asmo prarado pavojingumą ir galbūt Europos sąrešto orderį yra išduoti jau nebe reikalinga, tada yra nurodoma, kad asmo Lietuvoje nepadarė naujų nusikalstamų veikų ir taip tikrai susidaro įspūdis, kad siekiant dirbtinai išvengti būtent asmens perdavimą. Tai kardinaliai skiriasi Lietuvoje Europos sąrešto išdavimo ir Europos sąrešto vykdymo praktiką. Vėlgi tyrimas atskleidė, kad negalima sutikti su dažnai advokatų išsakomais argumentais, kad Europos sąreštas vykdomas yra visiškai formaliai. Mane asmeniškai pačią nustebino tyrimas, kada iš tiesų tikrai teismai analizuoja ir sprendžia ir tokio aklo vykdymo, kuris buvo pačioje instrumento taikymo pradžioje nebeliko. Tikrai yra ir atsisakoma vykdyti. Covido situacija, kaip ir profesorius Lachminio, kad yra Lenkijoje, Lietuvoje lygiai taip pat buvo sustabdyta tam tikrą laiką orderių vykdymas. Būtent dėl to situacijos ir ten buvo labai sudėtingos tam tikrose šalise situacijos ir teismas sprendė, kad tikrai dėl žmogaus teisių pažeidimo grėsmės asmo nebus perdutas. Tai yra laikinai sustabdyta. Tai tikrai yra analizuojama. Bet vis dėl to Europos arešto orderio Išdavimo praktika rodo svarstytina, kiek pagrįsta labai didelio koncentracija proceso išlaidoms. Kada jau ir iš apygardos teismo sprendimų matyti, kad tos asmens pavojingumo išnykimas yra sprendžiamas visais atvejais asmens neišdavimo pusė, kada yra netgi sunkių nusikaltimo atvejų, sakoma, kad asmo prarado pavojingumą, ar ne, nors jis padarė naujų nusikalstamų veikų, nu tai yra tie sprendimai, neturi jokio bendro vardiklio, kuris leistų sakyti, kad jis egzistuoja, ar ne, o neteismas tiesiog nenori tam tikrais atvejais išduoti Europos sąrešto orderio. Iš baudžiamojo persikojimo pusės ypatingai, kadangi Lietuvoje yra įtvirtintas imperatyvus baudžiamasis persikojimas, tai yra mes prokuroras negali įvertinti tos veiko ir pasakyti, kad vieną nagrinėti apsimoko, o kitą ne. Ten vėlgi yra irgi tam tikrų problemų, kurias labai sunku išspręsti. Tai trumpai iš mano pusės Tada būtų tiek. Ačiū visiems uždėmesi. Dėkojam, Simonai, už pranešimą. Na ir sekantis irgi gyvai vykstantis pranešimas. Vytauto Didžio universiteto pranešėja Rasa Valongevičiani. Jos pranešimo tema – Europos Sąjungos finansiniams interesams, kenkiančio sukčiavimo apybrėžtis ir problematika nacionalinėje ir tarptautinėje teisėje – po direktyvos 2017-2013-2017 perkelimu. Prašom, gerbėm ras. Europos Sąjungos finansinė interesai nevaldo pastaraisiais metais Europos Sąjungos doktrinoje įvardinami kaip Europos Sąjungos baudžiamosios teisės variklis ir ta viena iš varomųjų jėgų skatinanti valstybių narių veiksmus harmonizuojant baudžiamąją teisę. Ir dėl sukčiavimo Sąjungos biudžetas kas metai patiria žalą, kuris sudaro maždaug 
Iki pusės procentų visur lėšo, tai pavyzdžiui, 20 metais mes turime apie 371 milijoną eurų, tačiau doktrinoje turime labai vairių nuomonių, kad tikrai žala gali sviruoti nuo 300 milijonų iki 48 milijardų eurų per metus. Ir kadangi dar 2012 metais Europos komisijos pasiūlyma direktyvai dėl baudžiamosios teisės priemonių su sąjungos finansinėms interesams kenkiančių sukčiavimų buvo teikta, kad jeigu visose valstybėse narėse būtų nustatytos vienodos šio nusikaltimo sudėtis, pavojus Europos Sąjungos finansinėms interesams ženkliai sumažėtų ir būtent minėtos direktyvos preambulėje nurodyta, kad siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą būtina nustatyti bendrą sukčiavimą, kuriam taikoma ši direktyva apie brėžtę, kuri turėtų apimti būtent sukčiavimą susijusi su Sąjungos biudžeto finansuojamomis išlaidomis, pajamomis ir turtu. Tad tikėtina, kad perkelus direktyvą į nacionalinę teisę šią problemą bent iš dalies turėjo pavykti išspręsti, tačiau, kaip žinome, būtent valstybių narių galimybę pasirinkti skirtingus direktyvos perkelimo būdus, be jų socialinė, kultūrinė ar patirtis ar teisinio sistemų skirtumai nulėmė jų pasirinktus skirtingus būdus. Taigi, Žbelgdami į direktyvos dalį, kuri skirta būtent su sukčiavimu kenkiančių sąjungos finansinėms interesams kovojimui, matome, kad būtent trečiasis traisnis išlieka pagrindinę nuostatą, nustatant čia minimalius standartus, kurio turi laikytis visos valstybės narės ir būtent šios narės įsipareigoja priimti priemonės, kojos laiko būtinomi šiam tikslui pasiekti ir būtent konkrečiai pripažinti, kad sukčiavimas turintis įvekos sąjungos finansinėms interesams laikomas nusikalstama veika. Kita vertus galima manyti, kad nuorodai priemonės patvirtina valstybių narių laisvą pasirinkti, kokiu veiksmu jos gali imtis šiai pareigai įvykdyti. Taigi, sąjungos finansiniai interesai ir Ir sukčiavimas nukreiptas į šiuos interesus apima dvi kompleksinės dalis, tai būtent turime biudžeto pajamas, tai iš nuosavų išteklių pavojam srityje ir kitas pajamas nei iš nuosavų išteklių pavojam srityje, bei su viešaisiais pirkimais ir susijusias ir su viešaisiais pirkimais nesusijusias išlaidas iš biudžeto. Akivaizdu, kad pagrindiniai sukčiavimo požymiai tiek vieno atveju, tiek kitu atveju yra ta patus, Ir sukčiavimo atvejai turi būti įvykdyti veikimu arba neveikimu ir susijęs su melagingu, neteisingu, neišsamiu pareiškimu ar kitų dokumentų pateikimu. Tačiau be nedaugiausia diskusijų valstybėse narėse, ypatingai Vokietijoje, sukėlė klausimas dėl pajamų iš nuosavų išteklių pavojams srityje, kadangi, kaip žinome, pavojams sukčiavimas visų pirma, tai veikia valstybių narių biudžetus ir tik ne tiesiogiai įtakoja Europos Sąjungos finansinius interesus ir būtent Vokietijoje šios direktyvos perkeliamas buvo plačiausiai turbūt iš visų valstybių narių išplėtotas, kadangi vyko konsultacijos tiek su praktikais teisės, tiek su mokslininkais ir buvo siektis įklausyti jų nuomonę ir šita dalis buvo labiausiai kritikuojama, nepaisant to, kad turime ir teisingumo teismo sprendimo dar ir 11 ir 13 metų, kuriuose buvo aiškiai pasakyta, kad valstybių narių pavojam pajamos taip pat veikia ir Europos Sąjungos finansinius interesus, kadangi mažėjant valstybių narių pajamom iš pavojam atitinkamai, tai veikia ir Sąjungos biudžeta. Taigi, kalbant apie sukčiavimą, nukreipta į finansinius interesus, kaip minėjau, jie susijęs su pajamomis ir išlaidomis. Ir statistiniai įduomenis yra skirtingi valstybėse narėse, kiek būtent Sąjungos biudžetas patiria žalos dėl pajamų ir kiek dėl išlaidų, nes kadangi skirtingas sumas valstybės narės moka į biudžetą ir į sąjungos biudžetą ir skirtingoms subsidijom ir dotacijom jos naudojas. Taigi, kalbant apie perkelimą, būtent sukčiavimo savokos, tai, kaip minėjau, valstybės narės gali pasirinkti skirtingus būdus ir šiandien trumpai norėčiau apžvelgti tris skirtingus būdus kelius, kurios pasirinko valstybės, ilustruojant trijų skirtingų valstybių pavyzdžiais. Tai būtent turime Lietuvą, kur direktyvos reikalavimai buvo 
integruoti jau egzistuojančius teisės aktus, kad tas pavyzdys būtų Rumunija, kur jinai pasinaudojo jau esančių teisės aktų, bet būtent skirtų Europos Sąjungos finansinio interesų apsaugai ir mišrųjų būdą, tai yra Vokietijos būda, kur šios normos jau iki direktyvos įsigaliojimo, kaip ir formaliai buvo įtvirtintos egzistuojančiose teisės aktuose, bet siekiant teisinio tikrumo principo užtikrinimo, kad asmuo aiškiai ir iš vieną pagrindinę teisės aktų galėtų suvokti, už ką numatyta yra baudžiamoja atsakomybė, tai buvo priimtas teisės aktas, skirtas būtent finansinio interesų apsaugai ir Trumpai kalbant apie Lietuvą, tai ir vertinant direktyvos perkelimą matome, kad visoje eilėje straipsnių mes regime tas būtent normas susijusia su sukčiavimu, tačiau trumpai tik tai norėčiau paminėti, kad pasirinkus tą vadinamąjį formalųjį reikalavimų perkelimą ir vertinus, kad atitinka mūsų teisės aktuose nurodytos normos ir apsauga direktyvos reikalavimus. Tai turime 21 metų aukščiausiojo teismo nutartį baudžiamojoje biloje, kur būtent teisėjų plenarinė sesija pažymėjo, kad paramos subsidijos ir dotacijos gavimas apgaulė buvo kvalifikuojamas pagal 207 trasnių tada, kai Kaltininkas apgaulė panaudojo norėdamas gauti tokią paramą teikiančio juridinio asmens teigiamą sprendimą, tačiau taip veikia ne dėl šios paramos pasisavinimo, tikslur nesiekdamas padaryti valstybėj žalos ir priešingai, kai tikslinė parama, subsidija ar dotacija buvo gauta siekiant nepagristai praturtėti ir būtent pasisavinti lėšas imituojant pasisavinti projekto vykdymą, tokie atveju iki direktyvos perklimo buvo laikyti turtinių sukčiavimų, tačiau toks aiškinimas buvo nulemtas to, kad sukčiavimo nusikalstamos veikos sudėtis yra materialioje, reikalavo padarinių, o kreditinės sukčiavimo normos taikymas turtinės žalos būtent nereikalavo, tačiau Po direktyvos perkelimo į nacionalinę teisę šią normą vadovautas taip kaip anksčiau buvo neįmanoma ir būtent tyčinis veikimas 207 traipsnio kontekste turėjo lemti didelės turtinės žalos padarimo. Taip pat vienas iš probleminio aspektų Lietuvoje tai yra sankcijų proporcingumas, kadangi turime pakankamai skirtingas žalos savokas direktyvoje ir mūsų nacionalinėje teisėje. Ir direktyva reikalauja, kad būtent nusikalstamoms veikoms padaryta žala arba asmens gauta nauda yra didelė, kada jinai susijusi su suma, kuri siekia arba viršia šimtą tūkstančių eurų ir direktyvos kontekste sunkiais atvejais reikalavama netrumpesnės negu keturių metų laisvės atimimo bausmės, tačiau to tarpu Lietuvos baudžiamajame kodekse įstatymą numatytais atvejais už būtent, jeigu kalbėtume apie sukčiavimo normą, tai turime iki 8 metų laisvės atėmimo bausme, o kitais atvejais tai yra ir žala yra nuo 12 tūkstančių 500 eurų. Taigi, kalbant dar apie Lietuvą ir atveju skaičių mes matome, kad Vis tik tai yra žala finansinams interesams, vertinant tiek pajamas, tiek išlaidas iš Europos Sąjungos biudžeto yra auganti ir nuo, tarkim, 18 metais dviejų, šiek tiek virš dviejų milijonų eurų, dabar turime virš keturių milijonų eurų, tarkim, dvidešimtais metais, o bendra žala taip palyginimai siekia 167 milijonus, vertinant visos Europos sąjungos. Sąjungos valstybės ir dar kitas atvejais, kur kaip ir visiškai formalus perkelimas šios direktyvos, tai turime Rumunijos atveju, kuri jau stodama į Europos Sąjungą priėmė teisos aktą dėl korupcinio nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir sankcijų taikymo, tai būtent Europos Sąjungos kritikuotas kelias, kadangi jie šitų teisės aktų rėmės ir motivuodami direktyvos perkelimo pareigos įvykdymą, tačiau kalbėdami apie nesažiningą suklastotų netikslių ir neišsamių dokumentų arba pareiškimų naudojimą arba pateikimą, 
Taip pat neteisėtai gautos paramos paskirties pakeitimą. Matome, kad naudotas terminas nesažiningas, jokio būdu netitinka direktyvos reikalavimo užtikrinimo. Tai nereiškia būtent, kad asmuo žinojo apie savo pareigą ar ją netinkamai vykdė. Ir būtent dėl to buvo siekta patikslinti sukčiavimo normą ir norodant, kad sukčiavimas yra nusikalstama veika, būtent padaryta siekiant gauti Europos fondo arba su jį susijusiu nacionaliniu viešųjų lėšu, už kurias baudžiama kodeks ir kituose specialiuose įstanbėtumose numatyta, žodžiu, yra numatyta baudžiamoji atsakomybė ir Rumunija turbūt, kaip ir žinome, yra pirmaujantį valstybę pagal žalą Europos Sąjungos finansinėms interesams ir būtent sudaro sudaro gerą pasraisės metais, netgi gerą trešdalį visų, visų, kaip pasakyt, neteisę tai panaudotų lėšų, tad matome, kad toks teisinis būdas visiškai netitinka efektyvumo reikalavimu, nepaisant to, kad sankcijos turi jie be ne vienas griešiausių Europos Sąjungo, tai yra iki 15 metų kvalifikuotų, būtent paramos, neteisėtų paramos panaudojimo atveju turime iki 20 metų. Ir Taip pat teisingumo teisme viena iš pirmųjų bylų susijusių su direktyvos perkelimu turime iš Rumunijos, tai būtent yra kalbama apie laikotarpį sukčiavimo ir tai kalbant apie sukčiavimo pažeidžiančio sąjungos finansinius interesų savoką, tai matome, kad šį savoką apima ne tik patį lėšų gavimą, ar sulaikiamą projektą į gyvenimo etapę, bet ir vėlesnę etapę. Tai yra tvarumo laikotarpiu, būtent tuo laikotarpiu, kada įmana ar kažkoks jūrinis asmuo turi pareigą vykdyti veiklą numatytą projektą. Jeigu yra pateikiama neteisinga ar apgaulinga informacija, tai taip pat laikytina Sąjungos finansinio interesų pažeidžiamu, būtent sukčiavimo pažeidžiančio Sąjungos finansinius interesus. Ir Vienas tokių atvejų, kur labiausiai buvo įsigilinta į direktyvos įgyvendinimus, tai mes turime Vokietijos atvejų ir čia viena iš nedaugelių valstybių nepasinaudojusių vadinamoji copy-paste metodų. Tai, kaip ir minėjau, kadangi tai buvo sulaukęs teisės aktas ir labai daug diskusijų ir reikto atkreipti dėmesį, kad dar iki direktyvos perkelimo praktiškai visos visos numatėtos veikos buvo kriminalizuotos tiek Vokietijos baudžiamavimo kodeksą, tai būtent sukčiavimo normoje, tai yra 263 straipsnį, kuris teigia, kad asmuo siekdamas gauti neteisėtos turtinės naudos arba trečiajame asmeniai padaro žalą būtent kitos mens turtus, sukurdamas ar pateikdamas klaidingą informaciją, iškreipydamas arba nutilėdamas faktus, baudžiamas laisvės atimimo bausme arba pineginio bauda. Ir jau iki direktyvos perkelimo buvo numatyta, kad kvalifikuotų sukčiavimo laikomas tas atvejus, kai jas muo piknaudžiauja savo kaip valstybės tarnautojo įgaliojimais arba padėtimi. Tačiau taip pat kitoje normoje skirtoje būtent subsidijų neteisėtų subsidijų panaudojimą arba verčiant subsidinio sukčiavimo taip pat buvo pateikiamos net ir subsidijos apibrėžimas siekiant būtent įgyvendinti teisinio tikrumo principų taip pat nurodyta informacija kokie faktai laikome susiję su subsidijos panaudojimu, kuriuos tarkam teikiant būtų galima neteisingai interpretuoti kažkokią informaciją arba nutilėti, tai Tai būtent tai yra faktai, kurie pagal įstatymą yra nurodyti, kaip susijęs su subsidija arba nuo kurių priklauso subsidijos išmoko suteikimas, skirimas, sugražinimas, tesimas ar išlaikimas pagal įstatymą arba subsidijos sutartą. Tačiau būtent iki direktyvos perkelimo sukčiajamas atame Vokietijoje keturis įstatymas, elementus, tai būtent apgaulės, suklydimą, turto perleidimą ir turtinę žalą. 
Ir būtent mokslininkam pripažinus, kad šioje teisės normoje trūksta apgaulingo elemento detalizavimo, kalbant apie žalą ir sukčiavimą nukreiptą Europos Sąjungos finansinius interesus, pasirinktas kelias papildomą meno baudžiamo kodekso visiškai nepriklausomame teisės akte, įtvirtint kovą su sukčiavimu nukreiptų Europos Sąjungos finansinius interesus. Ir tai yra būtent priimtas Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos įstatymas, susidedantis tik iš trijų straipsnių, kuris apėmė būtent pirmą atveju, tai neteisėtą subsidijų panaudojimą, neteisėtą Europos Sąjungos pajamų mažinimą, tai būtent pajamos iš PVM ir pajamos ne iš PVM. Ir kitą dalį tai būtent kišininkavimą ir korupciją, kurie susiję su Europos Sąjungos finansiniais interesais. Kalbant apie pirmą straipsnį, kuris apima išmokas iš Europos Sąjungos biudžetų, matome, kad yra skirtumo lyginant su Vokietijos baudžiamo kodekso normomis skirtomis sukčiavimui arba neteisėtam subsidijų panaudojimui, būtent dėl subjektyviųjų nusikaltimo sudėties požymių ir būtent šiame akte buvo siekta suteikti aiškumą, kad aiškumą, kad tai yra kalbama būtent apie Europos Sąjungos fondus ir iš jų fondų suteiktomis išmokomis. Tačiau taip pat susilaukia šiek tiek kritikos, nes veika atlikta pažeidžiant panaudojimo apribojimą, buvo ginčiama ar yra pakankamai aiškiai Vokietijos teisės suformuoti, kas tai yra ribojamas ir Ir mokslininkų teigimu, kad trūko būtent naudos savukos, nes nauda ir subsidija šiuo atveju nebuvo ta pati. Ir kalbant apie neteisėtą Europos Sąjungos pajamų mažinimą, tai kaip ir minėjau, tai labiausiai kritikuotinas buvo straipsnis, kadangi tiek... Berlyno tiek bonos mokslininkų grupės, kurie dirbo vertindami galimą direktyvos perkelimo kelią, buvo teikta, kad apsaugai jau užtikrinama galiojančiame įstatymą, tai būtent buvo mokesčių kodeksas ir kadangi nuosavų išteklių vertinimų pagal bendrasias nacionalinės pajamas, tuo atveju galima taikyti baudžiamąją atsakomybę, tačiau kalbant apie pavėmą, tai tikrai ne. Ir žvelgiant į faktus, kaip būtent teisinės šitas reguliavimas, įmant Vokietija kaip valstybė, kur Europos Sąjungai viena plačiausiai išplėtotas direktyvos perkelimas, matome duomenis, kurie atspindė būtent kaip kinta Vokietijoje būtent nusikalstama veika sukčiavimo atveju ir matome, kad pastaraisis metais yra augimo tendencija ir žvelgiant atskirai į ekonominius nusikaltimus akivaizdu, kad jų atveju skaičius vertinant būtent pagal atvejus, ekonominio nusikaltimo kitamas nėra labai ženklus, tačiau sukčiavimas normos taikymas yra ženkliai didesnis 20 metais lyginant su 18 ar 19 taigi matome, kad Sukčiavimo atveju daugė, tačiau žiūrėdami į žalą finansinams interesams, matome, kad būtent žala mažėja per pus. Tai iš vienos pusės galėtume teikti, kad detalus teisinis reguliavimas lemia didesnę sangos finansinių interesų apsaugą, be abejo, taip pat belieka galimybę, kad nusikalstama veikia linkę asmenį stabulėje ir tobulina savo gebėjimus šių pinigų pasisavinimui. Tačiau aš iš savo pusės žiūrėdama, vis tik tai yra apibendrinant, linkčiau teikti, kad į Europos Sąjungos finansinius interesus nukreiptas sukčiavimas nėra ta patus bendrai sukčiavimo savukai, kadangi tai apima ir neteisėtą subsidijų panaudojimą, taip pat ir PVM, PVM sukčiavimo atvejus, tad kada teisės normos yra įsidėščiusios eilėje teisės aktų ar tiesiog eilėje skirtingų normų, tai nesuteikia pakankamo iškumo ir efektyvios apsaugos. Tai būtų tiek trumpai šią temą. Ir ačiū visiems už kantrybę. Dėkojam gerbiamai rasiai už pranešimą ir už tai, kad tilpoti reglamentą.
Tai kaip ir buvo paskutinė pranešėja pas mus, tai norėčiau paklausti ir paprašyti, kas turėtumėt saliai klausimų pranešėjom. Prašom. Tai jūsų vertinimo ar apeliacinės instancijos teismo teisėjai pakankamai šią galimybę naudojasi, aš turiu, o mėny ypatingai dabar žiauriai populiarė tą nusikalstamą veiką dėl vairavimo išgėrusi, kur ginkšas yra dėl teisės vairuoti termino nustatymo. Tai ten iš esmės į tuos rėmus telpa, tai kiek aš dirbu vienoje pigardoje, tai nesumatęs tokiu atveju, jūs jeigu tyrimą atliko gal būtų plačiau pažiūrėti. Tai tenka apgailės tau tik su jumi sutikti, kad iš tikrųjų ta galimybė nėra išnaudojama ar tikrai tie netgi atsekantis mūsų tyrimo etapas, kur jau yra grinai praktinis per bylas, taip esančias liteko duomenų reiškės bazėse, būtent jau su medžiaga visas tyrimas, tai iš tikrųjų netgi, žiūrint taip formuliai, jeigu ieškant net ir rašytinio proceso, tai jo nesugebama rasti, tai ir duotų tuo jo atveju tikrai pats netgi, kaip sakyt, įstatymas na, to neleidžia pasinaudoti esant tam tikroms kliutims ir jūsų duo tuo atveju tikrai tuo nepasinaudojama yra. Vis dėl to žiūrima na, į tą dalyką, kad dažnai atsižvelgiama į nu, reikalavimus kundo pateiktus ir, ir retas, kuris apsiriboja to, kad prašytų būtent to sutiktų su rašytinio procesu ir dažniausiai reikalauja žodinio proceso. Ir tai įtakoja va, tą sprendimo priemimą, kad vis tiek organizuojamas yra žodinis procesas. Tai galbūt iš tikrųjų ta problema padėtų spręsti na, iš esmės šito proceso reformavimas. Tai ar tai atskirint tam tikras kategorijas procesinius klausimus, kurie nereikalautų to vadinamo žodinio nagrinėjimo, nes iš vienos pusės atrodytų tai būtų lengviau, Ir, ir, ir panašiai tas momentas, bet dažnai susidarima ir su tuo, kad na, būdžiamoji byla turi savo specifiką. Ir padiktuoto salgos pirmosios instancijos teisme įrodymų tyrimas būtent remintis tuo tiesioginių principų ir fakto klausimo nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme, taip, jeigu būtent sprendžiant tuos taikymo klausimus iškiltų, taip, toksai, Vėl prievestų prie grįžimo vėl to žodinio. Bet kad plėsti, kur taip yra ir, kaip sakot, dėl tokių atskirų klausimų tikrai yra, na, kaip sakyt, poreikis pagalvoti, padiskutuoti, ištirti šioj sreitį, reiškės, na, atlikti ir gilesnius tyrimus. Tai tikrai su jumis sutinko. Šimo metu minėjot, kad dabar galiojantis tas teisinis reguliavimas yra pakankamai griežtas, aš tikrai su jumis sutinku ir tai gali būti, nu ir yra galbūt kliūtis pritraukiant papildomas investicijas, tai mano klausimas būtų toks, aš norėčiau, nu klausimas yra toks, kiek tas griežtas reguliavimas, o kiek kompetencijos pareigūnų, kurie tą reguliavimą taiko yra. Pat jūs minėjot savo praktikoje dabar dirbat su tom finansinėm bylom, tai Aš nežinau, kaip dabar, bet anksčiau tai tokia pinigų plavimo prevencijos įstatyme nuostata dėl piniginių lėšų sulaikymo kreiptis į Vilniaus apigardos administracinį teismą, gauti sankciją, nusistatyti kirmę ir tos pinigus paleisti, nepradedant iki teisinio tyrimo. Tai ar šitoj vietoj praktikoj pareigūnai kažkokį žingsnį žengė į priekį nuo 2016 metų, ar taip ir likę ten mirusi normą? Turbūt, jo, ačiū už klausimą, turbūt abi priežastys yra vienodo lygio, tai jeigu pradėti nuo pareigūnų kvalifikacijos, tai, nu, kaip mes suprantam, 
technologijos ar kompiuterinės technologijos yra turbūt vystomos greičiau ar vystosi greičiau negu pareigų naimokosi, taip galima pasakyti. Nes nauji dalykai, kurie atsiranda pasaulyje, būtent elektroninį erdvėjį. Nu, aš dabar, pavyzdžiui, dalyvau jų dar vienoj byloj, kur mes vertinam, kas yra elektroniniai dominis. O 196 straipsnis, ten yra numatyta tas, kas pašalino elektroninis dominis. Taip. Kas yra elektroniniai dominis, aš, pavyzdžiui, galiu paklausti čia auditorijos, aš nežinau, kiek skirtingų klausimų atsakymų mes išgirsim, nes kas yra elektroniniai dominis, elektroniniai erdvėjai, yra tikrai skirtingų nuomonė. Taigi, mūsų pareigūnai mes turim taip, mes turim infantatą specialų skyrių, kuris specializuojasi. Tačiau dar kartą galiu pasakyti, bendraujant su tais pareigūnais, galima matyti, ten iš esmės pirma, tai yra didelė rotacija, ateina jauni, senesniem galbūt, kadangi, nu šiaip, policijos pareigūnai pas mus dirba 20-25 metus, jie greitai išeina į pensiją, ateina jaunisnijam, reikia iš naujo mokytis, jiem reikia iš naujo ne tik tai suprasti technologijas, bet ir suprasti baudžiamojo kodeksą ir baudžiamojo proceso kodeksą. Taigi ir kvalifikacijos klausimas taip. Ir, kaip sakiau, teisės klausimas, teisės taikymo ir teisės formulavimo, mes turbūt visi sutiksim turbūt su to, kad Pastarojo metu mes turim pakankamai daug baudžimųjų bylų, kur vėlgi susidėrėm su to, kad baudžimojo kodekso savokos nėra aiškios teismams. Mes dabar galim ginčytis, kaip tik šiandien dar dalyvavau diskusijai dėl pastarosios bylos, pačios garsiausios bylos, kurioje dabar yra išteisinti asmenys, kur iš esmės kilo labai paprastas klausimas. Jeigu žmonės yra kalti, Tai kodėl jie yra nenuteisti? Jeigu jie nebuvo kalti, tai kodėl jie buvo persiekėjami šešis metus? Taip, viskas paprasta. Tai yra žmogų, kuris nėra teisininkas, kuris yra paprastas žmogus. Tai kyla tas klausimas iš išorės. Kodėl mes skirtingai teisėjai ir prokurorai suvokiam tam tikras savokas? Tai yra ir pareigūnų, ir baudžiamojo kodekso arba baudžiamojo proceso kodekso reguliavimo ar savokų problematiką. Grįžtant, pavyzdžiui, prie sukčiavimo, aš... Vėlgi labai daug turiu minčių, problemų, klausimų, susijusių su sukčiavimu reaguojant į paskutinį pranešimą rasos. Tai yra, kas yra sukčiavimas padarytas išvengiant turtinės prievolės atgaulį būdų. Vėlgi galima paklausti daug čia sėdinčių auditorijoje, kaip sakyt, žmonių. Ir turbūt kiekvienas turės savo nuomonę, kas yra išvengimas turtinės prievolės atgaulė. Mes kalbam apie pavojam grobstimą, bet tas pavojam grobstimas yra iš esmės turtinės nusikaltimas, kuris yra, kaip sakyt, sukčiavimas padaromas išvengiant turtinės prievolės apgaulę. Štai ir kyla ta problematika, tai mūsų, kaip sakyt, konferencijos, mūsų pasisakymai turbūt ir skirti tam, kad kelti ir bendrą lygį, turbūt kvalifikacijos lygį visų pareigūnų ir iškelti tas klausimus baudžiamojo kodekso netubuvumo. Taip toks. Prašau, kas dar turėtų kokių klausimų? Nematau. Tai aš gerbiamai profesorė Jolantai turiu klausimą. Labai įdomus tyrimas buvo daromas, terminų tyrimas, tas, kas aktualu tiek žmonėms, tiek pareigūnams, tiek tiem patiem teisėjam ir taip toliau. Sakykit, paskutinių metų tendencijos jūsų tyrime, kas nustatyta, ilgėja tie terminai, trumpėja. Jeigu ilgėja ar trumpėja, tai kodėl? Ir kokios priežastis tai lemia? Tai galbūt apibendrinant tendenciją paskutinių metų iš tikrųjų yra tokia, kad kaip ir minėjau, kad jeigu tai yra nesudėtinga byla, gana paprasta, kur dominuoja vienas kaltinamasis ar ten vienas nusikalstamos veikos epizodas, Tai iš tikrųjų galima pasakyti, kad baudžiamųjų bylų nagrinėjimo terminai ir kaip ir neįsitėsi, bet juos truputėlį pakorio gavo, aišku, pandemija. Tai tas vat laikotarpis iškrenta iš tokio bendro vertinimo, nes net ir paprastosiose byluose daugilis procesų dalyvių netvykdavo dėl lygo. Reiškia, vis tiek izoliacijos poreikis ir taip toliau visi tie dalykai, na, kaip sakyt, išbalansavo tą tendenciją greitai išnagrinėti tokias būdžiamasias bylas. Bet kita priešinga tendencija, tai aišku, 
įsiplėčia ir labai tai būtent sudėtingų bylų daugia tomių, kuriuose yra keli kaltinamieji, keli gynėjai ir ypatingai opi problema tai suderinimas teismo posėdžių, teismai sprendžia tas problemas ir pripažinti nos bylos, kurios yra greičiau nagrinėtinos bylos kartais jos suveikia tas mechanizmas ir gana efektyviai, nes teisėjas būtent suplanuoja iš anksto sudaro grafiką visiems metams yra suplanuoti ir iškės teismo posėdžiai, tai iš tikrųjų tas vyksta ir yra tų efektyvių tokių būdų, bet iš kitos pusės tas efektyvus būdas nesprendžia kitų problemų, kaip teisėjų elgti su kitomis jam likusiomis bylomis, kaip paskirstyti juose laiką, kaip spręsti jo darbo krūvio pasakyti, problemas, taip, kadangi sistema yra automatinė, skirstant ir taip toliau, tai yra tokios na kompleksinis. Ypatingai yra, kadangi šios konferencijos metu tikrai atkreiptas nemažas dėmesys į ekonominio finansinio pobūdžio baudžiamasės bylas ir kvalifikavimo problemas labai tokias aktolės, tai iš tikrųjų tai ir atliepia ilgus būdžiamųjų bylų nagrinėjimo terminus, kadangi daug įvairiausių prašymų, kaltinimo, keitimo, ekspertizijų skyrimo, na ir reikia nepamiršti ir naujos ŽTT bylos ganšo prieš Lietuvą 21 metų, kur Lietuva pralaimėjo, tai būtent ilgi finansiniai tyrimai, būtent ir nustatyta jau toje byloje buvo, kad na, valstybė nesėmė pakankamai priemonių, kad užtikrinti, būtent sukontroliuoti tinkamai tą atliekamą ilgą finansinį tyrimą. Tai iš tikrųjų tokiose sudėtinguose byluose tie terminai vis dėl to nėra dar pakankamai valdomi ir kyla iššūkių tam tikrų. Bet reikėtų pabrėžti, kad tai nėra, na, imkime iš tikrųjų kiekvienoje byloje. Tai lemia ir nusikalstamos veikos pobūdis ir panašiai tie dalykai, nes tikrai, jeigu palygintume pagal skirtingą sunkumą, tai tendencija yra tikrai nevienota. Skiriasi terminai bylos nagrinėjimo nužudimo byloje, narkotikų, susiję su narkotikais, ar tai imkim korupcinės bylos, ar ekonominės, finansinės bylos, tai jos kiekvienos turi savo, kaip sakyt, tam tikrus aspektus. Tai tie gal būtų. Ačiū, gerbiamą profesorė. Gal dar kam kyla kokių minčių? Tai prašom, kas norėtų... Prašau. Ne? Tai prašom diskusijos toliau. Prašau. Tikriausiai, ne aš vienas esu pastebėjęs, kad mes su konstitucinį, ta prasme, visi teisingumo vykdymo procese dalyvaujantys subjektai, pradedant nuo iki teisinio tyrimo institucijų, prokurorų, baigiant teismu, yra įsivėlė į tas procesinės žirbų lenktynės. Ta prasme, tyrėjai turi terminus, kad kuo greičiau, prokurorai turi terminus, kuo greičiau ir bet kaip. Nu, ir paskui mes susidūrėm su ta problema, va ta, tai kuria šiandien skaitė mūsų pranešimą, tai toks mano pastebėjimas, kad galbūt visų šunų antų teisminės valdžios nevertėtų sutarti. Ir į tą diskusiją tos problemos aptarimą įtraukti ir iki teisminio tyrimo subjektus, kartu su prokurorais, kad jie ten medalius dalintųsi pagal terminus, taip kaip dabar, bet atsižvėgdami į tą bendravų su visų interesą. Jūs visiškai teisus, tai tyrimą atliekant iš tikrųjų norint gauti tą vat objektyvę ryškės nuomonė iš visų, tai yra būtent tyrimė, būtent kurią aš pristačiau ir yra pristatyta nuomonė visų, tiek teisėjų, tiek prokurorų, įskyrus iki teisminio tyrimo pareigūnus, jie nebuvo apklausėmi, bet patys prokurorai dalyvavo fokus grupių apklausoje, Tai jūs teisingai pastebėjote, kad yra problema ir tas, kad nėra tam tikro ir galbūt trūksta pasikeitimo geraja praktika ir tarp institucijų. 
tai ir vidui institucijos ypatingai ir ir iš žemesnėme lygmenyje, pradedant, pavyzdžiui, na, nuo apylinkių teismų, prokuratūrų teismų, tokio pasikeitimo geraja praktika, nes kiekvienas turi, na, savo kryptį, specializaciją ir panašiai, ir tikrai žino gerų receptų, kaip tą padaryti. Bet pasikeisti va tą informaciją, padaryti ją prieinamą visiems, to trūksta. Trūksta to bendradarbiavimo tiek vidui institucijų, tiek ir tarp institucijų, bet kurios, kaip sako, dalyvauja tose visose lenktynėse. Tai jeigu taip pajokauti, tai kitiais minio tyrimo institucijoms irgi nepadeda nustatyti kodekse terminai. Tikrai nepadeda, na, imkim greitai taip, reiškia, ištirti tas nusikalstamas veikas ir yra tos pačios problemos. Bet galbūt nereikėtų ir suabsoliutinti to greito baudžiamojo proceso, nes tai tai yra viena tik iš tokių, na, kaip sakyt, sąlygų, ji turėtų kartu dėrėti su kuo ir su kokybišku baudžiamojo procesu. Taip, nes neveltų yra išsamiai ir greitai, bet yra išsamiai žodis. Tai dėl to ir kartais tą ilgą baudžiamojo proceso trukmė yra ir pateisinama. Ir pateisinama objektuvimis, reiškia, aplinkybėmis. Tai tiek būtų. Aš tiesiog reaguojant į diskusiją ir leisiu savo, kaip buvęs teisėjus, sureaguoti turbūt iš karto į du pranešimus. Tai yra įtai, ką dabar sako gerbiamo profesorė, ir į tą intuityvų prieimimo nuosprindžių arba sprindimų. Tai akivaizdu, kad tas... Tik tam tikrais atvejais tas sprindimo prieimimas yra ir yra tą priežastys, dėl kurio byla yra nagrinėjama ilgesnį terminą, kadangi pats teisėjas turi įsitikinti, kad tas sprendimas, kuris yra priimtas arba kuris turi būti priimtas, yra teisingas. Gavęs bylą, sudėtingą bylą per mėnesį arba per du mėnesius, tas sprendimas tikrai bus intuitivus, kaip buvo sakoma. Nes tu turi suprasti, kame yra tiesa, kur yra teisingumas, tu turi suprasti ir įsitikinti, kad tavo sprendimas yra teisingas ir tam Būna taip, kad skiriama yra pakankamai daug laiko, iki metų, pavyzdžiui, yra tokių bylų, tikrai sudėtingų bylų, kad tu turi įsitikinti savo sprendimų teisingumų ir jis turi, kaip sakoma, nusigulėti, išsigulėti. Tai būtent dėl to ir vengiant šitokių intuitivių sprendimų, aš jeigu būtų prisijungusi, aš būčiau paklausęs apie kokių sprendimus, nes šiaip pranešimas labai apie intuitivių sprendimus yra labai įdomus, bet apie kokius būtent sprendimus yra kalbama, arba pagrindinį, arba tarpinį sprendimą. Tai jeigu apie pagrindinį sprendimą, tai tikrai tas sprendimas yra priimamas ne per valandą, kai yra, tarkim, tuomet tyrime, kaip galima suprasti, parodyt teisėjams ten kažkokius tai uždatys ir per valandą par kitą teisėją ten suformavo savo nuomonę. Akivaizdu, realiam gyvenime šitaip nevyksta, teisėjas ilgai nagrinėja bylą ir tik tai įsitikinęs, kad yra teisingas sprendimas, priima ir parašo tą sprendimą. Taigi, štai ir irgi turbūt galima sakyti, irgi lemia tam tikrais atvejais ilgesnį bylos nagrinėjimą. Aš jeigu galima dar Norėčiau paantrinti gerbiamam pranešėjui, girdžiuosi. Tai galiu pasakyti tikrai apie tą intuityvų sprendimo prieimimą, tai iš savo kaip teisėjos praktikos. Tai kada tu esi pirmuosius metus bežengiantis ar antruosius metus, pas tave tas mechanizmas nėra tiek išvystytas ir tu linkėsiasi intuityviai prieimti sprendimus. Bet kada įgyji patirties, tai intuitivumas nuslopsta ir tiesiog ta patirtis nulėmė tiesiog būtent ir tą ilgesnį bylų nagrinėjimą, bet įsitikinimą tikrai, kad tas sprendimas, kokį tu turi viduje, yra teisingas ir tikrai pagristas byloje esančiais duomenėmis. Tai tikrai puikus pastebėjimas ir tiesiog privertė pačią suprasti, vat kodėl taip pirmaisiais metais vyksta netaip gerai galbūt darbas, kaip vėlesniuose. Tai dėkui Jums. Taip, aš irgi kaip buvęs teisėjas pritariu šito mintim visom viskas tvarkoj. Tai Simona, pasakykit, kadangi senai dirbom kartu, dabar dirba teisėja, 
kaip tie veiksniai, sakykime, žiniasklaida, politikų iš ankstiniai pasisakymai veikia ar jau užsiaugino tą vadinamą šaruo? Kaip pasakyti, visiškai matyt, atsiriboti yra sudėtinga, bet ilgainiui užsiaugini tą tokį stuburą, tvirtesnę odą ir jau pro ją prasiskverbti yra sudėtingiau ir tiesiog įgi ir pats tvirtesnę valią ir stengiasi žiūrėti tik tais jau bylos medžiaga ir tiesiog nesiblaškyti iš oriniais dirgikliais ir juos stengiasi nebereguoti. Ačiū. Prašo. Tai ar bus dar klausimų? Jeigu nebus, tai aš tada norėčiau organizatorių vardu padėkoti visiems pranešėjams, kurie skiriai laiką išdėsti savo mintis, pateikė įdomias išvadas, kurios liks ir toliau diskutuoti tarp mūsų ir kažkada gal atsakymus aiškesnius turėsim į visus klausimus. Ačiū visiems svečiams, kurie dalyvavo konferenciją, tiek su pranešimais, tiek be pranešimų. Ačiū kantriems klausytojams, kurie išbuvo iki galo nuo pat ryto, matau saliai, tikrai dėku jums visiems. Na ką, ir norisi palinkėti visiems sėkmės, kur jūs bedirbtumėt, ką bedarytumėt. Tikėkim teisingumu. Ačiū.